ஒரு பெரிய அரசன் இந்த உலகம் பூராவையும் ஆண்டுகிட்டு இருந்தான் ரொம்ப காலம் அப்படி அரசாட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் திடீர்னு அவனுக்கும் சில எதிரிகள் முளைச்சாங்க அவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இவனை தோற்கடிச்சுட்டாங்க தோற்று போனதும் இவனுக்கு பயம் வந்துட்டுது எங்கே எதிரிகள் நம்ம கொண்டு விடுவாங்களோ அப்படின்னு வெளியில் வந்தால் தனக்கு ஆபத்துன்னு பயந்துக்கிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு கொகைக்குள்ளே போய் பதுங்கி கிடக்கிறான் நிலைமையை பாருங்கள் முதல் நாள் வந்து அரண்மனையில் அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவன் மறுநாள் வந்து கொகையில் பயந்து போய் பதுங்கி கிடக்கிறான் ராத்திரி நேரம் வந்தது பசி வயத்த கிள்ளுது பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேண்டிய நிலைமை பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பாத்திரம் வேணுமே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அங்கேயும் இங்கேயும் பார்க்குறான் ஒரு மூளையில் யாரோ விட்டுட்டு போனால் ஒரு ஓடு கிடக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு புறப்பட்டான் இருட்டில் வழி புரியல ஏதோ ஒரு யூகத்தில் காலை மெதுவாக எடுத்து வச்சு நடந்து போயிட்டு இருக்கிறான் வழியில் ஒரு கருப்பு நாய் படுத்து கிடந்தது இருட்டில் அவன் இது கண்ணுக்கு சரியாக தெரியல அவனுக்கு தவறி போய் காலை வச்சுட்டான் அது மேலே நாய் சும்மா இருக்குமா வள்ளுன்னு உழுந்து கடிச்சு விட்டுது காலை பார்க்குறான் காலத்தையும் நினச்சி பார்க்குறான் அரண்மனையில் வந்து வீரக்கழல் அணிந்த காலை உடைய மண்ணா அப்படின்னு புகழ்வாங்களே புலவர்கள்லாம் ஆனால் அது இன்றைக்கி நாய் கடித்த காலம் ஆகிட்டுதே அப்படின்னு நினைக்கிறான் அது மட்டும் இல்லை முன்னாடியெல்லாம் பொற்கிண்ணங்களில் தான் அவன் சாப்பிடுவான் ஆனால் இப்போது உடஞ்சி போன ஓட்டு அது ஓட்டை வந்து கையில் வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் அதில் ஏதாவது யாராவது சாப்பாடு போடுவாங்களான்னு முன்னாடியெல்லாம் நிறைய பேர் அரண்மனைக்கு வருவாங்க அரசருக்கு காணிக்கைன்னு சொல்லி இவன் காலடியில் கொண்டாந்து கொட்டுவாங்க அப்போலாம் இவன் அந்த ஜனங்களுடைய முகத்தை திரும்பி கூட பார்க்கறது இல்லை ரொம்ப கர்வமாக உட்காந்துருப்பான் அதே ஆள் இன்றைக்கி எல்லார் கண்ணுலேயும் படுறது மாதிரி பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போலாம் காணிக்கைகளை வந்து தன்னுடைய கையால் வாங்கிறது தனக்கு கௌரவ குறைச்சல்னு நினச்சி தன்னுடைய வேலைக்காரங்களை விட்டு தான் அதை வாங்க சொல்லுவான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவனே தன் கையாலேயே பிச்சை வாங்குறான் நினச்சி பாருங்க அந்த மனுஷன் முத நாள் அரசன் மறுநாள் பிச்சைக்காரன் எவ்வளோ வித்தியாசம் செல்வம் தான் இப்படி ஒரு வித்தியாசம் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அப்படிப்பட்ட செல்வம் வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு நமக்கு தேவை தான் ஆனால் அதையே நாம் அடைய வேண்டிய பயனாக நினைக்கிறோம் பாருங்கள் அதுதான் வேடிக்கை இதை வந்து நம்மாழ்வார் அழகாக ஒரு பாசுரத்தில் சொல்கிறார் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் சிதைகிய பானையர் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் திருநாரணன் தாழ் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மினோ அப்படிங்கிறார் நம்மாழ்வார் ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஒரு துறை வீட்டை போய் சாமி என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல என்ன காரணம்னு கேட்டாராம் உடனே அந்த துறைவி இதுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தைய கூப்பிட்டார் அது ஓடியாந்தது ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து அது கையில் கொடுத்தார் அதை வாங்கிக்கிட்டு குழந்தை சிரிச்சிது இன்னொரு பழத்தை எடுத்து கொடுத்தார் அதை இன்னொரு கையில் வாங்கிட்டு சிரிச்சிது மூணாவது ஆப்பிள் எடுத்து கொடுத்தார் ரெண்டு பழத்தையும் நெஞ்சில் அணைச்சிக்கிட்டு மூணாவது பழத்தையும் வாங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு ஆனால் அது உடனே நழுவி கீழே உழுந்து உருண்டு ஓடிச்சு ஏற்கனவே இருந்ததும் உழுந்துட்டுது இப்போ அந்த குழந்த அழ ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அந்த துறைவி பணக்காரர்கிட்ட சொன்னாரான் குழந்தைய கவனிச்சியா ரெண்டு ஆப்பிள் போதும்னு அது நினச்சிருந்தா இப்போ அது அழ வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்குமா அப்படின்னாராம் எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினா துன்பந்தான் இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் யார் காதில் வாங்குறாங்க ஒருத்தனை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சி அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இந்த கதையை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தை செஞ்சது தப்பு தானே அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆமாம் தப்பு தான் நானாக இருந்தால் அப்படி செஞ்சுருக்க மாட்டேன் நானா இவன் ரெண்டு பழமே போதும்னு சொல்லியிருப்பியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி இல்லைங்க அவர் கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொரு பழமாக வாங்கி பின்னாடி வச்சுட்டு மறுபடியும் கையை நீட்டுவேன் அப்படிங்கிறானா இவெல்லாம் எந்த காலத்தில் திருந்துறது ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அழகான அரண்மனையில் அவர் இருந்தார் அந்த அரண்மனையை விட அழகாக ஒரு மாளிகையை அந்த ஊர்லேயே வேற ஒருத்தன் கட்டியிருந்தான் அப்படி கட்டி முடித்ததில் அவனுக்கு ரொம்ப பெருமை எத்தனையோ செல்வந்தர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாளிகையை விலைக்கு கொடுத்து விடுறியா எவ்வளோ விலை சொன்னாலும் சரி நாங்கள் வாங்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்த்துட்டாங்க நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவு சிறப்பாக கலை அம்சத்தோடு அதை கட்டி முடிச்சிருக்கிறான் அதுவே ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்த்துக்கங்களேன் சுற்றிலும் அழகான பூந்தோட்டம் ஒரு நாள் அவன் எங்கேயோ வெளியூர் போயிட்டு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போது அந்த மாளிகை தீ பெற்று எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பதறி போட்டான் விலைக்கு கேட்டவங்க யாராவது இதை செஞ்சுருக்கணும் 
இல்லைன்னா மன்னரே செய்த சதியோ என்னவோ இப்படிலாம் அவனுக்கு சந்தேகம் ஒரு மூளையில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சமயத்தில் அவனுடைய மகன் அங்கே ஓடி வந்தான் அப்பா அழாதீங்க இதை நான் நேற்று ராத்திரியே நம்ம ஊர் மன்னருக்கு வித்துட்டேன் இதை கட்டி முடிக்க நமக்கு எவ்வளவு செலவாச்சோ அதை போல மூன்று மடங்கு விலைக்கு வித்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இதை விட அழகான மாளிகையை நாம் புதுசாக கட்டிக்கலாம்னா இதை கேட்டதும் அழுதுகிட்டு இருந்தவன் அழுகையை நிறுத்தினான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இதே இடத்த நான் வந்து மன்னர்கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்குவேன் இதை விட அழகான மாளிகையை கட்டுவேன் அப்படின்னு சுற்றி நின்ன எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இந்த சமயத்தில் அவனோட இளைய மகன் ஓடி வந்தான் அப்பா அண்ணன் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் மன்னர்கிட்ட விலை பேசினதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் விற்றது பேச்சு அளவில் தான் இனிமே தான் பத்திரம் வாங்கணும் எழுதணும் நீங்கள் கையெழுத்து போடணும் பதிவு பண்ணணும் மன்னர்கிட்ட பணம் வாங்கணும் அதுக்காக தான் உங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுதுன்னா இப்போ சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாவே சிரிப்பை நிறுத்தினா மறுபடியும் குழந்த மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் இது ஒரு சம்பவம் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அந்த அழகான மாளிகை தன்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு அழுகை வந்தது அது தன்னுடையது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற போது சிரிப்பு வந்தது மறுபடியும் அது தன்னுடையது தான் அப்படிங்கிற உணர்வு வரும்பொழுது அழுகை எது எதுலேருந்து நீ நீங்கி இருக்கிறாயோ அது அதிலிருந்து உனக்கு துன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் இந்த உடம்பு என்னுடையதில்லை அப்படிங்கிற உணர்வு வந்துட்டா அது ஒரு பெரிய நிலை அந்த நிலை வந்து வரணும் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் பற்றில் விழுந்துடக்கூடாது உலகத்தில் இருங்கள் ஆனால் உலகத்தவராக இருக்காதீர்கள் உலகிற்குள் இருங்கள் உலகம் உங்களுக்குள் வந்துவிட அனுமதிக்காதீர்கள் விலகி இருங்கள் விழித்திருங்கள் மௌனமாய் பார்த்திருங்கள் அப்படிங்கிறது சான்றோர் கருத்து செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து விலகி இருக்கிறவர்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் டாக்டர் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரே அசதியாக இருக்கு என்னை சோதிச்சு பாருங்க ஆலோசனை சொல்லுங்க ஏதாவதுன்னார் டாக்டர் அவரை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னார் இதை பாரு உனக்கு இப்போ தேவைப்படுறது முழு ஓய்வு நீ எவ்வளவு சீக்கிரமா ஆபீஸுக்கு போறியோ அவ்வளவுக்கு உனக்கு நல்லது அப்படின்னாரா ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார் பெரிய அரண்மனையில தான் இருக்கிறார் எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் அவர் எல்லாரும் சொல்றது எப்படி தெரியுமா பிச்சைக்கார ராஜா அப்படி ஒரு பேர் அவருக்கு நிலைச்சு போச்சு ஜனங்களும் சரி மற்ற தேசங்களில் உள்ளவங்களும் சரி அவர் அந்த பேர் சொல்லியே குறிப்பிடுறது வழக்கமாக போட்டுது இது அவருக்கு ரொம்ப கவலையாக போச்சு என்ன இது நம்மளை தேடி வர்றவங்களுக்கெல்லாம் நாம் சோறு போடுறோம் நம்ம புகழ்ந்து பாடல் ஏற்றி கொண்டு வர்ற புலவர்களுக்கெல்லாம் அவங்க எப்படி வந்தாலும் ஒருவேளை சோறு போடணுங்கிறது உத்தரவு இவ்வளவுலாம் செஞ்சும் நம்மளை போய் பிச்சைக்கார ராஜான்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே அது ஏன் எதுக்காக இப்படி சொல்கிறாங்க இதுதான் ராஜாவுக்கு குழப்பம் சரி இதை பற்றி நம்ம அமைச்சர்கள் கிட்ட கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் இந்த விஷயத்தை போய் அவங்ககிட்ட எப்படி கேட்கறதுன்னு அவருக்கு தயக்கமாக இருந்தது கௌரவ குறைச்சலாக தெரிஞ்சுது அவருக்கு சரி சாதாரண குடிமக்கள் கிட்ட இதை பற்றி கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் கேட்கலாம் ஆனால் அவங்க யாரும் ராஜா முன்னாடி வந்து நின்று தைரியமாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை ராஜாவோட குழப்பம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக போச்சு கடைசியாக அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அதாவது இதை பற்றி ஒரு பிச்சைக்காரங்கிட்டே கேட்டு பார்த்துட்டா என்ன இதுதான் அவர் பண்ண முடிவு உடனே மாறு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு நகர்வலம் போனார் ஒரு பிச்சைக்காரனை கண்டுபிடிச்சார் இதை பாருப்பா நம்ம ராஜாவை எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னே சொல்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இதுக்கான பதில இன்னும் ஒரு முப்பது நாளில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உடனே இவருக்கு சந்தோஷம் உண்மையை அவங்ககிட்ட சொன்னார் நான் வேற யாரும் இல்லை நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா இப்போ நீ என் கூடவே வந்துடும் அரண்மனையிலேயே தங்கிக்கோ முப்பது நாள் கழித்து எனக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு வந்துட்டார் அரண்மனையில் ஒரு மூளையில் அவன் தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்தார் தினம் ரெண்டு வேலையும் இவனுக்கு சோறு போடுங்க அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் ராஜா கொடுத்த இடத்துல போய் உக்காந்துக்கிட்டான் அந்த பிச்சைக்காரன் தினமும் அந்த அரண்மனையில் நடக்கிறதையெல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டு வந்தான் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு வரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி முப்பது நாள் முடிஞ்சுது ராஜா வந்தார் என்ன என்னோட கேள்விக்கு பதில் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னார் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா என்ன எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னு சொல்றாங்களே அது நியாயமா படுதா உனக்குன்னு கேட்டார் நியாயமா தான் படுது சந்தேகம் இல்லாம நீங்க பிச்சைக்கார ராஜா தான் என்னதான் நீங்க வசதியோடவும் படை பலத்தோடவும் இருந்தா கூட நீங்க வந்து எங்க வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஆசாமி தான் அப்படின்னு அடிச்சு சொல்லிவிட்டான் அந்த ஆள் ஏனால் அப்படி சொல்றேன்னு கேட்டார் இவர் அரசே 
ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறதா நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் ராஜ பரம்பரைன்னா உடனே உங்கள் கழுத்தில் கிடக்கிற முத்து மாலையை கழட்டி பரிசாக கொடுத்துருப்பீங்க பொண்ணையும் மணியையும் கொடுத்துருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் அப்படி செய்யலை என்னை ஒரு மூலையில் உட்கார வச்சு ரெண்டு வேலை சோறு போட சொன்னீங்க உங்களை தேடி யார் வந்தாலும் யார் வந்து பாராட்டி பேசினாலும் அல்லது பிரச்சனைகளை சொன்னாலும் நீங்கள் செய்கிற ஒரே காரியம் சோறு போடுறது தான் பிச்சைக்காரனுக்கு சோறு மட்டும்தான் உலகம் உங்கள் விஷயத்துலேயும் நீங்கள் அப்படி தான் நினைக்கிறதாக தெரியுது நல்லா கவனிங்க எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் சோறு தான் முடியும்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்கள் நீங்கள் சந்தேகம் இல்லாத எங்களை சேர்ந்த ஆள் தான் அப்படின்னுட்டான் அந்த பிச்சைக்காரன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜா தன்னுடைய தவறுகளையெல்லாம் தேர்த்திக்கிட்டாரான் பசின்னு வர்றவங்களுக்கு சோறு தான் போடணும் அது தப்பு இல்லை பாராட்ட வர்றவங்களுக்கெல்லாம் சோத்தையே போட்டு அனுப்புனா இப்படி தான் பேர் வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் தினமும் யாராவது ஒருத்தரை தன் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போவார் சாப்பாடு போட்டு அனுப்புவார் முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு விருந்தாளியோட வீட்டில் போய் இவர் நிற்கிறது வழக்கம் அந்த அம்மாவும் இவருக்காக தயார் பண்ணி வச்சுருந்ததை இவர் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிற விருந்தாளிக்கு போட்டுருவாங்க விருந்தாளி சாப்பிட்டுட்டு போனதுக்கப்புறம் இவர் மனைவிகிட்ட உனக்கு சிரமம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் காசு கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவார் பல நாள் இப்படி நடக்கும் ஒரு நாள் அவரை தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போய் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டோம் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு எங்கள் வீட்டு சாப்பாட்டிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு வேறு வழி எதுவும் தெரியல சார் அதனால தான் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ரொம்ப பரிதாபமாக ஒரு ராஜா இருந்தார் நாடு பூராவும் நிறைய மரங்களை நட்டு வளர்க்கணுங்கிறது அவரோட ஆசை தானே அதுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கணும்னு நினைச்சார் அரண்மனையை சுற்றி மரங்களை நட்டு வளர்த்தார் இதை பார்த்துட்டு ஜனங்களும் அவங்கவுங்க வீட்டை சுற்றி மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்த்தாங்க கொஞ்ச காலத்தில் ஊர் பூரா பசுமையாக மாறிச்சு எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற கதை வேறு அதாவது அந்த ராஜா ஒரு நாள் தன்னுடைய அரண்மனையை சுற்றி இருக்கிற விதவிதமான மரங்களையெல்லாம் போய் பார்த்தார் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு மரத்துக்கிட்டையும் விசாரிச்சாராம் எந்த மரமும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதா தெரியல அது அதுக்கும் மனசில் ஒரு குறை முதல்ல ஆலை மரத்துக்கிட்ட போனார் அது சொல்லிச்சு மண்ணா நான் நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருக்குறேன் அடர்த்தியாக இருக்கிறேன் கிளையெல்லாம் நாலு பக்கமும் நல்லா படந்து தான் இருக்குது இருந்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இருக்கிறதா தெரியல எனக்கு என்னுடைய பழம்லாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது என் கண்ணுக்கு சரியாக புறப்பட மாட்டேங்குது நான் இருக்கிற சைஸுக்கு என்னுடைய கிளையில் இருக்கிற பழம்லாம் எவ்வளவு பெருசாக இருக்கணும் அது இத்தனோண்டு இருக்கிறது எனக்கு பெரிய அவமானமாக இருக்கு இப்படி இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறதே ரொம்ப கூச்சமா இருக்கு ஒரு நல்ல புயல் வந்ததுன்னா பேசாம சாஞ்சு விடலாமான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு புலம்புது ஆலமரம் சரி இருக்கட்டும்னு நினைச்சுக்கிட்டு ராஜா அடுத்தபடியா ஒரு அத்தி மரத்துக்கிட்ட போனார் அதுவும் புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் கூட பெரிய மரம் தான் இல்ல இலையெல்லாம் அழகா தான் இருக்குது பழம் அழகா இருக்குது இருந்தாலும் உள்ள விஷயம் இல்லையே அத்தி பழத்தை புட்டு பார்த்தா அத்தனையும் சொத்த அப்படின்னு பழமொழியே உண்டாயிட்டு இப்படி ஒரு கெட்ட பேரோட நான் இருக்கணுமா அப்படின்னு புலம்புது அது சரி இது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தபடியா வேப்ப மரத்துக்கிட்ட போனார் அது தன்னுடைய வேதனையை வெளியிட்டது எனக்கு எவ்வளவோ மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க இருந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம் என்னுடைய பழத்தை மனிதர்கள் யாரும் விரும்பி சாப்பிடுறது இல்லையே அப்படின்னு ராஜா அடுத்தாப்புல இருந்து ஒரு பண மரத்துக்கிட்ட போனார் நான் நல்லா உயரமா தான் வளர்ந்துருக்கிறேன் மற்ற மரங்கள்லாம் என்னை வந்து அண்ணாந்து தான் பார்க்கணும் இருந்தாலும் என்கிட்ட நிழலுக்காக யாரும் வந்து ஒதுங்கறது இல்லையே அப்படின்னு என்ன இது எல்லா மரமும் இப்படி திருப்தி இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டே ராஜா அடுத்தபடியாக அங்கே இருந்த ஒரு பயன் மரத்துக்கிட்ட போனார் அழகாக உயரமாக பசுமையாக தான் இருந்தது ஆனால் பழமோ பூவோ கிடையாது அதை நினச்சி அது வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஓக் மரம் அது ஒன்று நின்றுட்டு இருந்தது அது என்ன சொல்லிச்சுன்னா இலை உதிர் காலத்தில் என் மேலே இருக்கிற எல்லா இலைகளும் உதிர்ந்து போடுது முடி கொட்டின மனிதர்கள் மாதிரி மொட்டையாக நான் நிற்க வேண்டியிருக்குது என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அழுத்துக்கிட்டது சரி புளிய மரம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போம்னு அதுகிட்ட போனா என்னுடைய நிழல்ல யாருமே தங்க மாட்டாங்க உடம்புக்கு சூடுன்னு ஒதுங்கி போயிடுவாங்க அடிமரத்தை பார்த்தீங்கன்னா பட்டையெல்லாம் உறிஞ்சி பார்க்கறதுக்கே கேவலமா இருப்பேன் அப்படின்னு அது முருங்க மரம் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா என்னுடைய இலை காயெல்லாம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு சத்து கொடுக்கறது வாசவம் தான் ஆனா என் உடம்புல சத்தே கிடையாது கொஞ்சம் வேகமா காத்து அடிச்சதுன்னா முறிஞ்சு விழுந்துடுறேன் என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அது வருத்தப்பட்டது ராஜா யோசனை பண்ணார் என்ன இது மரங்கள் வந்து பூமியின் வரங்கள்னு சொல்கிறோம் மழை பெய்யறதுக்கு அதுதான் காரணம் பூமி செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கும் அதுதான் காரணம் வீடு
அப்போ அங்க இருந்த ஒரு மகிழ மரம் அவர் கண்ணில் போட்டது அந்த மரம் மட்டும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே ராஜா அது கிட்ட போனார் உனக்கு மனசில் எதுவும் குறை இல்லையான்னு கேட்டார் இல்லை நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் இது அந்த மகிழ மரம் அப்படியான்னு ஆச்சரியமாக கேட்டார் ராஜா ஆமாம் அண்ணா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு முருங்கை மரத்தையோ வேப்ப மரத்தையோ கூட நட்டுருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல நடுறதுக்கு என்ன தேர்ந்தெடுத்துருக்குறீங்க அதுவே எனக்கு பெருமை அதுவே எனக்கு திருப்தி அப்படின்னு தான் மகிழ மரம் மகிழ மரம் சாதாரணமாக தான் இருக்கும் இளம் மஞ்சள் நிறத்தில் பூக்கள் அது காய்ந்தும் மனம் வீசும் மகிழ மரம் மாதிரி மன திருப்தியோடு வாழறதுக்கு நாம் கற்றுக்கணுமா நாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு நாயாவோ நரியாவோ கூட பிறந்திருக்கலாம் மனுஷனாக பிறந்திருக்கிறோம் அதுவே பெருமை தானே இந்த நிறைவு தான் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் ஒரு பையன் அப்பா கிட்டே போய் அப்பா நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷனாக பிறந்தது என்னோட அதிர்ஷ்டம் நானும் ஏண்டா அப்படி சொல்கிறேன் இருக்கார் அப்பா நீங்கள் ஒரு கரடியாக பிறந்திருந்தா இந்நேரம் நானும் ஒரு கரடி குட்டியாக தானே இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு நானும் பையன் ஆந்திர நாட்டில் ஒரு அரசர் இருந்தார் அந்த அரசர்கிட்ட ஒரு அமைச்சர் இருந்தார் அந்த அமைச்சர் பேர் ராயண பாஸ்கர் அவர் ஒரு பெரிய அறிவாளி அது மட்டும் இல்லை மிகச்சிறந்த கொடையாளி யார் வந்து எது கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாராம் அதன் காரணமாகவே அவர்கிட்ட இருந்த செல்வம் நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டு தான் கடைசியில் குடும்பத்துக்குன்னு எதுவும் வைக்காமலே அவர் போய் சேர்ந்துட்டார் மகனும் இறந்துட்டார் அந்த குடும்பத்தில் மிஞ்சி இருந்தது அவருடைய மருமகள் ஒரு பேரன் அவ்வளவு தான் இருந்த ஒரே சொத்து பழுதடைஞ்ச ஒரு வீடு அந்த அம்மா மற்ற வீடுகளில் வேலை செஞ்சு தன்னுடைய பிள்ளைய படிக்க வச்சுக்கிட்டு வராங்க அந்த பிள்ளை ஒரு பெரிய வள்ளலுடைய பேரங்கிறது அந்த பள்ளி வாத்தியார்களுக்கும் தெரியும் அதனால் அவங்களும் இவங்கிட்ட கொஞ்சம் அன்பாகவும் அக்கறையாகவும் பழகி பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் ஒரு புகழ்பெற்ற கவிஞர் ஒருத்தர் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் ஆசிரியர்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ ஒரு செய்தி சொன்னாராம் ராயண பாஸ்கருங்கிற வள்ளல் எனக்கு நிறைய உதவிகள் செஞ்சுருக்கார் என்னை பாராட்டி பரிசுகள்லாம் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த வள்ளல் வாழ்ந்த கிராமத்தை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இப்போ இங்கே வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ஆசிரியர் உடனே இந்த பையனை கூப்பிட்டு இதை பாருங்க இவன் யார் தெரியுமா நீங்கள் குறிப்பிடுகிற அந்த வள்ளலின் பேரன் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தினாராம் கவிஞரின் கண்களில் ஆனந்த கண்டீர் அந்த பரவச நிலையிலேயே அந்த வள்ளலை பற்றி கவி பாட ஆரம்பிச்சுட்டாராம் இந்த சின்ன பையன் அதை கேட்டிருக்கிறான் உடனே என்ன பண்ணான்னு தெரியுமோ தன் கையில் அணிஞ்சிருந்த ஒரு பொன் வலையில் கழட்டி அந்த கவிஞருக்கு பரிசாக கொடுத்துட்டானான் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் தாத்தா இருக்கு நிலையில் கொடுத்தார் பேரன் இல்லாத நிலையிலையும் கொடுக்குறான் பையனே எல்லாரும் பாராட்டினாங்களாம் இருந்தாலும் அவனுக்குள்ள ஒரு பயம் எதுவாக ஆரம்பமாச்சு பள்ளிக்கூடம் விட்டு வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த பயம் இன்னும் அதிகமாயிட்டு அம்மா என்ன சொல்லுவாங்களோ தெரியலையே ஏதோ திடீர்னு தோணிச்சு வலையில் கட்டி கொடுக்கணும்னு கொடுத்துட்டோம் குடும்பம் இருக்கிற நிலையில இப்படி நான் செஞ்சது தப்பா வீட்டு செலவுக்கே அம்மா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க வீட்டுக்கு போனதும் என்ன நடக்குமோ தெரியலையே அப்படின்னு நினச்சி பயந்துக்கிட்டே அவன் வீட்டுக்குள்ள அடி எடுத்து வைக்கிறான் அம்மா கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டாங்க அவங்க கண்ணில் படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு கையை பின்னாடி மறைச்சிக்கிட்டே இருந்தான் அம்மா இதை கவனிச்சிட்டாங்க ஏய் உன் கையை ஏன் அப்படி வச்சுருக்கிற உன் கைக்கு என்னாச்சு ஏதாவது அடிபட்டு போச்சா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே கையை எடுத்து பார்க்குறாங்க வலையில் காணலை வலையில் எங்கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவன் தயங்கிக்கிட்டே நடந்ததை சொல்கிறான் அதை கேட்டதும் அந்த அம்மாவோட முகம் கோபத்தால் சவுந்து போச்சான் முட்டாளே என்ன காரியம் பண்ண அப்படின்னு கண்ணத்தில் அரைஞ்சிட்டாங்களாம் அம்மா என்னை அடிக்காத எதோ தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு இருக்கான் மகனே வலையில் கொடுத்ததுக்காக நான் உன்னை அடிக்கல அப்படிங்க பின்ன எதுக்கு அடித்தேன்னு கேட்டிருக்கான் உன் பாட்டனார் வந்து ஒரு பெரிய வள்ளல் அவர் எதையும் பாதி வேலையாக செய்கிறதில்ல அவருடைய பேரை நீ அரவர வேலை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிற அப்படின்னு நாங்களாம் என்னம்மா சொல்கிறேன்ட்ருக்கான் நீ ஒரே ஒரு வலையில் மட்டும்தானே கேட்டி கொடுத்துருக்குற கொடுக்குறதா இருந்தால் ரெண்டையும் சேர்த்துல கொடுத்துருக்கணும் அதுதானே உங்கள் தாத்தாவுக்கு பெருமை அப்படின்னு நாங்களாம் அம்மா தெரியாமல் இப்படி செஞ்சுட்டேன் உங்ககிட்டையும் அரை வாங்கிட்டேன் அப்படி இப்படின்னு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் இப்போ அம்மா கொஞ்சம் இருங்க அந்த கவிஞர் இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் தான் தங்கியிருப்பார் நாளைக்கு காலையில் தான் அவர் வந்து எங்கே இருக்காருன்னு விசாரித்து இன்னொரு வலையிலையும் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் மகனே நல்ல செயல்களையெல்லாம் நாளைக்குன்னு ஒத்தி போடாத நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறது யாருக்கு தெரியும் இப்போவே போ எங்கே இருக்காருன்னு பாரு அப்படின்ட்டு இருக்காங்க மகன் புறப்பட்டான் பள்ளி ஆசிரியர்கிட்ட போய் கேட்டானான் அந்த கவிஞர் எங்கே இருக்காருன்னு அவர் சொன்னாராம் உடனே போய் அவர் இருக்கிற இடத்துல கதவை தட்டியிருக்கான் ராத்திரி நேரத்தில் இவனை கண்டதும் அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இவன் இன்னொரு கை வலையிலையும் எடுத்து நீட்டியிரு
ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை பார்த்து கேட்டானா ஏ எங்கள் தாத்தா உங்கள் தாத்தாவுக்கு நூறுரூவா கடன் கொடுத்துருக்கிறார் அதை எப்போ திருப்பி கொடுக்க போகிறேன்னு கவலைப்படாத எங்கள் பேரன் அதை உங்கள் பேரன்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துருவான் அப்படின்னு அவன் விவசாயிகள் வந்து அவங்க விவசாயம் முன்னேறி இருக்கிற அளவுக்கு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம் முன்னேறலை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து நாட்டுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்திலே அதை பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறது உண்டு ஒரு வயசான ஆள் நிலத்தில் ஏறு ஊதுகிட்டு இருந்தாராம் கிழிஞ்சு போன ஒரு சின்ன துண்டை தான் இடுப்பில் கட்டியிருந்தாராம் தலையில் ஒரு கந்தலை சுற்றி இருந்தார் உடம்பு பூரா சேரு ரொம்ப ஏழை ஏறு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறவர் வேறு எப்படி இருப்பார் இருந்தாலும் அந்த ஆள் ரொம்ப ஜாலியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டு ஏறு ஊதுகிட்டு இருந்தாராம் உடம்புல தான் அவர் ஏழையை தவிர மனசில் ஒரு ஏழையா தெரியல அந்த சமயத்தில் அந்த நாட்டு ராஜா அந்த பக்கமாக குதிர மேலே வந்தாராம் வேட்டைக்கு போயிட்டு பரிவாரங்களோடு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப செல்வ செழிப்பில் இருக்கிற ராஜா அவர் அவர் இந்த வயசான விவசாயியை பார்த்துருக்கார் இந்த ஆள் ரொம்ப ஏழைங்கிறது அவர் பார்த்தாவே பழிச்சுன்னு தெரியுது கட்டிக்கிறதுக்கு நல்ல துணி இல்லை உடம்போ இழைச்சி போயிருக்குது வயது முதுகில் போய் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு கண்ணு குழு விழுந்து போயிருக்குது ஆனாலும் மோத்த பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு உற்சாகமா பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஆச்சரியமா நினைச்சு பார்த்தார் அந்த ராஜா சரி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஐயா பெரியவரே இப்படி கொஞ்சம் வர முடியுமான்னாராம் பொழுது போறதுக்குள்ள நான் இந்த வயல் பூரா உழவு ஓட்டி ஆகணும் அதனால பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னாராம் அந்த பெரியவர் என்ன அவ்வளவு அவசரமா மீதி இருந்தா நாளைக்கு ஊதுவக்கூடாதா அது சரி உனக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ராஜா எனக்கு நீ சொந்தமா உள்ளங்கை அளவு கூட நிலம் கிடையாது இது எங்க முதலாளியோட நிலம் இதை பூராவும் ஊது முடிச்சாதான் அவர் கூலி கொடுப்பார் நான் கூலிக்கு ஊதுகிட்டு இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தா அவருக்கு துரோகம் பண்ணது மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னாரா ராஜா குதிரை விட்டு கீழே இறங்கினார் வரப்புல நடந்து அந்த பெரியவர் கிட்டே போனாராம் சரி ஒரு நாள் பூரா ஊதுதான் உனக்கு எவ்வளவு கூலின்னு கேட்டிருக்கார் எட்டனா கூலி கிடைக்கும்னாரா அவர் இது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவங்கிறதுனால அப்போ எட்டனா கூலிங்கிறது ரொம்ப பெருசு இருந்தாலும் அதுவும் அந்த ராஜாவுக்கு பெரிய கூலியாக தெரியல இவ்வளவு தானா இதை வச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி காலம் தள்ளுற அப்படின்னாராம் ஒன்றும் காலம் இல்லை அப்படின்னாராம் அவர் ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு எட்டனா கூலி வாங்குற இந்த ஆள் கவலை இல்லாமல் இருக்கிறார் ஏராளமான வசதியோடு இருக்கிறனா கவலை இல்லாமல் வாழ முடியலையே அப்படின்னு நினச்சி பார்த்துருக்கார் அது சரி எட்டனாவில் எப்படி குடும்பம் நடத்துகிற அப்படின்னு கேட்டாராம் எனக்கு கிடைக்கிற எட்டனாவில் ரெண்டனா குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறேன் ரெண்டனா பழைய கடனுக்கு கொடுக்குறேன் ரெண்டனா வந்து தர்மம் செய்கிறேன் ரெண்டனா வட்டிக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு குறையும் இல்லைன்னாராம் ராஜாவுக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலேன்னு இருக்கார் ஐயா எனக்கும் என் மனைவிக்கும் ரெண்டனா செலவாகுது வயசான அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க சின்ன வயசில் என்னை காப்பாற்றினவங்க அவங்க அந்த கடனுக்கு ரெண்டனா செலவாகுது அது பழைய கடன் என் தங்கச்சி ஒருத்தி ஆதரவு இல்லாத நிலைமையில தன்னுடைய மகனோட என் வீட்டில் வந்து இருக்கிறா அவளுக்கும் அவள் மகனுக்கும் ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது தர்மம் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது வட்டிக்கு கொடுக்கறது மாதிரி பிற்காலத்தில் அவங்க எங்களை காப்பாற்றுவாங்க அந்த வகையில் நான் திருப்தியோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ராஜாவுக்கு அர்த்தம் புரிய ஆரம்பிச்சுதான் அந்த பெரிய நிலத்தை விலை கொடுத்து வாங்கி அந்த பெரியவருக்கே தானமாக கொடுத்துட்டாராம் இப்போ ஊழியருக்கே நிலம் சொந்தமாயிட்டுது அன்னையிலேருந்து அரசனுக்கும் ஆறுதல் கிடைச்சிதான் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க எட்டனா வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி காலத்தை தள்ளுறதுன்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த கதையை சொல்கிறதாக யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க கூடாது கிடைக்கிறத எப்படி பங்கு போடுறார் எப்படி திருப்தியாக வாழ்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அது மாதிரி இன்றைக்கு இந்த பொங்கல் திருநாளில் உழவர்கள் மனசு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததுன்னா அது எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி அர்த்தம் அதனால் அவர்கள்ட்ட இருந்து நாம் வந்து பாடம் கற்றுக்கணும் சில உழவர்கள் வந்து தங்கள் நிலத்தில் விளையிறது தாங்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட விற்றுட்டு சந்தையில் போய் வேற அரிசி வாங்கிட்டு வந்து தான் இவங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட விவசாயிகள்லாம் இது உண்டு பங்கிடுகிற பண்பை உழவர்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிம்பாங்க ஒரு ஆள் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தானா உங்கள் நிம்மதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கார் இன்னொருத்தர் என்கிட்ட இருந்தது பூராவும் என் பிள்ளைங்களுக்கு சமமாக பங்கு போட்டு கொடுத்துட்டேன் எனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்கல அதுதான் நிம்மதிக்கு காரணம் இருக்கான் உங்ககிட்ட இருந்தது எவ்வளவு இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவரு மொத்தமா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் அவ்வளவும் பணமாவே இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்
ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னன் இருந்தான் கொடுங்கோல் மன்னன் நிறைய தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அவன் ஒரு தடவை என்ன பண்ணான் தெரியுமா ஒரு தப்பும் பண்ணாத ஒரு இளைஞனை பிடிச்சி ஜெயிலில் அடைச்சுட்டான் அந்த பையனோட சொந்தக்காரங்கள்லாம் ராஜா கிட்ட போனாங்க அவன் ஒரு தவறும் பண்ணலை அவனை விடுதலை பண்ணுங்க அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டாங்க மன்னன் வந்து யோசனை பண்ணான் அந்த இளைஞனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர சொன்னான் அவனை கொண்டு அந்த ராஜா முன்னாடி நிறுத்தினாங்க இதை பாருப்பா உன்னை நான் விடுதலை பண்ணுவேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் அந்த நிபந்தனையை நீ நிறைவேற்றினா உனக்கு விடுதலை அப்படின்னா மன்னன் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் பையன் மன்னன் வந்து கண்டிஷன் என்னங்கிறத சொன்னான் உங்ககிட்ட ஒரு செம்மறி ஆட்டை கொடுக்க போகிறேன் ஒரு மாதத்துக்கு அதுக்கு தேவையான தேனியையும் கொடுக்க போகிறேன் ஒரு மாதம் கழித்து அந்த ஆட்டை வந்து எடை போட்டு பார்ப்பேன் அந்த ஆட்டின் எடை கொஞ்சம் கூட கூடி இருக்கக்கூடாது எடை கூடி இருந்தால் உனக்கு விடுதலை கிடையாது என்ன சொல்கிற அப்படின்னா பையனுக்கு ஒன்றும் புரியல பயமாக போயிட்டுது குழம்பிக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் சரி ஒரு நாள் டைம் தரேன் நல்லா யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு நாளைக்கு உன் முடிவை சொல் அப்படின்னா மன்னன் பையன் கவலையோடு வெளியில் வந்தான் அங்கே ஒரு பெரியவர் நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட விஷயத்தை சொன்னான் அந்த பெரியவர் இந்த பையனுக்கு காதோட காதா ஒரு வழியை சொல்லி கொடுத்தார் அதை கேட்டதும் பையன் மறுபடியும் மன்னன் முன்னாடி வந்து நின்னா உங்க நிபந்தனையை ஏற்றுக்கிறேன்னு சொன்னான் மன்னன் வந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையும் அதுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு தேவைப்படுற தீவனத்தையும் கொடுக்கும்படியா உத்தரவு போட்டான் கொடுத்தாங்க ஓடிட்டு போயிட்டான் ஒரு மாசம் தினமும் தவறாம அந்த தீவனத்தை ஆட்டுக்குட்டிக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு மாசம் கழிச்சு அந்த ஆட்டை வந்து அரண்மனைக்கு ஓட்டிட்டு போனான் மன்னன் அதை எடை போட்டு பார்க்கறான் எடை கூடவே இல்லை அப்படியே தான் இருக்குது உடனே போட்ட நிபந்தனைப்படி அந்த இளைஞனை வந்து விடுதலை பண்ணிவிட்டான் சரி ஆட்டுக்கு எடை கூடாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த பெரியவர் சொல்லி கொடுத்த யோசனை என்ன அப்படின்னா அது வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த ஆட்டுக்கு எதிரில் அது கண்ணில் படுற மாதிரி ஒரு ஓனாயை கட்டி போட சொன்னார் அவ்வளோதான் ஆட்டுக்கு ஓனாயிங்கிறது பிறவி பகை ஓனாயை பார்த்தா ஆடு நடுங்க ஆரம்பிச்சிரும் அவ்வளோ பயம் தினமும் அந்த ஆடு பயந்துக்கிட்டே தேனி சாப்பிட்டுது எடை கூடலை அதுதான் ரகசியம் இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கான ஒரு கதை இதுலேருந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய உண்மை என்னென்னா நாமெல்லாம் சாப்பிட்றப்ப மனசும் உடம்பும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது உடம்புல விட்டோம் அவசரத்துலேயும் பயத்துலேயும் சாப்பிட்டா அது சரியாக ஜீர்ணமாகாது இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவரும் ஒரு இளைஞனை ஜெயிலில் அடைச்சி விட்டார் விடுதலை பண்ணணும்னா ஒரு கண்டிஷன்னார் என்னன்னு கேட்டான் ஒரு ஆடுகுட்டியை அவன் முன்னாடி கொண்டாந்து நிறுத்துவேன் நீ அதுக்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அது அதுக்கு சரியான பதிலை சொல்லணும் அப்படி செஞ்சுட்டா உனக்கு விடுதலைன்னார் இளைஞன் யோசனை பண்ணி பார்த்தா சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் அது பிரகாரமே ஆட்டுக்குட்டியை பதில் சொல்ல வச்சுட்டான் என்ன நடந்தது தெரியுமா ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டாந்து நிறுத்தினாங்க இவன் மெதுவாக அதுக்கிட்ட போனான் அது காதுகிட்ட போய் ஏப்ரலுக்கு அடுத்த மாதம் என்ன மாதம்னு கேட்டான் அது உடனே மேன்னு கத்திச்சு இவன் விடுதலை ஆயிட்டான் ஒரு ஊரில் ஒரு குரு இருந்தார் ஜென் குரு அவரை தேடிட்டு ஒரு மன்னர் இருந்தார் வந்தவர் ஜப்பான் மன்னர் தோட்டக்கலையை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு போகிறதுக்காக அவர் வந்தார் எப்படி தோட்டம் அமைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த குரு விவரமாக சொல்லி கொடுத்தாரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு வருஷம் கற்றுக் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் நான் கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் இனிமேல் நீங்கள் போகலாம் போய் தோட்டம் அமைக்கலாம் அதுதான் உங்களுக்கு பரிசை தோட்டம் அமைச்ச பிறகு சொல்லி அனுப்புங்க நான் வந்து பார்க்குறேன் நீங்கள் இங்கே என்னவெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்களோ அதையெல்லாம் அங்கே செயல்முறையில் செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் மன்னர் போனார் அரண்மனைக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய தோட்டத்தை உண்டு பண்ணினார் அழகான மரங்களையும் செடிகளையும் உருவாக்குனார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் தோட்டக்காரர்களை பயன்படுத்தி மூணு வருஷங்கள் முயற்சி பண்ணி அந்த அழகான தோட்டத்தை உருவாக்குனார் குருகிட்ட இருந்து செய்தி வந்தது நாளைக்கு வந்து தோட்டத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னு மன்னர் உடனே சுறுசுறுப்பாயிட்டார் முதல் நாளே தோட்டத்தை சுத்தப்படுத்தினார் ராத்திரி பூரா யாரும் தூங்கலை எல்லாருக்கும் தோட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிற வேலை அதது அந்தந்த இடத்துல ஒழுங்காக இருக்குதா அப்படின்னு சரி பார்த்தாங்க ஒரு தவறும் இல்லாத வகையில் அதை ஒழுங்குபடுத்தினாங்க மறுநாள் குரு வந்தார் தோட்டத்தை பார்த்தார் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது மன்னருக்கு ஆச்சரியம் எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவர் இப்போ எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு மெதுவாக குருகிட்ட போய் எல்லாம் சரியாக தானே இருக்குது அப்படின்னார் எல்லாம் சரிதான் ஆனாலும் எங்கே அந்த பொன்னிற காற்று அப்படின்னார் உதிர்ந்த இலைகள் பொன் மஞ்சள் நிற இலைகள் காற்றில் அப்படி புரண்டு ஓடுவதை நான் பார்க்க முடியவில்லையே அப்படின்னாராம் அது இல்லாமல் இந்த தோட்டம் உயிரோட்டம் உள்ளதாக இருக்காது இதில் பாடல் இல்லை ஆடல் இல்லை அதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த தோட்டம் ரொம்பவும் செயற்கையாக தெரியுதுன்னாராம் மன்னர் இப்போதான் யோசனை பண்ணார் 
கீழே கிடந்த காஞ்சி போன இலைகள் மட்டும் இல்ல மரத்துல இருந்த காஞ்சி போன இலைகளையும் அப்புறப்படுத்தி சுத்தமா வச்சிருக்கிறார் இறப்பும் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதி தான் மரணம்ங்கிறது வாழ்க்கைக்கு எதிரானது அல்ல அதை நிரப்பும் ஒரு பகுதி தான் அது மரணம் இல்லையில் வாழ்க்கையே இல்லை அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து இப்ப அந்த தோட்டம் அழகா தான் இருக்குது இருந்தாலும் அது ஒரு ஓவியம் மாதிரி உயிர் இல்லாமல் இருக்கு குரு ஒரு வாளியை கையில எடுத்துக்கிட்டார் தோட்டத்தை விட்டு வெளியில போனார் ஏற்கனவே வீசி எறிந்த அந்த சருகுகளை எல்லாம் அள்ளி கொண்டுட்டு வந்தார் உள்ள எல்லா இடங்கள்லையும் அதை வீசினார் உடனே காத்து அந்த காய்ந்த சருகுகளையும் பழுத்த இலைகளையும் அசைக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அங்கே சலசல சத்தம் சங்கீதம் இலைகளின் நடனம் ஓவியம் மாதிரி இருந்த அந்த தோட்டத்துக்கு இப்போ உயிர் வந்துட்டுது இதுதான் அந்த பொன்னான காற்று அப்படின்னாராம் குரு மன்னருக்கு புரிஞ்சுது மிகப்பெரிய ஜென் கேள்வி ஒன்று உண்டு உம்மான் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குருவை பார்த்து துறைவு ஒருத்தர் கேட்டாராம் இலைகள் எல்லாம் கீழே விழுந்து மரங்கள் மொட்டையாக இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் இதுதான் கேள்வி இதுக்கு உம்மான் சொன்ன பதில் பொன்னான காற்று தி கோல்டன் விண்டு அப்படின்னாராம் இதுக்கு என்ன விளக்கம்னா உன்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய மனசிலிருந்து கீழே விழுந்து உனது உள்ளுணர்வானது மொட்டையாக நிற்கும் நிலைதான் அது உனது வேர்களின் அருகில் காற்று வீசுகிறது எல்லா எண்ணங்களும் உன்னிலிருந்து வெகு தூரத்துக்கு புரண்டு கொண்டே சென்று விடுகிறது நீ அவற்றை கடந்து விட்டால் நீ அவைகளுக்கெல்லாம் மேலெழுந்து கீழே பார்ப்பவனை போல நிற்க ஆரம்பித்து விடுவாய் அதுதான் தியானம் என்பது அப்படின்னு சொல்றாங்க தியானம்ங்கிறது எண்ணத்துக்கு எதிரானது இல்லை தியானம்ங்கிறது எண்ணங்களை கடந்து செல்வது தான் அதுக்கப்புறம் நாம வந்து பொன்னிற காற்றுல ஆட ஆரம்பிச்சிருவோம் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்றது என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து தோட்டம் அமைக்கணும்னு யோசனை கேட்டு வந்தார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் செடிகள்லாம் செழிப்பா வளரணும்னா வேர் காயாம பாத்துக்கோங்க தினமும் தண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சேன் ஒரு மாசம் கழிச்சு அவர் தோட்டத்தை பார்க்கறதுக்காக போனேன் போய் பார்த்தா எல்லா செடியும் வாடி கிடக்குது என்னங்க இப்படி பண்ணி விட்டீங்கன்னு நீங்க சொன்னபடி தான் செஞ்சேன்னார் என்ன செஞ்சீங்கன்னு கேட்டேன் வேர் காயாம பாத்துக்க சொன்னீங்க தினமும் ஒரு தடவை எல்லா செடியையும் ஒவ்வொன்னா பிடுங்கி பார்த்து வேர் காயாம இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி பாய்ச்சினேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் அறிவில் சிறந்தவர்கள் ஆண்களா பெண்களா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தரை பார்த்து நான் கேட்ட கேள்வி இது அவர் மெதுவா தன்னுடைய தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டே சொன்ன பதில் அதுல என்ன சார் சந்தேகம் அவங்கதான் அப்படின்னார் அனுபவ அடிப்படையில அவர் இப்படி சொல்றார் அறிவியல் அடிப்படையில பாக்குறவங்கள இப்படிதான் சொல்றாங்க இயற்கையின் நோக்கம் இனப்பெருக்கம் இதுல பெண்களின் பங்கு அதிகம் அதனால இயற்கையே பெண்களுக்கு பல சலுகைகளை கொடுத்துருக்குது சக்தியை கொடுத்துருக்குது இப்போ வெளிநாடுகளில் இதை பற்றி எல்லாம் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க புள்ளி விவரங்கள்லாம் வெளியிட்டுருக்குறாங்க ஆண் குழந்தைகளை விட பெண் குழந்தைகள் முன்னாடியே பேச ஆரம்பிச்சுடுறாங்களாம் அது மட்டும் இல்லை அதிக எண்ணிக்கையில் வார்த்தைகளை கற்றுக்கிறாங்களாம் அப்புறம் பலவிதமான வாக்கிய அமைப்புகளை அமைச்சு பேசுறதுலையும் பெண் குழந்தைகள் முன்னாடியே ஆரம்பிச்சுடுறாங்களாம் இதெல்லாம் சீக்கிரமாக செய்கிறது பெண் குழந்தைகள் தான் சம வயது உள்ள ஆண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் இவங்களை வச்சு சோதனைகள் பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க அதாவது ஒரே வயசு உள்ள ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை இதெல்லாம் வச்சு அவங்ககிட்ட ஒரே கேள்வியை பல விதமாக கேட்கறது ஒரே செய்தியை வேற வேற கோணங்களில் இருந்து விளக்கிறது தவறு இல்லாமல் பேசுறது வேகமாக படிக்கிறது எழுதுறது புரிஞ்சுக்கிறது இப்படி இதை பற்றிலாம் எத்தனையோ சோதனைகள்லாம் செஞ்சு பார்த்துருக்குறாங்க அப்படி பார்த்ததில் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா அதில் எல்லாம் ஆண் குழந்தைகளை விட பெண் குழந்தைகள் ஒன்றரை மடங்கு அதிக திறமை உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்களாம் இன்னொரு மொழியை கற்றுக்கிறது பேசுறது எழுதுறது இது கூட பெண்களுக்கு சுலபமாக வருதான் இரண்டு மொழிகளை மாற்றி மாற்றி பேசுறது மொழி பெயர்க்கிறது இப்படிலாம் கூட சோதனை முடி பார்த்துருக்குறாங்க இதுலேயும் பெண்களுக்கு தான் அதிக திறன் சரி இதை விடுங்க புள்ளி வச்சு கோலம் போடுறது அதில் இருந்து இந்த கை கடிகாரங்களில் கம்ப்யூட்டர்களில் நுண்ணிய பாகங்களை பொறுத்துறது இது வரைக்கும் பெண்கள் தான் திறமையாக செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த சோதனை முடிவு இந்த நுட்பம் துல்லியம் விரைவு சிறு கை இயக்கங்களோடு செய்ய வேண்டிய மென்மையான பணிகள் இதுக்கெல்லாம் தேவை கவன குவியம் பொறுமை இதெல்லாம் பெண்கள் கிட்ட தான் இருக்குதான் அமெரிக்காவில் இன்னொரு சோதனை கூட செஞ்சு பார்த்துருக்குறாங்க பெண்களின் மூக்கு மோப்ப உணர்வு இதெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்துருக்குறாங்க 
பெண்கள் வந்து அதிக எண்ணிக்கையில வாசனைகளை வந்து பிரிச்சு கண்டுபிடிச்சுடுறாங்களாம் ஆண்களால அந்த அளவுக்கு முடியலையா சரி காது எப்படின்னா செவிப்புலன் உணர்வும் பெண்களுக்கு தான் அதிகமா ஒரு கும்பல் அதுல பல விதமான சத்தம் அதுக்கு இடையில இந்த குரலோட துணி ஏற்ற இறக்கம் இதை வச்சு பேசுற ஆளை கண்டுபிடிச்சுடுறாங்களாம் ஒரு கூட்டத்துல தன்னுடைய வீட்டுக்காரர் எங்க இருக்கார் பிள்ளைகள் எங்க இருக்காங்க அப்படிங்கறது எல்லாம் பெண்கள் சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சுடுறாங்களாம் இன்னொரு விஷயம் ஒரு பொருளை பார்த்த உடனே அது என்னன்னு அடையாளம் கண்டுக்கிறது அதை மனசுல பதிய வச்சுக்கிறது அப்புறமா இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல அது எங்க இருந்தது அப்படின்னு சரியா ஞாபகப்படுத்திக்கிறது இது மாதிரி சோதனைகள்லாம் கூட பெண்கள் தான் முன்னணியில இருக்கிறாங்க ஒரு சராசரி சூழ்நிலையில ஆண்களை விட அதிகமான எண்ணிக்கையில புன்னகை புரியறது சிரிக்கிறது பெண்கள் தானா அதிகமா தோழமை உணர்வோடு பேசுறதும் அவங்க தானா ரெண்டு பெண்கள் பேசிட்டு இருக்கிறதையும் பாருங்க அதே மாதிரி ரெண்டு ஆண்கள் பேசிட்டு இருக்கிறதையும் பாருங்க ஆண்கள் வந்து ஒரு அடி தள்ளிய நின்று பேசிட்டு இருப்பாங்க மருத்துவர்களை எடுத்து கொள்ளுங்கள் அதாவது சிரிச்ச முகத்தோட நோயாளிகள்ட்ட பறிவோட பேசுறதுல பெண் டாக்டர்கள் தான் அதிகம் இதுவரை சொல்லப்பட்டது எல்லாமே அறிவியல் பூர்வமான செய்திகள் அதனால வந்து இளம் பெண்கள் வாழ்க்கையில சோர்வடைய தேவையில்லை இயற்கையே நமக்கு சாதகமா இருக்கு எல்லாம் முடியும் நம்மால அப்படிங்கறத அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பையன் தன்னுடைய அப்பா அம்மா திருமண ஆல்பத்தை புரட்டிக்கிட்டே இருந்தான் அப்புறம் அம்மா கிட்ட கேட்டான் அம்மா இது யாரு சின்ன வயசுல எடுத்ததா அது என்னன்னு தெரியலையே இந்த படத்துல அழகா மீச வச்சுக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு நிக்கிறது யாரு அப்படின்னு கேட்டான் அதுதாண்டா அவங்க அப்பா அண்ணாங்க அந்த அம்மா அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் நரைச்ச தலையோடு அழுது வடிஞ்சிட்டு இருக்கார ஒருத்தர் அவர் யாருன்னு கேட்டானா இது வந்து பையனுடைய புத்திசாலித்தனம் பெண் பிள்ளைகள் அப்படி கேட்கறது இல்லை அதனால் வந்து இந்த கதையெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா இளம் பெண்கள் வாழ்க்கையில் சோர்வு அடைஞ்சு போயிடக்கூடாது அதனால் பெண்கள் வந்து எல்லாம் முடியும் நம்மாலும் அப்படிங்கிறத நினச்சி செயல்பட்டாங்கன்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் மனிதர்கள்ல சில பேர் ரொம்ப வித்தியாசமா நடந்துக்குவாங்க மற்றவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமா கூட இருக்கும் அந்த ஆள் ஒரு மாதிரி பார்த்து நடந்துக்கோ அப்படின்னு கூட சொல்றது உண்டு இவங்களை பார்த்து நாம பித்து குழியும்போம் உளவியல் இவங்களை வந்து எக்ஸென்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இவங்களை வந்து மன நோயாளிகள்னு தவறா புரிஞ்சுக்க கூடாது அவங்க வேற இவங்க வேற எக்ஸென்ட்ரிக்ஸ் பத்தின சில விவரங்கள் ஒரு புத்தகத்துல இருக்கு அதாவது ஸ்காட்லாந்துல ஒரு உளவியல் மருத்துவர் அதை எழுதியிருக்கிறார் அவர் பேர் டாக்டர் டேவிட் வீக்ஸ் அவருக்கு ஒரு உதவியாளர் இருந்தாராம் அவர் பேர் கேட் உட் இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இங்கிலாந்து பூரா சுற்றி பார்த்துருக்காங்க மூணு வருஷம் சுற்றினாங்களாம் நான் சொன்னது மாதிரி ஒரு மாதிரியாக இருக்கிற ஆசாமிகள் பல பேரை சந்தித்து பேசி அவங்கள பற்றி ஆய்வுலாம் நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்படி நடத்தி அதை ஒரு பொசமாக எழுதியிருக்கிறாங்க நிறைய பேசி பார்த்துட்டு அவங்க சொல்லியிருக்கிறத கேட்டால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நாம இவங்கள பார்த்து பித்து குழிங்கிறோம் எக்ஸென்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் கிண்டில் கூட பண்றோம் ஆனா அவங்களோட அறிவு வந்து ரொம்ப தெளிவானதான் இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க அவங்க உடல் நலமும் ரொம்ப நல்லா இருக்குதான் உடம்புலயும் எந்த கோளாறும் இல்லையா அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் அதிகமா ஆயுளும் அதிகமா அவங்கள பல பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க நினைக்கிறது மாதிரி இல்ல நாங்க ஆனா நாங்க மத்தவங்கள்ல இருந்து வேறுபட்ட தன்மை உள்ளவங்க அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிறாங்களாம் இந்த உலகம் பிறந்ததுல இருந்தே இப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான ஆசாமிகளும் பிறந்திருக்கிறாங்க சரி அப்படிப்பட்டவங்க எப்படி இருப்பாங்க இப்ப ஒரு மகாராஜா தன்னோட நாய்க்கு லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் ஒரு கோடீஸ்வரர் தான் வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருந்த பூனைகளுக்கு தன்னோட சொத்து பூராவும் எழுதி வச்சிருக்கிறார் இது மாதிரி ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்லை நிறைய பேர் உண்டு சில பேர் எப்படி தெரியுமா அவங்களுக்கு வசதியில எந்த குறையும் இருக்காது வீடு காரு பணம் எல்லாம் தாராளமா இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கும் யாராவது ஒரு நண்பர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போயிருப்பார் இல்லைன்னா ஒரு கடைக்கு போயிருப்பார் அவங்க ரொம்பவும் மரியாதையா வரவேற்று எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இவரு அவங்களுக்கு தெரியாம ஏதாவது ஒரு பொருளை திருடி பாக்கெட்ல போட்டுட்டு வந்துருவாரு அப்படி வந்தாதான் இவருக்கு திருப்தி பல பேர் அவங்க வளர்த்த பிராணிகளுக்கு பளிங்கு கல்லால சமாதி கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க பல பேர் அவங்களுக்கு பிடித்தமான ஒருத்தர் எப்படியோ அதே மாதிரி தலைமுடி தாடி வச்சுக்கிறது உடை உடுத்திக்கிறது மலை கொகையில போய் குடியிருக்கிறது இப்படி எவ்வளவோ வினோதமான நடவடிக்கைகள் இவங்களெல்லாம் ஆய்வு பண்ணின டாக்டர் வீக்ஸ் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா பொதுவா இவங்க வந்து உயர்ந்த புத்திசாலிகளா இருக்கிறாங்க ஒருமைப்பட்ட மனம் கருமையுமே கண்ணான பண்பு தனிமையை நாடுற மனப்பான்மை எல்லாம் இவங்களுக்கு உண்டு அவங்கள பல பேர் அவங்க பெற்றோருக்கு முதல் குழந்தை அல்லது ஒரே குழந்தை 
இப்படிதான் இருக்கிறாங்க இது மாதிரியானவங்க பெண்கள் வந்து ஒரு பங்குன்னா ஆண்கள் வந்து ரெண்டு பங்கு இவங்க எல்லாம் ஆக்கப்பூர்வமான செயல் செய்யறாங்க அப்படிப்பட்டவங்களா தான் இருக்கிறாங்க அடுத்தவங்க கிட்ட அன்பு காட்டுறவங்களா இருக்கிறாங்க உற்சாகம் மூட்டுறவங்களா இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஆக்கபூர்வமான பணிகளுக்கு ஊக்கம் கொடுத்தா அவங்க மன சந்தோஷமும் உடல் நலமும் பெருகும் ஆயுளும் கூடும் இதெல்லாம் அந்த டாக்டருடைய கண்டுபிடிப்பு பித்துக்குழித்தனத்துக்கும் மன நோய்க்கும் வித்தியாசம் உண்டுங்கிறத சொல்றது தான் இந்த தகவல் அதனால ரெண்டும் ஒன்னு நினைச்சிடக்கூடாது ஒரு நண்பன் ஒருத்தனை பத்தி சொல்றோம் அவன் எந்த வகைன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணுங்களேன் அவன் வந்து ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு வெளியில வந்தோம் அவங்க கூட வெளியில வந்த உடனே ரொம்ப நேரமா தன்னோட செருப்பு தேடிக்கிட்டு இருந்தான் என்னப்பா இன்னுமா அவன் செருப்பு கிடைக்கல அப்படின்னு கேட்டோம் இல்ல இல்ல என்னது முன்னாடியே கிடைச்சுட்டுது அதை விட நல்லதா ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னா அவன் ஒருத்தர் அவசரமா போய்கிட்டு இருந்தார் எங்க போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு பெரியவர் கடைக்கு போறேன் சார் சாமா வாங்கறதுக்கு அப்படின்னார் அங்க போறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் பெரியவர் கடைக்கு போய் காசை கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர போறோம் இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன இருக்குது அப்படின்னார் அலட்சியமா இப்ப அந்த பெரியவர் பேச ஆரம்பிச்சார் இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு செயல்ல இறங்குறப்பவும் நாம நல்ல ஆலோசனை பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஐந்து அப்படின்னார் உதாரணமா ஒருத்தன் கடைக்கு போய் ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர போறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப கூட அவன் வந்து ஐந்து விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறார் அவர் முதல்ல அந்த பொருள் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவதா தன்னை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் அந்த பொருள் தனக்கு தேவையா இல்லையா அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடியும் மூணாவதா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னா அந்த பொருளை அடையறதுக்கு வழி என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எவ்வளவு பணம் கொடுத்தா அது கிடைக்கும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் நாலாவதா அந்த பொருளை அடையறது மூலமா நாம அடையக்கூடிய பயன் என்ன அப்படிங்கறதையும் உணரணும் அஞ்சாவது அந்த பொருளை அடையறதுல இருக்கக்கூடிய தடை எது அப்படிங்கறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் பெரியவர் பேசுறது ஏதோ தத்துவம் மாதிரி தெரியுது இல்லையா தத்துவம் தான் அதாவது இப்படி உலகியல் வாழ்க்கையில சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லயே நாம ஐந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு பேரின்ப நிலைன்னு சொல்றாங்கல்ல அது மாதிரி பெரிய சமாச்சாரங்கள்லயும் இந்த ஐந்து விஷயங்களை நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அதுக்கு பேர் என்னன்னா அர்த்த பஞ்சகம் வைணவ சமயத்துல அர்த்த பஞ்சகம்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கடைக்கு போறது மாதிரி கடவுளை பார்க்க போறப்போ நாம ஐந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா முதல்ல பரம்பொருள் அப்படிங்கிறது என்ன அதோட தன்மைகள் என்ன இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் என்னன்னா பரமாத்ம ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பேர் ரெண்டாவது நாம யாரு நம்மோட தன்மை என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் நான் யாருன்னு எனக்கே தெரியலங்கிறப்போ இத நான் சொல்றேன்னு இது என்னுடைய எதுன்னு சொல்றது தப்பு தானே அப்புறம் மூணாவது விஷயம் பரம்பொருளை நாம அடையறதுக்கு வழி எது இது தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து உபாய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பேர் நாலாவது விஷயம் நாம அடைய வேண்டிய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது இதுக்கு புருஷார்த்தம் அப்படின்னு பேர் அஞ்சாவது அந்த பயனை வந்து அடைய விடாமல் தடுக்கிற தடைகள் யாவை அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறது இது வந்து விரோதி ஸ்வரூபம் இதைத்தான் தடை இயல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு ஜீவாத்மாவை பற்றிய அறிவு உபாயம் பற்றிய அறிவு புருஷார்த்தம் பற்றிய அறிவு இந்த நாலு அறிவுக்கும் எதிரடையா அதாவது அதையெல்லாம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறதால உண்டாகக்கூடிய அறிவு விரோதி ஸ்வரூபம் என்ன இது தகவல்ல ஏதாவது கதை சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா ஏதோ தத்துவம் பேசிட்டு இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் இதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய விஷயம்தான் காதல போட்டு வச்சா எப்போவாவது உபயோகப்படும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு நாள் என்கிட்ட சொன்னார் சார் அடுத்த மாசம் தஞ்சாவூர்ல ஒரு கல்யாணம் போறதா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரே குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னார் நான் உடனே இந்த அர்த்த பஞ்சக உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அவரு எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்டுட்டு சரி சார் நான் போறதுன்னு முடிவு பண்ணி விட்டேன்னார் எப்படி இந்த முடிவுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவரு சொன்னாரு சார் அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஒண்ணு சொன்னீங்களே அதை புரிஞ்சுகிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் அப்படின்னார் என்ன ரெண்டாவது பாயிண்ட்னு அதாவது தன்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க உடனே என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் யாருங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுது 
உடனே போகிறது தான் நல்லதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டேன்னார் நீங்கள் யாருன்னு கேட்டேன் நான் தான் சார் அந்த கல்யாணத்தில் தாலி கட்ட வேண்டிய மாப்பிள்ள அப்படின்னார் ஒருத்தர் மனசில் நிம்மதி இல்லாமல் உட்காந்துருந்தார் என்ன சார் விஷயம் அப்படின்னு விசாரித்தேன் அகல கால் வச்சுட்டேன் அதுதான் அவதி போடுறேன்னார் விவரமாக சொல்லுங்கன்னு வீடு கட்டணும்னு ஆரம்பித்தேன் வேலை பாதி இல்லையே நிற்கிது கையில் பணம் இல்லை அப்படின்னார் இது மாதிரி ஆசாமிகள் பல பேரை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் சுலபமாக மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க மன உளைச்சல் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அதுக்கு அடிப்படையான சில காரணங்கள் உண்டு அதாவது மிகையாக திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான காரணம் நடைமுறை சாத்தியம் என்னங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு எந்த திட்டத்தையும் தீட்டணும் அப்போ தான் அது சரியாக வரும் ரெண்டாவது காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுறது தொலைபேசியில் பேசிக்கிட்டே கையில் இருக்கிற கடிதத்தை படிச்சுக்கிட்டே எதிரில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறவருக்கும் அப்பப்போ பதில் சொல்லிக்கிட்டு மனசில் பல்வேறு சிந்தனைகளை அப்படியே ஓட விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது இதுவும் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குது மூணாவது காரணம் எதுலேயும் வெற்றி மட்டும் எதிர்பார்க்குற ஒரு தலைப்பட்சமான ஆர்வம் நாம் தொட்டதெல்லாம் வெற்றியாகவே முடியணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்க ஏதாவது ஒன்றில் தோல்வியை கண்டால் தோண்டு போயிடுறாங்க எப்படியும் முடியலாம்ங்கிற எண்ணம் ஏற்கனவே நமக்குள்ள இருந்துட்டுதுன்னா அந்த அவஸ்தை வராது அதனால் அதுவும் நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு குணம் மன உளைச்சல் ஏற்படுறதுக்கு இன்னொரு காரணம் எதையும் வேகமாக செஞ்சுடணும் அப்படிங்கிற துடிப்பு அந்த துடிப்பே மனசை அழுத்த ஆரம்பிச்சிடும் எந்த ஒரு காரியத்திலையும் தாமதமோ இடையூறோ ஏற்பட்டால் அதை பொறுத்துக்கிற மனப்போக்கம் வேணும் அது இல்லாதவங்க அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க சில பேர் வேலை வேலைன்னு எந்த நேரம் பார்த்தாலும் வேலையே கதின்னு கிடப்பாங்க பொழுதுபோக்குக்கோ உடற்பயிற்சிக்கோ குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அல்லது நண்பர்கள் கூட கலந்துரையாடவோ கொஞ்சம் கூட நேரம் ஒதுக்க மாட்டாங்க இந்த சுவாவம் மன அழுத்தத்தை உண்டு பண்ணும் இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிலேருந்து விடுபடுறது எப்படின்னு யோசிக்கணும் வல்லுநர்கள் இது தொடர்பாக சில யோசனைகளை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னென்னா வாழ்க்கைங்கிறது பிரச்சனைகளால் பின்னப்பட்ட ஒன்று அது எப்போவுமே முடிவடையாத ஒரு தொடர் கதை அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு காரியத்தில் மட்டுமே நாம் கவனம் செலுத்தணும் அடுத்தவங்க காரியத்தில் தலையிடக்கூடாது எதையும் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மை நாமே கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்வி ரெண்டு ஒன்று நான் சொல்ல போகிறது ரொம்ப முக்கியமானதா ரெண்டாவது நான் சொல்கிறத அவங்க கேட்குறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்களா நான் பேசுகிறதுக்கு அது சரியான நேரம் தானே இதை யோசித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் எதையும் பேச ஆரம்பிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வளைந்து போகிற சுபாவத்தை வளர்த்துக்கணும் நம்ம நேரம் வந்து விலை மதிப்பு இல்லாதது அதை வந்து வீணாகக்கூடாது சிரிக்க தெரியலைன்னாலும் பரவாயில்ல முகத்தில் கொஞ்சம் புன்முறுவலாவது காட்டணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தவங்க ஏதாவது செஞ்சால் உடனே நன்றி சொல்ல மறக்கக்கூடாது தினமும் கொஞ்சம் நேரத்தை தனிமையில் செலவு பண்ணணும் மன உளைச்சல்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு மூன்று முக்கிய வழிகள் சொல்கிறாங்க அதை சுருக்கமாக ரெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்இடி ஆங்கில எழுத்தில் அந்த முதல் எழுத்து ஆர் அது என்னென்னா ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது இடை ஓய்வு ரெண்டாவது இ வந்து எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி மூணாவது டயட் திட்டமிட்ட உணவு முறை அதனால் தியானம் மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து இந்த இடை ஓய்வுக்கு வழிகள் எந்த வேலையையும் தொடர்ந்து செய்யக்கூடாது எல்லார்கிட்டையும் கலகலப்பாக பழகணும் மாதத்துக்கு ஒரு நாளாவது குடும்பத்தோடு வெளியில் போயிட்டு வரணும் சுலபமான உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம் உடற்பயிற்சிங்கிறது நமக்காக நாம் செய்கிற ஒரு நீண்டகால முதலீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அளவோடு சாப்பிட்ணும் மெதுவாக சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நடந்துக்கிட்டால் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் சில பேர் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கிறது உண்டு ஒரு குண்டு ஆசாமி சாப்பிட உட்காந்தார் முதல்ல ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் எதுக்குன்னு கேட்டோம் பசி எடுக்கிறதுக்குன்னார் சாப்பிட்டு முடித்தார் பிறகு மறுபடியும் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் இது எதுக்குன்னு கேட்டோம் சாப்பிட்டது ஜீரணமாகிறதுக்கு அப்படின்னார் ஒருத்தன் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறத வச்சு தான் அந்த ஆள் எப்படிங்கிறத நாம் முடிவு பண்ணுறோம் ஆளுமைன்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்கு வந்து சூழ்நிலைகளை ஆளுகின்ற தன்மை அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறார் ஒரு உளவியல் நிபுணர் 
சரி ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையை உருவாக்குகிற விஷயங்கள் என்னென்ன பிறப்பு வளர்க்கப்பட்ட விதம் படிப்பு நண்பர்கள் சமுதாயம் இப்படி நிறைய உண்டு ஆளுமையின் அடிப்படையில் சில மன நோய்கள் உண்டாகுது அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்களை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது அது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஃபுரனாய்டு ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்று இந்த கோளாறு உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா அதிக உணர்ச்சி சந்தேகம் பொறாமை இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் வளைஞ்சி கொடுக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களோட இணக்கமான உறவு இருக்காது அவங்க செய்கிற தப்புகள்லாம் அடுத்தவங்களை வந்து குறை சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க இது ஒரு ரகம் அடுத்தது வந்து ஸ்கிசாய்டு ஆளுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோளாறு உள்ளவங்க அடுத்தவங்களோட பழக கூச்சப்படுவாங்க சின்ன வயசுலேயே இது ஆரம்பமாகிடுது பகல் கனவுலேயே சஞ்சரிப்பாங்க அவங்களுடைய விரோதம் கோபம் இதை கூட வெளியில் காட்டிக்க முடியாமல் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு அகமுகம் பிரச்சனைகள்லேருந்து ஒதுங்கி எதுலேயும் ஈடுபாடு இல்லாதவங்களாக இருப்பாங்க இப்படி ஒரு ரகம் அடுத்தது சைக்ளோதமிக் ஆளுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா உணர்ச்சிகளில் ஏற்ற தாழ்வு அதிகமாக இருக்குமா சில சமயம் பார்த்தா மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க சில சமயம் சோகமாக உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுத்துக்குவாங்க இன்னொரு வகை என்னென்னா எண்ணெய் பீடிகை ஆளுமை அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க அதுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் எல்லாம் சட்டத்திட்டம் எதுலேயும் ஒரு ஒழுங்குமுறை இப்படி எதிர்பார்க்குற மனோபாவம் இவங்க எதிர்பார்ப்புக்கும் அரண்முறைக்கும் மற்றவங்க கட்டுப்படணும்னு நினைப்பாங்க இந்த நிலைமை நீடித்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா அலைக்கழிக்கிற எண்ணங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரே செயலை செய்ய தூண்டுற மன தளர்ச்சிக்கு ஆளாகிடுறாங்க அடுத்தது ஹிஸ்டரிய ஆளுமை சின்ன விஷயத்தையெல்லாம் பெருசுப்படுத்தி நாடகமாக்குற நடிகர்கள் இவங்க உணர்ச்சி அதிகம் உள்ளவங்க இவங்க மன எழுச்சியில் பக்குவமின்மை குழந்தைத்தனம் முதிர்ச்சியின்மை எல்லாம் இருக்கும் தன்னலம் மிக்க குணம் பிறர் வந்து தன்னை மட்டுமே கவனிக்கணும்னு நினச்சி செயல்படுறது இதெல்லாம் இவங்க அடையாளம் அடுத்த ரகம் எப்படின்னா வளர்ச்சியற்ற ஆளுமைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தவங்களோட இணங்கி போக முடியாதவங்க அறிவு மன எழுச்சி சமூக உறவு இதில் எல்லாம் போதுமான வளர்ச்சியையும் நிறைவையும் பெற முடியாதவங்க இவங்களால் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது பிச்சைக்காரங்க குற்றவாளிகள் இவங்கக்கிட்டலாம் இது மாதிரியான ஆளுமை அதிகமாக இருக்குமா அடுத்தது என்னென்னா சோறு உடைய ஆளுமை எதுலேயும் உற்சாகம் இல்லாமல் சோர்ந்து போயிருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வலிமை இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சி அடையிறது வாழ்வின் சுவையை வந்து அனுபவிக்க முடியாதவங்க இன்னொரு ரகம் இது வந்து கொதித்தெழும் ஆளுமைங்கிறாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆத்திரம் குரோதம் வன்செயல் இதிலெல்லாம் ஈடுபாடு இப்படி உள்ளவங்க நத்தை வகை ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்று அடுத்தவங்க மேலே விரோதம் இருக்கும் அடிக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் அதை அப்படியே வெளியில் காட்டாமல் அதே சமயம் அமைதியான முறையில் வெறுப்பை வெளிக்காட்டுற ரகம் இவங்கெல்லாம் பேசாமல் கம்முன்னு இருந்துக்கிட்டே நினச்சதை நிறைவேற்றிக்கிறவாங்க முன்ஜாக்கிரதை ஆளுமை அப்படின்னு ஒரு ரகமாக பாதுகாப்பின்மை சந்தேகம் முழுமையின்மை அறவேக்காட்டுத்தனம் இந்த மனப்போக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அகம்பாவம் பிடிவாதம் எச்சரிக்கை எல்லாம் அளவுக்கு மீறி இருக்கும் இது வரைக்கும் நாம் பேசிக்கிட்டு இருந்த ஆளுமை பண்புகள் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக போயிட்டுதுன்னா ஆளுமை கோளாறுகள் ஏற்படும் அதன் அடிப்படையில் மன வியாதிகள் வருமா அதனால் இணக்கமான எல்லாரும் விரும்புகிற இயல்பான ஆளுமையை பெறுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது மனோதத்துவ நிபுணர்களுடைய ஆலோசனை ஒருத்தர் ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரை தேடிட்டு வந்தாராம் டாக்டர் எனக்கு மனசில் ஏதோ வியாதி ஆளுமை கோளாறு அதாவது எனக்கு சீக்கிரமாக செத்து போனால் தேவையில்லைன்னு தோணுது அப்படின்னாராம் உடனே அந்த டாக்டர் சரி அப்படின்னா இங்கே இருங்க நான் வைத்தியம் பார்க்குறேன் அப்படின்னாராம் ஒரு கடைக்கு போனேன் அஞ்சு ரூபா பணத்தை எடுத்து கொடுத்தேன் ஒரு தினசரி பத்திரிக்கையை கேட்டேன் அவர் உடனே அங்கே அடுக்கி வச்சுருந்த பத்திரிகையில் ஒன்று எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார் வாங்கிக்கிட்டேன் மீதி பணத்தை எடுத்தார் அதையும் என் கையில் கொடுக்கணும்ல கொடுக்கல எதிரில் இருந்த பலகையில் வச்சு எடுத்துக்க சொன்னார் எப்பவும் அவர் அப்படி தான் பண்ணுவார் நானும் எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுவேன் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் ஒரு நாள் அவர்கிட்டே அதை கேட்டுவிட்டேன் ஏங்க நீங்கள் உங்கள் கடைக்கு வந்து பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு நீங்கள் பாக்கி சில்லறையை கொடுக்குறப்போ பலகையில் வச்சு விட்றீங்க கையில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் காசை கையில் கொடுத்தா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற லட்சுமி போயிடுவா சார் அப்படின்னார் அதாவது பணம் செலவாகிடும் அப்படின்னு அர்த்தமா இன்னொரு நண்பர் அவர் ஒரு நாள் வழக்கத்துக்கு மாறாக ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கிறார் ஏங்க என்னாச்சு ஏன் இப்படி கப்பலே கவிழ்ந்தது மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் கப்பலே கவிழ்ந்துருந்தா கூட நான் இப்படி கவலைப்பட மாட்டேன் சார் வேற ஒன்று நடந்து போச்சுன்னார் என்னன்னு கேட்டேன் 
என் உச்சந்தலையில் பல்லி ஒன்று விழுந்துட்டுதுன்னார் அதுக்காகவா இப்படி அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டேன் ஆமாங்க பள்ளி உச்சந்தலையில் விழுந்தால் பலன் என்னென்னு பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தேன் மரணம்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தொடர்ந்து கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படியும் ஒருத்தர் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா தினமும் வலது காலை வச்சு தான் ஆஃபீஸுக்கு உள்ளே நுழைவார் என்றைக்காவது தவறுதலாக இடது காலை வச்சு உள்ளே வந்துட்டார்னா அன்னைக்கு பூரா மனசு சங்கடப்படுவார் எந்த வேலையும் சரியாக ஓடாது கேரம் போர்டு ஆடுற ஒருத்தர் எப்போ ஆட உட்காந்தாலும் ஸ்ட்ரைக்கரை கை தவறி கீழே விழற மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆட உட்காருவார் ஏன்னா எப்போவும் ஒரு தடவை நிஜமாகவே அது வந்து கை தவறி கீழே விழுந்திருக்குது அன்னைக்கு பிரமாதமாக ஜெயிச்சுட்டார் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் கை தவறுனா லாபம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதையே பழக்கமாக்கிக்கிட்டார் பூனை குறுக்க போனால் சகனம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா அவர் வெளியில் கிளம்புற சமயம் பக்கத்து வீட்டு ரேடியோவில் மியாவ் மியாவ் போன குட்டின்னு பாட்டு சத்தம் கேட்டால் கூட போதும் சகனம் சரியில்லைன்னு பிரயாணத்தை கேன்சல் பண்ணிவிடுவார் இப்போ இவ்வளவும் எதுக்கு சொல்கிறோம்னா அளவுக்கு மீறின சகுன நம்பிக்கைகள் இருக்குது பாருங்கள் இதோட பயமும் சேர்ந்துக்கிட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒருத்தருடைய மனநிலையை பாதிச்சிடும் இது வந்து உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிற கருத்து வாழ்க்கையே தடுமாற வச்சிடும் பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வு ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் மனநிலை இதெல்லாம் தான் இதுக்கு காரணமாக அமையலாம் சில பேர் காய்கறி நறுக்க கத்திய கையில் எடுத்தால் கூட நேரம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் அறிவு தான் மனசுக்கு வாத்தியாராக இருக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் அறிவு வந்து மனசு சொல்கிறபடியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா இடைஞ்சல் தான் ஒருத்தருக்கு ஏழாம் நம்பர் தான் ராசியான நம்பரா ஏழாம் தேதி தான் எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிப்பாராம் ஏழு எழுத்து வர்றது மாதிரி பேரை மாற்றி வச்சுக்கிட்டார் ஏழு மணிக்கு தான் தினமும் எழுந்திருப்பார் ஏழாம் நம்பர் வீட்டில் தான் கூடியிருக்கார் கல்யாணம் கூட ஏழாம் தேதி தான் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் ஒரு நாள் குதிரை பந்தயத்துக்கு போனாராம் குதிரையோட பேரையெல்லாம் பார்த்தார் ஒரு குதிரையோட பேர் ஏழு எழுத்தில் அமைஞ்சிருந்தது ஏழு தானே இவருக்கு அதிர்ஷ்ட நம்பர் அதனால் உடனே அது பேரில் பணத்தை கட்டினார் பந்தயம் நடந்தது என்ன சார் ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க நான் பணம் கட்டின அந்த என்னோட குதிரை ஏழாவதாக வந்து சேர்ந்தது சார் அப்படின்னாராம் சோகமாக எனக்கு இது மட்டும்தான் சார் தெரியும் இதை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே காலம் தள்ளுறவங்க ரொம்ப பேர் அவங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் ஒருத்தர் தன்னுடைய தொழிலில் ரொம்ப கெட்டிக்காரராக இருக்கலாம் அதுக்காக எப்பவும் அதே ஞாபகத்தில் இருந்துக்கிட்டு உலகியல் அறிவு இல்லாமல் இருந்துடக்கூடாது அது ஆபத்து இதுக்காக நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் ஒரு கதை சொல்லுவாங்களே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு சமயம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து வெளியூருக்கு பிரயாணம் போனாங்களாம் அந்த நாலு பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து வேதாந்தி இன்னொருத்தர் சங்கீத வித்வான் மூணாவது ஆள் வைத்தியர் நாலாவது ஆள் ஜோசியர் இவங்க நாலு பேர் நண்பர்கள் அதனால் சேர்ந்து புறப்பட்டாங்க வழியில் ஒரு ஊரில் தங்கினாங்க இருட்டி போச்சு அதனால் இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கி இருந்துட்டு நாளைக்கு புறப்படலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணாங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது அங்கேயே கடைத்தருவுக்கு போய் சாமான்லாம் வாங்கியாந்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம்னு முடிவு பண்ணாங்க நாலு பேர் இருக்கிறதுனால ஆளுக்கு ஒரு காரியமாக செய்யலாம் அப்படின்னு வேலையை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க வைத்தியர் வந்து கரிகாய் வாங்க போனார் வேதாந்தி வந்து எண்ணெய் வாங்க போனார் ஜோசியர் வந்து பலசரக்கு வாங்க போனார் சங்கீத வித்வானுக்கு சமைக்கிற வேலை எல்லாம் சரி ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா கடைத்தருவுக்கு காய்கறி வாங்க போனார் இல்லை வைத்தியர் அங்கே போய் மார்க்கெட்டில் பார்த்தார் ஒவ்வொரு கறிகாயாக எடுத்து பார்த்தார் இது பித்தம் உடம்பு ஒத்துக்காது இது வாயு உடம்பு ஒத்துக்காது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா தள்ளுனார் கடைசியில் ஒன்றுமே தேரில் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் எண்ணெய் வாங்க போனார் வேதாந்தி அவர் ஒரு தொண்ணையில் எண்ணெயை வாங்கினார் பேசாமல் அதை எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது தானே முடியல அவருடைய வேதாந்த மூளை சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இந்த தொண்ணைக்கு எண்ணெய் ஆதாரமா அல்லது எண்ணெய்க்கு தொண்ணை ஆதாரமா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார் என்னாச்சு தெரியுமா அப்படி கவுத்து பார்த்தார் வாங்கின எண்ணெய் பூராவையும் வழியில் கொட்டி விட்டு வெறும் தொண்டையோடு வந்து சேர்ந்தார் பலசருக்கு வாங்க போனார் ஜோசியர் அவர் ஒரு வழியில் பார்த்தார் வழியில் வந்தவங்களெல்லாம் அங்கங்கே ஒரு மரத்தடியில் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் ஆர்வடம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படி ஒவ்வொருத்தராக சொல்லி முடிச்சுட்டு கடத்தருக்கு போய் சேர்ந்தார் இவர் அங்கே போய் சேர்றதுக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது கடையெல்லாம் பூட்டிவிட்டு போயிட்டாங்க என்ன செய்கிறது அவரும் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்து சேர்ந்தார் சரி இவங்க கதை தான் இப்படி ஆச்சு அங்கே சமைக்கிறதுக்காக உட்காந்துருந்தார் சங்கீத வித்வான் அவர் கதை என்னாச்சு தெரியுமா 
அங்கே அவர் அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒலையை கொதிக்க வச்சார் அதாவது ஒரு பானையில் தண்ணியை ஊற்றி அடுப்பில் வச்சார் அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சுது தண்ணி கொதிக்கிற சத்தம் இருக்குது இல்லை அது இவருக்கு தாளம் போடுறது மாதிரி இருந்தது ஒரே குஷி பாட ஆரம்பிச்சிட்டார் பாடிக்கிட்டே உற்சாகமாக கையில் இருந்த கரண்டியால் அந்த பானையில் தட்டினார் தாளம் போடுறதா நினச்சிக்கிட்டு அவ்வளோதான் பானை பட்டுன்னு உடஞ்சி போச்சு தலையில் கையை வச்சுக்கிட்டு அவரும் உட்காந்துட்டார் எந்த தொழில் தெரிஞ்சாலும் சரி அதை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்த தெரியலன்னா ஆபத்து தான் அதுக்காக தான் இந்த கதை ஒரு பஸ்ஸு டிரைவர் ரொம்ப கெட்டிக்காரர் பஸ்ஸை ரொம்ப திறமையாக ஆபத்து இல்லாமல் ஓட்டினதுக்காக பரிசுலாம் வாங்கினவர் அவரே ஒரு படகு ஓட்டுறதுக்காக அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க மோட்டார் படகு அதையும் ரொம்ப திறமையாக தான் ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாரு நடுக்கடலில் போனதும் படகு நின்று போச்சு மோட்டாரில் ஏதோ கோளாரு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த டிரைவரை கேட்டிருக்கிறாங்க படகில் இருந்தவங்கெல்லாம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் கவலைப்படாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லோரும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி பின்னாடி தள்ளுங்க மோட்டார் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னாராம் என்ன சார் உங்கள் பையன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் போ அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அழகு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சார் அப்படின்னார் அப்பா இளம் பருவம் இப்படி தான் இருக்கும் அதையெல்லாம் சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க அப்படின்னார் அவர் என்ன சார் சொல்கிறீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு நேரத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ஒரு பெரிய விஷயமாக நான் நினைக்கணுமா அப்படின்னார் இவர் இளம் பருவத்தில் இளைஞர்களுக்கும் சின்ன பொண்ணுங்களுக்கும் அடிக்கடி கண்ணாடியில் பார்க்கணும்னு தோணும் அது வெறுமனை அழகு பார்க்குறது மட்டும் இல்லை அவங்க தங்களையே தேடி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு முயற்சி அது இது ஒரு மனோதத்துவ விளைவு இது வரைக்கும் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருந்துட்டோம் இனிமேல் நாமளும் மற்றவங்க மாதிரி மனிதர்கள் தான் அப்படிங்கிற உணர்வு அவங்களுக்கு வருது தங்களோட முகம் எப்படி இருக்குது அழகு எப்படி இருக்குது உடம்பு நேரம் எப்படி இருக்குது முடி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆணோ பொண்ணோ தன்னை கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் மனோதத்துவ உண்மைகள் இதெல்லாம் இயற்கை இதை பார்த்துட்டு பெற்றவங்க வந்து பிள்ளைங்க கெட்டு போட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள திட்டிகிட்டே இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கி பல குடும்பங்களில் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது மனுஷ வாழ்க்கையிலேயே இப்படியும் இல்லாத அப்படியும் இல்லாத ஒரு பருவம் வந்து இளம் பருவம் பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்பது வயசுக்கு உட்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் இந்த வகையை சேர்ந்தவங்க டீனேஜ் குரூப் இவங்கள சின்னவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது பெரியவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது இவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சமூகம் நினச்சா இவங்களை வந்து நல்லவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கெட்டவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கிட்டால் பெரிய பெரிய மேதைகளையும் விஞ்ஞானிகளையும் உருவாக்கலாம் ஆனால் நடக்கிறது என்ன தெரியுமா அநேகமாக இவங்களை யாருமே சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இவங்களை சரியாக நடத்துறதும் இல்லை இது வரைக்கும் நாம் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் இப்போல்லாம் அவன் இஷ்டத்துக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு வருத்தப்படுற பெற்றோர்கள் அதிகம் இது வருத்தப்படுற விஷயம் இல்லை சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் உங்கள் பிள்ளை வந்து சொந்தமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறதும் நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறதும் ஒரு தப்பான விஷயமா அவன் கடைசி வரைக்கும் உங்கள் பேச்சையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது என்ன நியாயம் இன்றைக்கி இளைஞர்களை வந்து பெரியவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தவறாக நடத்துறதுனால தான் அவங்களுக்கு வெறுப்பு எரிச்சல் மனக்கசப்பு எல்லாம் உண்டாகுது பெற்றவங்க சரியாக மதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினாலேயே வீணாக போகிற பிள்ளைங்க இன்றைக்கி அதிகம் சரி பெற்றவங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன தான் புத்தி சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நாம் எதையும் சொல்ல வரல ஆனால் அது சம்பந்தமான சில நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கிறத உங்கள் காதில் போட்டு வைக்கலாம் அது என்னென்னா பிள்ளைங்க கிட்ட அன்பு செலுத்துங்க குழந்தையாக இருந்தப்போ எவ்வளவு பாசமாக இருந்தீங்க வளர வளர அதையும் குறைச்சிக்கிறீங்க பெற்றவங்களின் அன்பான வார்த்தைகளுக்கு இயங்குறவங்க தான் இன்றைய இளைஞர்கள் அவங்க எதை சொன்னாலும் அதை அக்கறையாக காது கொடுத்து கேளுங்க அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அவங்க விரும்புறது உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு மதிப்பு மரியாதை அங்கீகாரம் இவ்வளவு தான் அவங்க அவங்களாவே முடிவுகள் எடுக்கட்டும் அதுக்கு நீங்கள் உதவியாக இருங்க அது போதும் மற்றவங்க முன்னாடி முக்கியமாக அவங்க நண்பர்கள் முன்னாடி அவங்கள பற்றி மட்டமாக பேசாதீங்க அவங்கக்கிட்ட பொய் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் சொன்னது பொய்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உங்கள் பேரில் அவங்களுக்கு இருக்கிற மதிப்பு போய்டும் நம்பிக்கை போய்டும் அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சண்டை போடக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைய எப்பவும் இன்னொரு பிள்ளையோட ஒப்பிட்டு பேசுகிற வேலையே வேணாம் கூட பிறந்த மற்றவங்களோட கூட ஒப்பிடக்கூடாது இப்படி செஞ்சால் அவன் உங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் அவங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் பிள்ளை எங்கே போகிறான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னுலாம் வந்து துப்பறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இளைஞர்கள் வந்து தனிமையை விரும்புகிறவங்க அவங்கள வந்து பெட்டியில் வச்சு மூடி பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் பிள்ளை எப்படி நட
ஒரு வீட்டில் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னங்க நம்ம பொண்ணு பெரியவள் ஆகிட்டா அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறா சீக்கிரமாக ஒரு பையனை பார்த்து கல்யாணத்தை முடிக்காமல் இப்படி மச மசன்னு கல் மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்களே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாங்க அந்த அம்மா அவசரப்படாத பார்க்கறதுக்கு கண்ணுக்கு அழகாக லட்சணமாக புத்திசாலியாக ஒரு பையன் கிடைக்க வேணாமா அதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் அப்பா இதுக்கு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா இப்படியெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருந்தா எனக்கு கல்யாணமே ஆயிருக்காது தெரியுமா அப்படின்னாங்களாம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் வகுப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆசிரியர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் நடத்தி முடிச்ச உடனே கேட்டார் மாணவர்களே இது வரைக்கும் நான் நடத்தின பாடத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக கேட்டார் ஒரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கு சந்தேகம் எதுவுமே இல்லைன்னா ஏன்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் நடத்தின பாடம் தெளிவாக புரிஞ்சுட்டுது அதனால் சந்தேகம் வரலன்னா இன்னொரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கும் சந்தேகம் எதுவும் இல்லைன்னா ஏண்டான்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் நடத்தின பாடம் எதுவுமே புரியல அதனால் சந்தேகம் வரல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கணும் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் புரிஞ்ச ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது எதுவுமே புரியாத ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது அறகுறையாக புரிஞ்சுக்கிட்டான் வரக்காம பாருங்க அவனுக்கு தான் அடிக்கடி சந்தேகம் வரும் ஆக மாணவர்களை இந்த மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் மனிதர்களையும் மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஆன்மீகவாதிகள் ஒரு ஆன்மீக பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் மூணு வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களாம் முதல் வகை எப்படி தெரியுமா இவங்களுக்கு எதையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமும் தெரியும் இவங்க வந்து ஞானத்தின் முழு வடிவாக இருக்கிற காரணத்தினால அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை எந்த கேள்விகளும் கிடையாது இந்த நிலையில் இருக்கிறவன் கிருஷ்ணன் எல்லாத்துக்கும் விட தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிலையில் அவன் வந்து விடையாக மாறிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது நிலையில் இருக்கிறவன் அர்ஜுனன் இவனுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கேள்வி தான் சந்தேகம்தான் பதில் சொல்ல சொல்ல அவனுக்கு இருக்கிற சந்தேகமும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் குறையவே குறையாது அர்ஜுனன் மாதிரி உள்ளவங்க எப்போவும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கேள்விக்கு விட கிடச்சிட்டுன்னு வைங்க உடனே இன்னொரு கேள்வி அவங்கக்கிட்ட இருந்து வரும் கிருஷ்ணனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளே அற்ற ஒரு நிலை அர்ஜுனனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளை தவிர வேறு எதுவும் அற்ற ஒரு நிலை இவங்கள தவிர இன்னொரு ஆள் இருக்கிறான் அவனுக்கும் கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலை தான் அவன் யாருன்னா துரியோதனன் இவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணமே சுத்தமாக கிடையாது ஆவலே இல்லைங்கிறதுனால அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை அதனால் அவனுக்கு கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலையில் அவன் இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் எல்லா பதிலும் தெரிந்து கொண்ட நிலையில் கிருஷ்ணனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையில் இருக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவலே இல்லாத துரியோதனனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையிலே இருக்கிறான் இப்படியும் இல்லாமல் அப்படியும் இல்லாமல் ரெண்டும் கட்டா நிலையில் இருக்கிறானே அவன் தான் அர்ஜுனன் அதனால் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் அர்ஜுனன்களாக இருக்கிறவங்க ஒன்று துரியோதனனாக மாறிடணும் இல்லைன்னா கிருஷ்ணனாக மாறிடணும் இதை தவிர வேறு வாய்ப்பு இல்லை துரியோதனன் மாதிரி உள்ளது விலங்கு நிலை கிருஷ்ணன் மாதிரி உள்ளது தெய்வ நிலை அர்ஜுனன் வந்து விலங்காவும் ஆக முடியல தெய்வமாகவும் ஆக முடியல இப்படி ரெண்டும் கெட்டானா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கேள்விகளும் பிரச்சனைகளும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்லுகிற அனுபவ உண்மை ஒரு ஆசிரியர் ரொம்ப விரிவாக விளக்கமாக பாடம் நடத்தின பிறகு மாணவர்களே ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்கன்னாரா ஒரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம்னா என்னன்னு கேட்டார் இது வரைக்கும் என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த பையன் ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க மூத்தவன் ரொம்ப அடக்கம் அப்பா எது சொன்னாலும் கேட்பான் பெரியவங்களுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நடப்பான் இளையவன் அப்படி இல்லை தான் நினைச்சத தான் சொல்லுவான் செய்வான் அடுத்தவங்க சொல்றத கேட்க மாட்டான் அடங்கி நடக்க மாட்டான் இந்த ரெண்டு பேரில் யாரை வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் பெரியவனை தான் பிடிக்கும் ஏன்னா அவன் தான் சொல்கிற பேச்சை கேட்குறவன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் ஒரு ஞானி என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரு குழந்த அதன் அறிவுக்காக மதிக்கப்பட வேண்டுமே தவிர அதனுடைய கீழ்ப்படியும் தன்மைக்காக அல்ல அப்படிங்கிறார் நம்ம குழந்தைகளை வந்து சுயமாக சிந்திக்கிறதுக்கு நாம் விடுறதில்லை 
மற்றவங்களை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறதுக்கு தான் நாம் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம் புகழ்பெற்ற மனிதர்கள் சிலருடைய பேரை சொல்லி நீ அவர் மாதிரி ஆகணும் இவர் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் குழந்தைகள் வந்து தங்களுடைய தனித்தன்மையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நாம் தடையாக இருக்கிறோம் ஒரு குழந்தைகிட்ட அனாவசியமாக வந்து நம்பிக்கையை வளர்த்துடக்கூடாது எந்த கோட்பாட்டையும் திணிக்கக்கூடாது நாம் ஏற்கனவே அர்த்தமில்லாத கருத்துக்களையும் கொள்கைகளையும் மனசில் போட்டு நிரப்பி வச்சுருக்கிறோம் இந்த உலகத்துக்கு புதுசாக வந்து சேர்ந்துருக்கிற ஒரு குழந்தையின் தூய்மையான மனசில் நம்ம கருத்துக்களை அறிமுகம் செய்ய அல்லது திணிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது ஒரு குழந்தைய நீ இந்த மதத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு பிறந்ததுமே ஒரு முத்திரை குத்தி போடுறோம் இது அதோட சுதந்திரத்தை ஆரம்பத்திலேயே கிள்ளி எறியிறது மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு மதத்தின் வழிமுறைகளை கடைபிடிச்சிக்கிட்டு வர்றீங்க அந்த வழியில் போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க சரி அதனால் போகிறீங்க அதுக்காக உங்கள் குழந்தையையும் அதே வழியில் தான் வரணும் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அந்த குழந்தை சுயமாக சிந்தித்து ஒரு முடிவுக்கு வரட்டுமே அதுக்கு நீங்கள் ஏன் தடையாக இருக்கிறீங்க நமக்கு உண்மையிலேயே நம்ம குழந்த மேலே அன்பு இருந்தால் இது மாதிரி திணிப்பு வேலைகளை செய்யக்கூடாது திணிப்பு வேலைகள்லேருந்து குழந்தைகளை காப்பாற்றினா போதும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த தலைமுறை அற்புதமான தலைமுறையாக உருவாகும் நாம் தான் சாதி மத சங்கடங்களில் மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறோம் அவங்களாவது சாதி மத வேறுபாடு இல்லாத சமுதாயத்தை பார்க்கட்டுமே அந்த சௌகரியங்களை அனுபவிக்கட்டுமே அதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும்னா ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்தால் போதும் ஒரு குழந்தைகிட்ட நம்ம கருத்தை திணிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது தெரியுமா அது வந்து அவனை அவங்கிட்டே இருந்தே அப்புறப்படுத்தி விடுது அவனுடைய தனித்தன்மையை அழிச்சுருது அவனை ஒரு எல்லைக்குள்ளே திணிச்சுருது இது எல்லாம் அன்புங்கிற பேரால் பெற்றோர்கள் செய்கிற தப்பு இதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இந்த காலத்தில் அப்பா ஒருத்தர் சொன்னார் நான் கருத்துக்களையெல்லாம் என் பையன்கிட்ட திணிக்கிறது இல்லைங்க ஆனால் அதிகமாக சாப்பிட சொல்லி கட்டாயப்படுத்துவேன் அப்படின்னார் உங்கள் வீட்டு சமையல் அவ்வளோ நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டாங்க நல்லா இருந்தால் நான் ஏன் அவனை சாப்பிட சொல்லி கட்டாயப்படுத்த போகிறேன் அப்படின்னார் உங்கள் பையன் எப்படி சார் இருக்கான் அப்படின்னு விசாரித்தார் ஒருத்தர் அவன் என்ன சார் எதை சொன்னாலும் காதில் வாங்க மாட்டேங்கிறான் அவன் பாட்டுக்கு போகிறான் வர்றான் அப்படின்னு சொல்லி அழுத்துக்கிட்டார் அப்பா பெரியவங்க சொல்கிறது சின்ன பிள்ளைங்க கேட்குறது இல்லைங்கிறது ஒரு குறை பெரியவங்க சொல்கிறது சின்ன பிள்ளைங்க காதலையே விழறது இல்லைங்கிறது ஒரு குறை இது கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயம் கவனித்து பார்க்கணும் ஒரு குழந்தைக்கு காது சரியாக கேட்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாம் தான் கவனித்து பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுவாக நம்மக்கிட்ட தவழ்ந்து வந்து அப்பா எனக்கு காது கேட்கல அழைச்சிட்டு போங்க டாக்டர்கிட்ட அப்படின்னுலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காது அது சரி ஒரு குழந்தைக்கு காது சரி வர கேட்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அதுக்கு சில வழி இருக்குது உங்கள் குழந்தைய கொஞ்சம் அப்படி கவனித்து பாருங்கள் அடிக்கடி ஜலதோஷம் காதில் அரிப்பு ஏற்படுதா மூக்கு வந்து விரிவாகவும் அப்புறம் வந்து டான்சில் அடினாயிடு சத அழற்சி இது மாதிரி ஏதாவது இருக்கா வாயிலிருந்து எச்சில் ஒழுகுதா குழந்த வாயினால் சுவாசிக்குதா பற்கள் வந்து முன்னாடி தள்ளி வளருதா இதெல்லாம் அதுக்கு அறிகுறி அப்புறம் இந்த விபிடிஎஃப் டிஹெச் இப்படி இந்த ஒலிகள் சேர்ந்த வார்த்தைகளை வந்து குழந்தை வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்காது இப்போ உதாரணத்துக்கு பட்டுன்னு சொல்லு குழந்த அப்படின்னிங்கன்னா அது வந்து கட்டுன்னு சொல்லும் அதாவது பட்டு சவுண்டு அதால் புரிஞ்சிக்க முடியல அப்புறம் உங்கள் குழந்த வந்து உங்களை உறக்க பேச சொல்கிறானா அடிக்கடி கேள்வி கேட்குறானா சாப்பிட்றப்போ கவனம் இல்லாமல் இருக்கானா படிப்பில் போதுமான முன்னேற்றம் இல்லையா வகுப்பில் சரியாக கவனிக்கிறது இல்லையா இப்படிலாம் இருந்தால் ஆரம்பத்துலேயே டாக்டர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போய் சிகிச்சையை வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் குணப்படுத்தி போடலாம் குழந்தைக்கு காது சரியாக கேட்கலன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா அவனுக்கு காது கேட்கலைங்கிறதுக்காக அவன் முன்னாடி சத்தம் போட்டு பேசக்கூடாது மெதுவாக சீராக பேசணும் அவனை பார்த்து பேசணும் உங்கள் உதட்டு அசைவுகள் வந்து அவனுக்கு உதவும் அதை பார்த்தே புரிஞ்சுக்குவான் நீங்கள் வாயில் வெத்தலை பார்க்க போட்டுக்கிட்டோ புகை பிடிச்சிக்கிட்டோ பேசக்கூடாது அப்படி பேசுனா அவனால் அந்த உச்சரிப்பை சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியாது ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறீங்க அவனுக்கு புரியல அப்படின்னா அதே வார்த்தையை மறுபடியும் சொல்லணும் அவனுக்கு நீங்கள் முதல்ல சொன்ன வார்த்தை புரியலேன்னு நினச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் திருப்பி சொல்கிறப்போ அதே அர்த்தம் வரக்கூடிய வேறு வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது 
இப்படிலாம் நடந்துக்கிட்டா அவனுக்கு வந்து மன திடத்தை ஏற்படுத்த முடியும் இல்லைன்னா அவனுக்கு வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும் குழந்தைக்கு காது கோளாறுனா ஆரம்பத்திலேயே டாக்டர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனால் போதும் குணப்படுத்தி விடலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாமே அப்படின்னு அலட்சியமாக இருந்துட்டால் தான் கஷ்டம் சில பேர் கோபத்தில் சின்ன பிள்ளைங்க காதை பிடிச்சி திருகிறது உண்டு இது ரொம்ப தப்பு காது கையோடு வந்துட்டால் என்ன பண்ணுறது ஒரு வேடிக்கை கதை அது கதை தான் நிஜமாக நடந்தது இல்லை அது மாதிரி நடக்கும் நடக்காது ஒரு வேடிக்கைக்காக சொல்லப்படுற கதை அதாவது ஒரு வீட்டில் அப்பா வந்து அம்மாவை பார்த்து சொல்லிகிட்டு இருக்கார் இதை பாரு நாளைக்கு காலையில் என்னை சீக்கிரம் எழுப்பி விட்ரு நான் செங்கல் போட்டு வரைக்கும் போயிட்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாராம் இதை அவங்க பையன் காதில் வாங்கிட்டு இருக்கான் அப்பாவுக்கு சிரமம் வேண்டாமே அப்படின்னு நினச்சி அவனே காலையில் யாருக்கும் தெரியாமல் எழுந்திரிச்சு புறப்பட்டு செங்கல் போட்டு போட்டான் சாயந்தரமாக திரும்பி வந்தான் அப்பா பையனை காணாமல் அலமோதிக்கிட்டு இருக்கிறார் சாயந்தரமாக பையனை பார்த்ததும் எங்கடா போய்ட்டு வந்தேன்னு கேட்டார் கோவமாக செங்கல் போட்டுக்கு போய்ட்டு வந்தேப்பா நீ வேணா அலைய வேண்டாமேன்னு அப்படின்னா எதுக்கடா போனேன்னு அதட்டினார் அதான்ப்பா நீ நேற்று வந்து அம்மா கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்த அதை காதில் வாங்கினேன் உனக்காக நான் போய்ட்டு வந்தேன் அப்படின்னா உடனே எந்த காதில் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி காதை பிடிச்சி திருகினார் அந்த காது கையோடு வந்துட்டுது இது நடந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த அப்பாவும் பையனும் கடைத்தெருவில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க எதிரில் ஒரு நாய் ஓடி வந்தது அதுக்கு ரெண்டு காதும் இல்லை என்ன இது இந்த நாய்க்குட்டிக்கு ரெண்டு காதும் இல்லை அப்படின்னார் அப்பா அதுக்கு பையன் சொல்கிறான் அப்பா அது ரெண்டு தடவை செங்கல் போட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னா இந்த காலத்து புள்ள ஒருத்தன் தன்னோட அப்பாவை பார்த்து சொன்னான் அப்பா நான் உனக்கு உதவி செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன உதவி செய்யணும்னு சொல்லு அப்படின்னா நீ சும்மா இருந்தால் அதுவே எனக்கு செய்கிற பெரிய உதவிடா அப்படின்னார் அப்பா சும்மா இருக்கிறதும் ஒரு உதவி தான் அது மாதிரி மௌனமும் ஒரு சமூக சேவை தான் அப்படிங்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் நமக்கு வந்து ஐந்து புலன்கள் இருக்குது மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி இந்த அஞ்சுலேயும் அதிகப்படியான வேலை எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வாய்க்கு தான் ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு வேலை இப்போ கண்ணுக்கு பார்க்குறது மட்டும்தான் வேலை காதுக்கு கேட்குறது மட்டும்தான் வேலை மூக்குக்கு வாசனை அறியறது தான் வேலை உடம்புக்கு உணர்றது மட்டும்தான் வேலை ஆனால் வாய் அப்படி இல்லை அதுக்கு ரெண்டு வேலை சாப்பிட்றதும் அது தான் பேசுகிறதும் அது தான் அதாவது வாய் ஒன்று தான் கருமேந்திரியமாகவும் இருக்குது ஞானேந்திரியமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாப்பாட்டில் உட்காந்தா எந்தெந்த ஆகாரம் என்னென்ன ருசின்னு அறிவிக்கிற வேலையும் செய்யுது சபையில் உட்காந்தா பாடுறது பேசுறது சிரிக்கிறது இது மாதிரியான வேலையும் செய்யுது இன்னொரு வித்தியாசம் கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வேலை செய்கிறது இல்லை ஒரு ரோஜா பூ பார்த்தா உடனே மூளை மூக்கு அப்படியும் இப்படியும் அசை ஆரம்பிக்கிறதில்ல ஒரு சங்கீதத்தை கேட்ட உடனே காது ஆட ஆரம்பிக்காது ஆனால் வாய் அப்படி இல்லை அது பேசினாலும் சரி சாப்பிட்டாலும் சரி அசைஞ்சு தான் ஆகணும் ஆக மற்றதை விட வாய்க்கு வேலை ஜாஸ்தின்னு தெரியுது சாப்பிட்றது பேசுறது அப்படின்னு ரெண்டு காரியம் அதுக்கு இப்படி ரெண்டு காரியம் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டையும் பாதியாக குறைச்சிக்கணுங்கிறது கடவுள் அபிப்பிராயமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் ஆனால் இப்போ நாம் அப்படியா நடந்துக்கிறோம் அதுக்கு நேர்மாறாக நடந்துக்கிறோம் நாம் சாப்பிட்றதும் அதிகம் பேசுகிறதும் அதிகம் ரெண்டு வேலையையும் தேவைக்கு அதிகமாகவே செய்கிறோம் வாய் தான் ரொம்ப ஓவர் ஒர்க்கடு அதுக்கு ஓய்வு கொடுத்தா உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் உலகமும் நல்லாயிருக்கும் மௌன விரதம் இருக்கிறதெல்லாம் எதுக்காக நினைக்கிறீங்க இதுக்காக தான் இந்த காலத்தில் மௌனமாக இருக்கிறவங்கள்லாம் மகத்தான தொண்டு செய்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சத்தம் அதிகமாக போய் தான் சவுண்டு பொல்யூஷன் வருது அது மட்டும் இல்லை மௌனமாக இருந்தால் சண்டை சச்சரவே வராது மௌனம் கலக நாஸ்தி ஆக இதுவும் ஒரு சமூக சேவை தான் நமக்கு தான் வாய் இருக்குதேங்கிறதுக்காக வசமாக சாப்பிட்றதும் தப்பு வளவளன்னு பேசுகிறதும் தப்பு ஒரு கருத்தை சொல்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்லு போதும் அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது ரெண்டு சொற்களை செலவு பண்ணாதே எவ்வளவு சொன்னாலும் அதனால் ஒரு பயனும் விளையாது அப்படின்னு தெரிய வருமையானால் அந்த ஒரு சொல்லையும் விரயம் பண்ணாதே அப்படிங்கிறார் ஒரு அறிஞர் எல்லா குணங்கள்லேயும் மௌனம்தான் சிறந்தது அப்படிங்கிறார் ஒருத்தர் மௌனமாக இருக்கிறது மூலமாக மற்றவர்கள் குறைகளை வந்து நம்மால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதே சமயத்தில் நம்மகிட்ட இருக்கிற குறைகளை மற்றவங்களுக்கு தெரியாமல் மறைச்சிக்கவும் முடியுங்கிறார் அவர் உண்மைதானே ஒரு பெரிய மேடை பேச்சாளர் பொது வாழ்க்கையில் இருபத்தஞ்சி வருஷ காலமாக ஈடுபட்டுருக்கிறவர் அவர் மனைவி ஒரு நாள் சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் இருபத்தஞ்சி வருஷ காலமாக பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டிருந்தால் கூட 
இந்த மாதம் பத்தாம் தேதியிலேருந்து தான் மக்களுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கார் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப பெருமையாக பத்தாம் தேதிக்கு அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் அன்னையிலேருந்து தான் அவர் மேடையில் பேசுகிறத நிறுத்தினார் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் மனித உறவுகள் பற்றி அவர் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அமெரிக்காவில் தந்தை மகன் உறவு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு கதையை சொன்னார் ஒரு அப்பா பகல் பூராவும் அலுவலகத்தில் வேலை ஓடி ஆடி உழைச்சிக்கிட்டு களைச்சி போய் ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே வீடு திரும்பினான் வீட்டு வாசலில் அவரோட மகன் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னமும் தூங்கலை அப்பா வாசல்லையே தடுத்து நிறுத்தி அப்பா உனக்கு சம்பளம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறான் ஏற்கனவே ஆஃபீஸு பிரச்சனைகளால் அழுத்து போய் திரும்புகிற அப்பாவுக்கு கோவம் வந்துடுது என்னடா இப்படிலாம் கேளுன்னு உங்கள் அம்மா அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தாளா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போய் சட்டையை கட்டி மாட்டி விட்டு குளிச்சு விட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்து உடையை மாற்றுகிற சமயம் அப்போ மறுபடியும் மகன் உள்ளே வந்து நிற்கிறான் அவர் முன்னாடியே அப்பா உனக்கு எவ்வளவு சம்பளங்கிறான் மறுபடியும் அப்பாவுக்கு எரிச்சல் அதிகமாகிடுது மணிக்கு இருபது டாலர் போதுமா அப்படின்னார் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் தர முடியுமா நான் மகன் இதுக்கு தான் என் சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேட்டியா ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற உனக்கு எதுக்கடா பத்து டாலர் அப்படின்னு கத்தி விட்டு தொலைக்காட்சி பெட்டின் முன்னாடி போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் மகன் வந்து நிற்கிறான் அப்பா ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் கொடுக்க முடியுமா மகனுடைய கண்களில் கண்ணீர் என்னடா அவன் கண்ணீரை காட்டி காரியம் சாதிக்கலாம்னு பார்க்குறியா ஒரு காசு கூட கொடுக்க மாட்டேன் போ அப்படின்னு விரட்டி விட்டான் மகன் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டு பேசாமல் போய் படுத்துக்கிட்டானா கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு அப்பாவோட கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிது பிள்ளைகிட்ட கோபமாக கத்துனது தப்பு தாங்கிறது புரிஞ்சுது அவனுக்கு எழுந்திரிச்சு போனான் படுக்கை இறக்கி போனான் மகனை பார்த்தான் அவன் தலையணையை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் அவனை மெல்ல நெருங்கி அவங்ககிட்ட எதமாக பேசுகிறதுக்கு ஆரம்பித்தானான் எதுக்குடா அவனுக்கு பத்து டாலர் பள்ளிக்கூடத்தில் கேட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டானா மகன் சொல்லியிருக்கான் இல்லை டாடி உனக்கு ஒரு மணி நேரம் சம்பளம் இருபது டாலர்னு சொன்னேன் நீ ஏற்கனவே எனக்கு கொடுத்த பாக்கெட் மணி பத்து டாலர் என்கிட்ட இருக்குது இப்போ நீ இன்னொரு பத்து டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா அதையும் சேர்த்து இருபது டாலர் ஆகிடும் அந்த இருபது டாலரையும் நான் உனக்கு கொடுத்துருவேன் அப்படி கொடுத்தா நீ ஏன் கூட ஒரு மணி நேரம் செலவழிப்பு இல்லையா அதுக்காக தான் பத்து டாலர் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னானோ அந்த அப்பா கண்ணு கலங்கி போச்சான் ஆதரவோடு தன்னுடைய மகனை கட்டி பிடிச்சி ஆழ ஆரம்பிச்சிட்டாராம் இதுதான் வந்து நண்பர் சொன்ன கதை அமெரிக்கா மட்டும் இல்லை உலகம் பூராவும் இன்றைக்கி மனித உறவுகள் இப்படி தான் மாறிகிட்டு இருக்கு பெரியவர்கள் அறிவுரை என்ன தெரியுமா உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து குழந்தை பருவத்தை பிரித்து விடாதீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இன்றைய குழந்தைகள் தங்கள் பிருந்தாவனத்தை இழந்து விடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய கருத்து இந்த நிலைக்கு நாம் காரணமாக இருந்துடக்கூடாது குழந்தைகளோட விளையாடுவோம் குடும்பத்தோடு உறவாடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்கணும் இன்றைய உறவு முறைக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்தாராம் அவர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பையன் நாம் அவரை விசாரிக்கிறோம் யார் இந்த பையன் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறார் இவன் எனக்கு தூரத்து உறவு அப்படின்னாராம் இந்த தூரத்து உறவுன்னா எப்படின்னு இருக்கான் இதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் இவன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது புள்ள அப்படின்னு ஒரு நண்பர் அவசரமாக என்கிட்ட ஓடி வந்தார் அப்புறம் சொன்னார் என்னால் நம்பவே முடியல சார் என் பையனா இப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டார் உங்கள் பையன் அப்படி என்ன தான் செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு கேட்டேன் என்னால் முடியாத ஒரு காரியத்தை அவன் செஞ்சுட்டான் சார் அப்படின்னார் அது என்னன்னு தான் சொல்லுங்களேன் என்ன அஞ்சாவது வகுப்பில் அவன் ஒரே தடவையில் தேறிட்டான் சார் அதாவது ஒரே அட்டம்ப்டில் பாஸ் ஆகிருக்கான் அப்படின்னார் மூச்சு வாங்க கஷ்டப்பட்டு பரிசு எழுதுனது அவன் இவருக்கு ஏன் மூச்சு வாங்குது நம்மால் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை இன்னொருத்தர் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது சர்க்கஸ் பார்க்குறோம் ஒருத்தர் அந்த இடத்துல தொங்குறார் அது நமக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா அது நம்மால் முடியாத காரியம் நம்மால் முடியாத ஒன்று அடுத்தவர் எளிதாக செய்யும் பொழுது நாம் மருள்வது இயற்கை இதை தான் தொல்காப்பிய மருட்கை அப்படின்னு சொல்லுது இந்த வியப்பு இருக்குதே இது நாலு வகையில் ஏற்படுறதாக தொல்காப்பியம் சொல்லுது அது என்ன நாலு வகை முதல் வகை எப்படின்னா புதுமையான அரிய செயல்களை செய்கிறது ரெண்டாவது வகை என்னென்னா பெரும் செயல்களை செய்கிறது மூணாவது வகை என்னென்னா மிக நுட்பமான செயல்களை செய்கிறது நாலாவது வகை என்னென்னா ஆக்கம் தரும் செயல்களை செய்கிறது 
புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமொடு மதினம் சாலா மருட்கை நான்கே அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் வந்து புதுசு புதுசாக எதை எதையோ கண்டுபிடிக்குது ஆரம்பத்தில் அது ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்புறம் அது நமக்கு பழகி போடுது வானொலி பெட்டி புதுசாக வந்தப்போ ஒரு பெட்டி பேசுதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் இப்போ யாரும் அதை ஆச்சரியமாக பார்க்குறதில்ல மதினம் சாலா மருட்கை அப்படின்னு ஒரு சொற்றொடர் வருது பாருங்கள் அதில் கருத்தாழம் உண்டு எதை பற்றியும் போதுமான அளவு புரிந்து கொள்ளாத போது ஒருத்தர் வந்து ஆச்சரியப்படுறார் புரிந்து கொண்ட பிறகு ஆச்சரியம் வந்து மறைஞ்சி போடுது மிக நுட்பமான செயல்களும் நம்ம வந்து ஆச்சரியப்பட வைக்கும் ஒரு அரிசியில் ஒரு திருக்குறள் எழுதி காட்டுறாங்க ஒரு முட்டை ஓட்டுக்குள்ளே ஓவியம் தீட்டி காட்டுறாங்க கருங்கல் சிற்பங்களில் எவ்வளோ நுட்பமான வேலைப்பாடுகளையெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறோம் இது மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான அரிய செயல்களை செய்கிறது கூட வியப்பை உண்டு பண்ணும் குப்பை கூலங்களை கூட வாழ்க்கைக்கு பயன்படுகிற பொருளாக மாற்றுகிறவர்கள் இருக்காங்க அவர்களுடைய செயல் வியப்பு அளிக்குது இடைக்காட்டு சித்தர் பாடின மூவடி முப்பதுங்கிற நூலில் வர்ற ஒரு பாடல் ஆற்றல் பிறர் அறிதலின் அகம் கிளர்வு உறுதலின் கற்று அறிப்பாணர் கழுமிய கோடலின் தோற்றம் உருகவே போற்றல் சால் வியப்பே ஒருத்தருடைய ஆற்றல் தெரியாமல் இருந்தது அவருடைய அரிய செயலை பார்க்கும் பொழுது வியப்பாக இருந்தது மனசுக்குள்ளே கிளர்ச்சி பாவலர்கள் இந்த இவர்களுடைய புகழை பாடி மற்றவர்களும் தெரிந்து கொள்ளுமாறு செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு யதார்த்தமான உண்மை ஆக எல்லா வகையிலும் வந்து மக்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான வழிகாட்டுகிற ஒரு மெய்ப்பாடு தான் வியப்புங்கிறது இந்த காலத்தில் நம்ம எப்படி எப்படியெல்லாம் ஆச்சரியப்பட வைக்கிறாங்க ஒரு ஆளை பிடிச்சி ஜெயிலில் கொண்டு வந்தாங்க ஜெயில் அதிகாரி அவனை ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்தாரான் இவன் கேட்டான் ஏன் சார் அப்படி பார்க்குறீங்க நான் இப்போ இங்கே வர்றது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு ஜெயில் அதிகாரி சொல்லியிருக்கார் நீ இப்போ இங்கே வந்ததில் எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லைப்பா ஏற்கனவே நீ இங்கேருந்து விடுதலை ஆகி போய் ஆறு மாதம் ஆச்சு இவ்வளவு லேட்டாக வர்றியே அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படின்னாரா ஒரு சின்ன பையன் வந்தான் அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டோம் ஏன்ப்பா உங்கள் வீட்டில் அம்மா புத்திசாலியா அப்பா புத்திசாலியா அப்படின்னு அவன் அலட்சியமாக நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறான் என்ன சார் இது இந்த காலத்தில் இது கூட தெரியாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படிங்கிறான் ஒரு சின்ன பையன் நம்மளை பார்த்து இப்படி கேட்டு விட்டானே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நமக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தாத்தா பாட்டியெல்லாம் சொல்கிற ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வந்தது அது என்ன கதை தெரியுமா ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மாவும் பிள்ளையும் இருந்தாங்களாம் அந்த மகனுக்கு திடீர்னு தேசாந்திரம் போய் வரணும்னு ஆசை வந்துட்டுது ஊர் ஊராக போய் சுற்றி பார்க்கணுங்கிற ஆசை அந்த அம்மாவுக்கு இது பிடிக்கல மகனை பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு அவங்க மனசு இடம் கொடுக்கல வேணாப்பான்னு சொல்லி பார்த்தாங்க அவன் கேட்கல திடீர்னு புறப்படும் செஞ்சுட்டான் சரி இனிமே அவனை தடுக்க முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அந்த அம்மா இருந்தாலும் புத்திசாலித்தனமாக ஒரு யோசனை பண்ணாங்க மகனை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டாங்க அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க அதை பாருப்பா நீ தேசாந்திரம் போகிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணி விட்ட அதை நான் தடுக்கல போயிட்டு வந்துடும் ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னாங்க போகிறப்போ ராத்திரியாக இருந்தாலும் பகலாக இருந்தாலும் சரி புளிய மரத்து நிழலில் தான் தங்கணும் திரும்பி வர்றப்போ இரவும் பகலும் நீ வந்து வேப்ப மரத்து நிழல்லே தங்கணும் அப்படின்னாங்க சரி அப்படியே செய்கிறேன்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்தான் பையன் புறப்பட்டு போனான் போகிற வழியில் புளிய மரத்து நிழல்லே தங்கினான் தூங்கினான் அப்படி போயிட்டே இருந்தால் ஏழாவது நாள் அவன் உடம்பு சுகம் இல்லாமல் போயிட்டுது ரொம்பவும் பலவீனமாகிட்டான் இனிமே நடக்க முடியாதுங்கிற நிலமை வந்துட்டுது யோசிச்சு பார்த்தான் சரி இதுக்கு மேலே வந்து போக வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு திரும்பி வர ஆரம்பிச்சுட்டான் திரும்பி வர்றப்போ வழியில் வேப்ப மரத்து நிழலையே தங்கி தங்கி வந்தான் நாளுக்கு நாள் உடம்பு சரியாக வந்துட்டுது ஏழாவது நாள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்றான் உடம்பு பழையபடியே கலகலப்பாகிட்டுது போரண சுகம் தேசாந்திரம் போன பையன் திரும்பி வந்துட்டானே அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆச்சரியப்படலை ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இப்படி ஆகும்னு பையன் சீக்கிரமாக திரும்பி வரணுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க அந்த யோசனையை சொன்னாங்க என்ன விஷயங்கிறதையும் அவங்களே சொன்னாங்க மகனே புளிய மரத்து நிழல் உடம்புக்கு உஷ்ணத்தை கொடுக்கும் சீக்க உண்டாக்கும் அதனால் நீ வந்து தொடர்ந்து புளிய மரத்து நிழலில் தங்கினாவே நோய்க்கு வந்து ஆளாகிட்டதுனால நல்ல பயணத்தை வந்து முடிச்சுக்கிட்டு திரும்பி வரணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்ட திரும்பி வர்றப்போ நீ தங்கினது வேப்ப மரத்து நிழல் அது உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது நோயை தீர்க்கக்கூடியது அதனால் சுகமாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்ட 
உன்னோட தேசாந்திர பயணத்தை தடுக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா பார்த்தீங்களா அம்மாவோட புத்திசாலித்தனத்தை அப்பா வந்து அப்படியே பண்ணுவார் ஒரு அப்பா வந்து பையன்கிட்ட பத்து ரூபா கொடுத்து இதை எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போய் அங்கே இருக்கிற மாமா கிட்ட இதை கொடுத்துட்டு வாடா வழியில் எங்கேயாவது மரத்தடியில் படுத்து தூங்கி விடாதே அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணி அனுப்புனாராம் பையனுக்கு எச்சரிக்கையாக வாழறது எப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக இப்படி பண்ணார் அவன் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு போனான் அப்பா சொன்னதை மறந்துட்டு ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்கிட்டான் அவனுக்கு தெரியாமல் அவன் பின்னாடியே போன அப்பா அவன் கையில் இருந்த அந்த பத்து ரூபாய் நைஸா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் பையில் தானே வச்சுருந்தான் அது தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான் எடுத்துகிட்டு ஒரு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் பையன் முழிச்சுக்கிட்டு பையன் தடவி பார்க்கலாம் பணத்தை காணும் அழுதுகிட்டே திரும்பி வந்தான் அப்பா கிட்ட விஷயத்த சொன்னான் அப்பா சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் அதுக்கு தான் இப்போ ஆரம்பத்திலேயே எச்சரிக்கை பண்ணினேன் இனிமேலாவது நீ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அந்த பணம் எங்கேயும் போயிடலை நான் தான் அதை உனக்கு தெரியாமல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோ பாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு சைடு பாக்கெட்டில் கையை விட்டார் விட்டால் அது ஓட்டையாக இருக்கு அதை எவனோ ஏற்கனவே கத்திரிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் இப்போ அப்பா முகத்தில் அசடு வழிஞ்சுதான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற என்ன வழி இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இதுக்கு எல்லாரும் பொதுவாக சொல்கிற ஒரு பதில் உழைச்சா வெற்றி பெறலாம் அப்படிங்கிறது தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற உழைப்பு மட்டும் இருந்தால் போதாது நேர்மையும் வேணும் அப்படிங்கிறார் பால் ஹாஃப்மேன் இவர் யார் தெரியுமா இவர் ஒரு பெரிய பொருளாதார நிபுணர் இரண்டாவது உலக போர் முடிஞ்ச சமயம் அப்போ இவர் அமெரிக்காவின் நிதி ஆலோசகராக இருந்தார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த பழைய நிகழ்ச்சி ஒன்று அவர் சொன்னார் இளம் வயசில் படித்து முடித்ததும் அவர் வேலை தேடிக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்போது ஒரு கால்நடை வைத்தியர்கிட்ட போய் வேலை கேட்டிருக்கார் இவர் அங்கே போன சமயத்தில் அந்த டாக்டர் தன்னுடைய பழைய கார் ஒன்று விற்பனை செய்கிறதுக்காக வேறு ஒருத்தர்கிட்ட பேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் வாங்க வந்தவர் இவர்கிட்ட அந்த காரை பற்றின விவரம்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் கார் வந்து நல்ல நிலைமையில் இருக்குமா அப்படிங்கிற கவலை அவருக்கு எல்லா விவரங்களையும் கேட்டுக்கிட்டு அவர் கடைசியாக சொன்னார் டாக்டர் இந்த காரை நீங்களே என்னுடைய ஊருக்கு வந்து ஓடிட்டு வர வேண்டியது கார் எந்த ரிப்பேரும் ஆகாமல் என்னுடைய ஊருக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டுதுன்னா அங்கேயே நான் பணம் கொடுத்து இந்த காரை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னார் நம்ம கார் அவ்வளோ தூரத்துக்கு வழியில் எந்த கோளாறும் இல்லாமல் போய் சேருமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் டாக்டருக்கு அவர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா தன்கிட்ட வேலை கேட்டு வந்திருந்த இளைஞர் பால் ஹாஃப்மேனை கூப்பிட்டார் அவர்கிட்ட சொன்னார் இதை பாருப்பா இந்த காரை நீ அவருடைய ஊர் வரைக்கும் நல்லபடியாக ஓட்டிகிட்டு போய் சேர்த்து விட்டுனா உனக்கு நான் வேலை கொடுத்து விட்றேன் அது மட்டும் இல்லை கார் விற்கிற தொகையில் கமிஷனும் கொடுக்குறேன் என்ன சம்மதமா அப்படின்னு கேட்டார் ஹாஃப்மேன் யோசனை பண்ணார் அதுக்கப்புறம் சரின்னு சொல்லி சம்மதித்தார் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவரும் கார் வாங்க வந்தவரும் புறப்பட்டாங்க இவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டு வழியில் எங்கேயும் நிறுத்தாமல் காரை ரொம்ப சாமர்த்தியமாக ஓடிட்டு போய் சேர்த்துட்டார் அவர் இவரை அழைச்சிக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போனார் அப்புறம் கேட்டார் இதை பார்ப்பா இப்போ சொல் இந்த காரோட நிலைமை இப்போ எப்படி இருக்குது உண்மையிலேயே இது நல்ல நிலைமையில் இருக்குதா உன்னுடைய மனசாட்சிப்படி பதில் சொல் அப்படின்னார் இவரும் உடனே காரு நல்ல நிலைமையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வாயை திறந்தார் அதுக்குள்ள பார்வை எதிரில் உள்ள சுவர் மேலே பட்டுது அங்கே இயேசுநாதர் படம் ஒன்று மாட்டியிருந்தாங்க அதுக்கு அடியில் எழுதியிருந்த வாசகம் என்னென்னா நீ பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் இயேசு கவனித்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு இருந்தது அந்த வரிகளை பார்த்தார் உடனே கார் சரியில்லை அப்படிங்கிற உண்மையை சொல்லிவிட்டார் இவர் இப்படி சொன்னதும் அவர் இவரை ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்தார் இவர்கிட்ட இருந்த நேர்மை அவரை சிந்திக்க வச்சது உன்னுடைய நேர்மையை பாராட்டுறேன் உனக்கு கமிஷன் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகவே நான் இந்த காரை வாங்கிக்கிறேன்னார் இப்போ அவர் தகச்சு போய் நின்னார் மறுபடியும் அவர் சொன்னார் நீ காரை ஓட்டிட்டு வரும்பொழுதே உன்னுடைய திறமையை பார்த்தேன் உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீ என்கிட்டயே வேலைக்கு சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னார் பால் ஹாஃப்மேன் அவர்கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்தார் படிப்படியாக முன்னேறினார் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவினுடைய நிதி ஆலோசகராக ஆனார் அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த பழைய சம்பவத்தை எப்பவும் மறக்கிறதில்ல அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு அதனால் இதிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னா உழைப்பு மட்டும் போதாது 
நேர்மையும் வேண்டும் ஆனால் இந்த காலத்தில் சிலருடைய நேர்மை நமக்கு ஆச்சரியமாக கூட இருக்கும் ஒருத்தர் புஸ்தக கடை வச்சுருந்தார் ரொம்ப நேரமாக தேடி ஒரு புத்தகத்தை கையில் எடுத்தார் அதுக்கு பில் போட சொன்னார் அந்த புத்தக கடைக்கு வந்த இன்னொருத்தர் பில் போடுறவர் சார் இந்த புத்தகம் மகா அறுவை மகா மட்டம் இது வேணாம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒன்று பாருங்கன்னார் புத்தக கடை வச்சுருக்கிறவரே அப்படி சொன்னார் வாங்க வந்தவர் இவர் ஆச்சரியமாக பார்த்தார் உங்கள் நேர்மையை பாராட்டுறேன் அது சரி இந்த புத்தகத்தை ஏற்கனவே நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டீங்களான்னு கேட்டார் அதை படித்து வேறு பார்க்கணுமான்னார் அப்புறம் எப்படி இது மகா மட்டம்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னார் அதை எழுதினவனே நான் தான் சார் அப்படின்னார் அவர் இது ஒரு விதமான நேர்மை நேர்மையை ஒத்துக்கிறது எப்படி இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் உழைப்பும் நேர்மையும் உயர்வதற்கு வழிகள் உழைப்பை விட நேர்மை முக்கியம் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் எதிர்காலத்தை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதாவது பயப்படாத மனிதர்கள்னு யாருமே கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பயம் இருந்தாலும் ஒட்டு மொத்தமா பாக்குறப்போ மனிதனுக்கு ஆறு விதமான பய உணர்வுகள் வரலாம் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்றாங்க எல்லா விதமான பயமும் இந்த ஆறு வகைக்குள்ள அடக்கம் அந்த ஆறு வகை பயமும் ஆறு எதிரிகள் மாதிரியான் ஆறு எதிரிகளையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் வாழ்க்கையில் சுலபமாக வெற்றி அடைய முடியும் சரி அந்த ஆறு வகை பயம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் முதல்ல வந்து வறுமை பற்றிய பயம் ரெண்டாவது பழிச்சொல் பற்றிய பயம் மூணாவது உடல் நலம் பாதிப்பு பற்றிய பயம் நாலாவது என்னென்னா காதல் தோல்வி ஐந்தாவது முதுமை ஆறாவது மரணம் அதாவது பயப்படுறதுங்கிறது ஒரு மனநிலை தான் இந்த மனநிலையை கட்டுப்படுத்த முடியும் திசை திருப்ப முடியும் சரி இந்த பயங்களின் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் வறுமை பற்றிய பயம் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா அந்த பயத்தின் அறிகுறிகளை தெரிஞ்சுக்குவோம் எதுலேயும் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு குறிக்கோள் இல்லாமல் இருக்கிறது வறுமையை சகிச்சுக்கிறது வாழ்க்கையில் கிடைக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் ஆட்சேபனை இல்லாமல் ஏற்றுக்கிறது மனசாலும் உடம்பாலும் சோர்ந்து போயிருக்கிறது ஆர்வம் முனைப்பு கற்பனை திறன் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் தான் அந்த வறுமை பற்றிய பயத்தின் அறிகுறிகள் அந்த அடுத்தது ஒன்று பார்த்தமே பழிச்சொல் பற்றிய பயம் அதாவது அடுத்தவங்க நம்மளை குறை சொல்லி விடுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் இதுக்கு அறிகுறி என்ன தெரியுமா புதியவர்களை சந்திக்கிறதுக்கு பயப்படுறது முடிவு எடுக்க முடியாமல் குழம்புறது பிரச்சனைகளை தவிர்க்க விரும்புறது தாழ்வு மனப்பான்மை வரவுக்கு மீறி செலவு செஞ்சு இமேஜை உயர்த்திக்கிறது குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கை இதெல்லாம் தான் அதுக்கு அறிகுறிகள் மூணாவது பயம் உடல் நலம் பாதிப்பு பற்றிய பயம் அதாவது நோய் பற்றிய பயம் ஒரு உண்மை என்ன தெரியுமா டாக்டரை சந்திக்கிற மனிதர்களில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் தங்களுக்கு நோய் வந்துட்டுதுங்கிற கற்பனையில் இருக்கிறவங்களாம் நிஜமாகவே நோய் கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த பயத்தின் அறிகுறிகள் என்னென்னா வியாதிக்கான அறிகுறிகள் தன்னிடம் இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிறது எந்த நேரமும் வியாதியை பற்றியே பேசி பேசி மனசை அங்கேயே வச்சுருக்கிறது நோய் சம்மந்தமான செய்திகளை படித்து நமக்கு இப்படி ஆகிடுமோ அப்படின்னு வேதனைப்படுறது இதெல்லாம் தான் அதுக்கு அறிகுறிகள் நாலாவது பயம் காதல் தோல்வி இது ரொம்ப வேதனை உடம்பையும் மனசையும் சீரழிச்சுப்படும் ஆண்களை விட பெண்கள் தான் இந்த பய உணர்வில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க அஞ்சாவது முதுமை பற்றிய பயம் ஆறாவது மரண பயம் வயசான காலத்தில் எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிற பயம் ஆக இதையெல்லாம் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் இந்த ஆறு வகை பயங்களை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு இந்த பயங்கள் முட்டுக்கட்டையாக ஆகிடக்கூடாது உழைச்சி பணம் சேர்க்கணும் உற்சாகமாக மனசை வச்சுக்கணும் மனசை கட்டுப்படுத்துக்கிற மார்க்கம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எல்லாம் சரியாக வந்துடும் நம்ம ஆள் ஒருத்தன் சொன்னான் சார் எனக்கு வறுமை பற்றிய பயம் தான் இருந்தது ஒரே ராத்திரியில் முப்பதாயிரம் ரூபா தயார் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எனக்கு இன்னொரு பயம் வந்துட்டுதுன்னா என்ன பயம்னு கேட்டாங்க போலீஸு கண்டுபிடிச்சிருமோங்கிற பயம்னா இது இந்த பயத்தில் அடங்காது அதனால் அஞ்சு அஞ்சு சாவார் அஞ்சாத பொருள் இல்லை அப்படின்னு பாரதி சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி பயத்தை புரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி அமைத்து கொள்ளுகிறவர்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் ஒருத்தர் ரொம்ப கவலையோடு உட்காந்துருந்தார் எதை பற்றி சார் கவலைப்படுறீங்கன்னு கேட்டோம் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படுறேன்னார் ஏன்னு கேட்டோம் 
என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல சார் எதிர்காலம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதையே புரியல என்னார் இன்றைக்கி நம்ம இளைஞர்கள் பல பேருக்கு எதிர்காலம் இருட்டாக தான் தெரியுது அவங்கெல்லாம் இந்த கதையை கொஞ்சம் கேட்கணும் ஒரு மலை அடிவாரத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த மலை ரொம்ப உயரமானது அடர்த்தியாக செடி கொடிகள் மரங்கள் அதில் மண்டி கிடக்குது பகல் வேலையில் இருட்டாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ அடர்த்தி அந்த மலை உச்சியில் ஒரு கோவில் முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டா தான் காலையில் அந்த கோயிலுக்கு போய் சேர முடியும் கிராமத்து இளைஞன் ஒருத்தர் அந்த மலை உச்சிக்கு போக வேண்டியிருந்தது கையில் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டான் புறப்பட்டு போனவன் கிராமத்து எல்லையிலே நின்றுட்டான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில் இருந்த விளக்கோட வெளிச்சம் பத்து அடி தூரத்துக்கு தான் தெரியுது அது வரைக்கும் தான் பாதை தெளிவாக இருக்குது அதுக்கு அப்பாலையெல்லாம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதை புரியல இவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் பத்தடி தூரம் தானே வெளிச்சம் தெரியுது அப்படின்னா நாம் பத்தடி தூரம் தானே போக முடியும் அதுக்கு அந்தாண்ட ஒரு இருட்டாக இருக்குது அதில் எப்படி நாம் நடந்து போகிறது நாம் ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் ஆகணுமே அப்படி பட்ட நினப்பெலாம் அவனுக்கு வந்துட்டுது இதுதான் அவன் மனசில் ஏற்பட்ட தயக்கம் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த இளம் ஆசாமி புறப்பட்ட இடத்துலேயே நின்றுட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்தில் ஒரு வயசான பெரியவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் அவர் கையில் இதை விட சின்னதாக ஒரு விளக்கு வச்சுருந்தார் அது எப்படின்னா அது ஒரு அஞ்சடி தூரத்துக்கு தான் வெளிச்சம் காட்டுது அவ்வளவு சின்ன விளக்கு அவரும் மலை உச்சிக்கு போகிறதுக்காக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரை பார்த்து இவன் கேட்டான் என்ன பெரியவரே இவ்வளவு சின்ன விளக்கை வச்சுக்கிட்டு அவ்வளவு தூரத்துக்கு எப்படி மலையேற போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் நீ ஏன் இப்படி தயங்கிட்டே நிற்கிறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் என்கிட்ட இருக்கிற விளக்கு பத்து அடி தூரத்துக்கு தான் பாதையை காட்டுதுன்னா இப்போ பெரியவர் சொன்னார் தம்பி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு கொடுக்குற வெளிச்சத்தை வச்சு நீ முதல்ல பத்தடி தூரம் முன்னாடி போ பத்தாவது அடியில் போய் நின்றுக்கிட்டு பாரு மறுபடியும் ஒரு பத்தடி தூரத்துக்கு பாதை தெரியும் இப்படி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு தொடர்ந்து வெளிச்சம் காட்டிகிட்டே இருக்கும் நீ முன்னேற முன்னேற அந்த வெளிச்சமும் முன்னேறும் அதனால் எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரம் வேணும்னாலும் நீ இந்த பத்தடி தூரம் வெளிச்சத்தை வச்சுக்கிட்டே நீ போயிடலாம் புறப்படு அப்படின்னார் இப்போ தான் அந்த பெரியவர் சொன்னது இளைஞனுக்கு பளிச்சுன்னு புரிஞ்சுதான் உடனே உற்சாகமாக புறப்பட்டால் உச்சிக்கு போய் சேர்ந்தான் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நீண்ட கால திட்டம் ஒன்று போடும் பொழுது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறத மறந்துட்டு மனசை போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது உங்கள் கையில் என்ன இருக்கோ அதுலேயே உங்கள் எதிர்காலம் மறைஞ்சிருக்குது கண் முன்னாடி தெரியறதை வச்சு ஆரம்பிங்க போக போக வழி தானாக புலப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் பெரிய பயணங்களையெல்லாம் இப்படி தான் நடத்த வேண்டியிருக்கும் ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வச்சா ஓடி போய் சேர்ந்து விடலாம் மலைச்சி போய் நின்றுட்டா நின்றுகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நம்ம ஆள்ல ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் அப்படி தான் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் ஒன்று புறப்பட்டான் ரயிலு போய்கிட்டே இருந்தது கொஞ்ச தூரம் போச்சு பாதி வழியில் கையில் வச்சுருந்த டிக்கெட்டை காற்றுல விட்டுட்டான் ஐயோ என் டிக்கெட்டு போயிட்டுதே டிக்கெட்டு போயிட்டுதே அப்படின்னு கற்ற ஆரம்பிச்சுட்டான் பக்கத்தில் இருந்த பெரியவர் அவனை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு கவலைப்படாத தம்பி போனால் போகுது வேற டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் சார் நான் அதுக்காக அழலை அந்த டிக்கெட்டு கிடைச்சா தானே நான் எந்த ஊருக்கு போகணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறான் எனக்கு வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்தார் வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசினதுக்கு அப்புறம் அவர் அப்படி சொல்லியிருந்தா அதில் ஒரு அர்த்தம் இருந்திருக்கும் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வாழ்க்கை வெறுத்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டு வர்றார் என்ன சார் விஷயம்னு விசாரித்தோம் எங்கள் வீட்டில் தினம் மூணு வேளையும் ஒரே மாதிரி சாப்பாடு சார் வித்தியாசமே கிடையாது இப்படியே மூணு மாதமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை விட பட்னி கடந்து செத்துள்ளாம்னு தோணுது அப்படின்னார் ஒரு பெரியவர் சொன்ன தத்துவத்தை சொல்கிறதுக்கு ஆள் கிடைக்காமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒருத்தர் கிடைச்சிட்டார் விட்டு இல்லாமல் உடனே அவரை உட்கார வச்சு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதாவது நாம் அனுபவிக்கிற உணர்வுகளில் கழிப்பு மகிழ்வு ஆனந்தம் இது மூணுக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று வித்தியாசம் உண்டு மேம்போக்காக பார்க்குறதுக்கு இது மூணும் ஒன்று மாதிரி தோணும் ஆனால் அது அப்படி இல்லை கழிப்புங்கிறது உடம்பை பொறுத்தது மகிழ்வுங்கிறது மனசை பொறுத்தது ஆனந்தம்ங்கிறது ஆன்மாவை பொறுத்தது இப்படி இந்த மூன்று வகையான அந்த சுவைப்புகளின் தன்மையும் வேறு வேறு இப்போ முதல்ல கழிப்புங்கிறத எடுத்துக்குவோம் நம்ம புலன்களுக்கு கழிப்பை தரக்கூடிய பொருள்களுக்கு சில விசேஷ குணம் உண்டு அது எப்படின்னா சீக்கிரமே சளிப்பை உண்டு பண்ணும் 
ஒருத்தர் அந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டால் அது இன்னொருத்தருக்கு குறைஞ்சிரும் உணவு உடை இதெல்லாம் வந்து கழிப்பை தரக்கூடிய பொருள்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சாப்பாட்டு மேசையில் ஒரு பாத்திரத்தில் பத்து இட்லி இருக்குது அதில் ஒரு ரெண்டு இட்லியை நம்ம தட்டில் எடுத்து வச்சு சாப்பிட்றோம் நாம் சாப்பிட்ட அந்த இட்லி நிச்சயமாக எதிரில் உட்காந்துருக்கிறவருக்கு இல்லை அவருக்கு உபயோகப்படாது நாம் சாப்பிட்ட அதே இட்லியை அவரும் சாப்பிட முடியாது அவர் வேறு தான் எடுத்து வச்சுக்கணும் அது மாதிரி நாம் ஒரு சட்டையை எடுத்து போட்டுக்கிறோம் அதே சட்டையை அதே நேரத்தில் இன்னொருத்தர் போட்டுக்க முடியாது புலன்களுக்கு கழிப்பை தரக்கூடிய இது மாதிரி பொருள்கள்லாம் முதல் தடவை நமக்கு கொடுக்குற கழிப்பை ரெண்டாவது தடவையும் கொடுக்காது மூணாவது தடவை இன்னும் குறையும் கடைசியில் வெறுப்பாகவும் மாறிடும் ஒவ்வொன்றா இட்லியை தொடர்ந்து சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்க முதல் இட்லி தரக்கூடிய சுவையை முப்பதாவது இட்லி தராது முதல் தடவை புது சட்டையை போட்டுக்கிறப்ப நமக்கு இருக்கிற கழிப்பு அதே சட்டையை வந்து நூறாவது தடவையாக போட்டுக்கிறக்க போட்டுக்கிறோம்னு வைங்க அப்போ இருக்குமா இருக்காது இதுதான் கழிப்பு அதாவது சீக்கிரமே சளிப்பை தரக்கூடியது ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டால் இன்னொருத்தருக்கு குறைஞ்சி போகக்கூடியது ஆனால் மகிழ்ச்சிங்கிறது அப்படி இல்லை ஒருத்தர் அனுபவிக்கிறதுனால இன்னொருத்தருக்கு குறைஞ்சி போகாது இப்போ காலையில் சூரியன் உதயம் ஆகிறத பார்த்து சந்தோஷப்படுறோம் அதையே இன்னொருத்தரும் பார்த்து சந்தோஷப்படலாம் ஒரு நல்ல சங்கீதத்தை கேட்குறோம் ஒரு அழகான ஓவியத்தை ரசிக்கிறோம் நீங்கள் ரசிக்கிற அதே நேரத்தில் இன்னொருத்தரும் அதை ரசிக்கலாம் அதனால் அது குறைஞ்சி போகிறதில்ல இது மகிழ்வு ஆனால் ஒன்று ஒரே பாடலை வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் கடைசியில் அலுப்பு திட்டம் அதாவது மகிழ்வுங்கிறது எப்படின்னா மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறதுனால குறையாது ஆனால் ஒரே பொருள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து அனுபவிப்பை தர்றப்போ முதல்ல மகிழ்வு அதிகரித்து அதுக்கப்புறம் அது மங்கி மறைஞ்சி போய்டும் இதுதான் அந்த மகிழ்ச்சி மகிழ்வுங்கிறதுக்கு இலக்கணம் சரி இப்போ மூணாவதாக சுகம் தரக்கூடிய ஆனந்தம்ங்கிறது எப்படின்னா இது நமக்கு உள்ளே இருந்து சுரக்கிறது மனசு வந்து சலனங்கள்லேருந்து விடுபடுறப்போ இந்த ஆனந்தம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நிலையான சுகம் ஆத்ம சுகம் கழிப்புலேருந்து மகிழ்வுக்கும் மகிழ்விலேருந்து ஆனந்தத்துக்கும் செல்வது தான் மனிதன் நடத்த வேண்டிய முக்கியமான பயணம் இவ்வளவு விஷயத்தையும் கேட்டுட்டு இந்த காலத்து பையன் ஒருத்தன் வந்தான் சார் இப்போ நீங்கள் ஒரு சாப்பாட்டு மேசையில் ஒரு பத்து இட்லி வைக்கிறீங்க என்ன உட்கார வைங்க எதிரில் இன்னொருத்தனை வந்து உட்கார வைங்க நான் வந்து கழிப்பு மகிழ்வுலாம் தாண்டி நேரடியாக ஆனந்தத்துக்கு பயணம் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் புரியல அவன் சொன்னது அது எப்படி அப்படி என்ன பண்ணுவனி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ஆச்சரியமாக ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டா தானே சார் கழிப்பு நான் பத்து இட்லியும் மொத்தமாக சாப்பிட்ருவேன் அடுத்தவனுக்கு எதுவும் கிடைக்காது அவனுக்கு கிடைக்காதபடி நாமே சாப்பிட்டுறோம்ல அதுதானே நமக்கு ஆனந்தம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறான் ஒருத்தர் ரொம்ப கவலையோடு உட்காந்துருந்தார் எதை பற்றி சார் கவலைப்படுறீங்கன்னு கேட்டோம் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படுறேன்னார் ஏன்னு கேட்டோம் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல சார் எதிர்காலம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதையே புரியலைன்னார் இன்றைக்கி நம்ம இளைஞர்கள் பல பேருக்கு எதிர்காலம் இருட்டாக தான் தெரியுது அவங்கெல்லாம் இந்த கதையை கொஞ்சம் கேட்கணும் ஒரு மலை அடிவாரத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த மலை ரொம்ப உயரமானது அடர்த்தியாக செடி கொடிகள் மரங்கள் அதில் மண்டி கிடக்குது பகல் வேலையில் இருட்டாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ அடர்த்தி அந்த மலை உச்சியில் ஒரு கோவில் முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டால் தான் காலையில் அந்த கோவிலுக்கு போய் சேர முடியும் கிராமத்து இளைஞன் ஒருத்தர் அந்த மலை உச்சிக்கு போக வேண்டியிருந்தது கையில் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டான் புறப்பட்டு போனவன் கிராமத்து எல்லையிலே நின்றுட்டான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில் இருந்த விளக்கோட வெளிச்சம் பத்து அடி தூரத்துக்கு தான் தெரியுது அது வரைக்கும் தான் பாதை தெளிவாக இருக்குது அதுக்கு அப்பாலையெல்லாம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதை புரியல இவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் பத்து அடி தூரம் தானே வெளிச்சம் தெரியுது அப்படின்னா நாம் பத்து அடி தூரம் தானே போக முடியும் அதுக்கு அந்தாண்ட ஒரே இருட்டாக இருக்குது அதில் எப்படி நாம் நடந்து போகிறது நாம் ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் ஆகணுமே அப்படி பட்ட நினப்புலாம் அவனுக்கு வந்துட்டுது இதுதான் அவன் மனசில் ஏற்பட்ட தயக்கம் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த இளம் ஆசாமி புறப்பட்ட இடத்துலேயே நின்றுட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்தில் ஒரு வயசான பெரியவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் அவர் கையில் இதை விட சின்னதாக ஒரு விளக்கு வச்சுருந்தார் 
அது எப்படின்னா அது ஒரு அஞ்சடி தூரத்துக்கு தான் வெளிச்சம் காட்டுது அவ்வளவு சின்ன விளக்கு அவரும் மலை உச்சிக்கு போகிறதுக்காக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரை பார்த்து இவன் கேட்டான் என்ன பெரியவரே இவ்வளவு சின்ன விளக்கை வச்சுக்கிட்டு அவ்வளவு தூரத்துக்கு எப்படி மலையேற போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் நீ ஏன் இப்படி தயங்கிட்டே நிற்கிறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் என்கிட்ட இருக்கிற விளக்கு பத்தடி தூரத்துக்கு தான் பாதையை காட்டுதுன்னா இப்போ பெரியவர் சொன்னார் தம்பி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு கொடுக்குற வெளிச்சத்தை வச்சு நீ முதல்ல பத்தடி தூரம் முன்னாடி போ பத்தாவது அடியில் போய் நின்றுக்கிட்டு பாரு மறுபடியும் ஒரு பத்தடி தூரத்துக்கு பாதை தெரியும் இப்படி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு தொடர்ந்து வெளிச்சம் காட்டிகிட்டே இருக்கும் நீ முன்னேற முன்னேற அந்த வெளிச்சமும் முன்னேறும் அதனால் எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரம் வேணும்னாலும் நீ இந்த பத்தடி தூரம் வெளிச்சத்தை வச்சுக்கிட்டே நீ போயிடலாம் புறப்படு அப்படின்னார் இப்போ தான் அந்த பெரியவர் சொன்னது இளைஞனுக்கு பழிச்சுன்னு புரிஞ்சுதான் உடனே உற்சாகமாக புறப்பட்டால் உச்சிக்கு போய் சேர்ந்தான் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நீண்ட கால திட்டம் ஒன்று போடும் பொழுது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறத மறந்துட்டு மனசை போட்டு குழப்பிக்க கூடாது உங்கள் கையில் என்ன இருக்கோ அதுலேயே உங்கள் எதிர்காலம் மறைஞ்சிருக்குது கண் முன்னாடி தெரியறதை வச்சு ஆரம்பிங்க போக போக வழி தானாக புலப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் பெரிய பயணங்களையெல்லாம் இப்படி தான் நடத்த வேண்டியிருக்கும் ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வச்சா ஓடி போய் சேர்ந்து விடலாம் மலைச்சி போய் நின்றுட்டா நின்றுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நம்ம ஆள் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் அப்படி தான் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் ஒன்று புறப்பட்டான் ரயில் போய்கிட்டே இருந்தது கொஞ்ச தூரம் போச்சு பாதி வழியில் கையில் வச்சுருந்த டிக்கெட்டை காற்றுல விட்டுட்டான் ஐயோ என் டிக்கெட்டு போய்ட்டுதே டிக்கெட்டு போய்ட்டுதே அப்படின்னு கற்ற ஆரம்பிச்சுட்டான் பக்கத்தில் இருந்த பெரியவர் அவனை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு கவலைப்படாத தம்பி போனால் போகுது வேறு டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் சார் நான் அதுக்காக அழலை அந்த டிக்கெட்டு கிடைச்சா தானே நான் எந்த ஊருக்கு போகணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறான் எனக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டோம் வியாபாரம் பண்ணலாம்னு ஒரு கடை வச்சேன் வேண்டிய போட்டவங்க கூட என் கடையில் வந்து எதுவும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் எல்லாரும் அடுத்த கடைக்கு தான் போறான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டார் இதுக்கு போய் அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க வாடிக்கையாளர்களை வந்து கவர்றது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் குறை அப்படின்னும் சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த ரகசியத்தை எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்களேன் அப்படின்னார் சரி உங்கள் காதை எப்படி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது சம்மந்தமாக பெரிய வல்லுநர்கள் சொல்லியிருக்கிற கருத்துக்களை அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதாவது இந்த வாடிக்கையாளர்களை கவர்றதுக்கு வல்லுநர்கள் பல ஆலோசனைகளை ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது சம்மந்தமாக அனுபவப்பட்டவங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது கடை வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாரும் இதை கொஞ்சம் காதில் வாங்கி வச்சுக்கணும் எதை இப்போ சொல்ல போகிறத எப்பவும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுலேயே குறியாக இருக்கப்படாதான் அதை விட முக்கியமாக நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டியது வாடிக்கையாளர்களுடைய மன நிறைவு வர்றவங்க திருப்தியோடு போகணும் அது முக்கியம் அதில் கவனமாக இருக்கணும் கடைக்கு வர்ற ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கங்க அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப அக்கறையோடு அதை காது கொடுத்து கேட்கணும் அப்படியா சார் அதை நான் அவசியம் கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒருத்தர் வரார் சார் நேற்றுக்கு உங்கள் கடையில் இதை நான் வாங்கிட்டு போனேன் வீட்டில் இது வேணான்னு சொல்லிவிட்டாங்க திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொடுக்குறார் உடனே நீங்கள் வந்து முகம் சுழிக்கக்கூடாது எரிச்சல் படக்கூடாது வழக்கம் போல் நிதானமாக முகம் அலர்ச்சியோடு அதை திருப்பி வாங்கிக்கணும் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு சாமான் வாங்கினா இந்த ஸ்பூன் அன்பளிப்பு இப்படி ஏதாவது கொடுக்கலாம் பண்டிகை காலங்கள்லேயும் பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு இப்படி ஏதாவது பொருத்தமாக ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்கறது ஒரு சர்வசாதாரணமான பொருளாக இருந்தால் கூட அது வாங்குற ஒரு மனசில் ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் எதுவும் உங்களால் கொடுக்க முடியலன்னா உங்கள் முகம் நிறைஞ்ச சிரிப்பையாவது கொடுங்க அது போதும் உங்கள் கடையில் இல்லாத ஒரு பொருளை வாடிக்கையாளர் வந்து கேட்குறார் உடனே இல்லைன்னு முகத்தில் அடித்தது மாதிரி சொல்லிடக்கூடாது கொஞ்சம் உட்காருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் பணியாளர் யாரையாவது அனுப்பி வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுக்கலாம் சில பேர் உங்கள் கடைக்கு வரும்பொழுது அவங்க வீட்டு குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர்றாங்கன்னு வைங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த குழந்தைகளை முதல்ல கவனிக்கணும் அது கண்ணத்தை கிள்ளணும் அதுக்கிட்ட விளையாடணும் அதுக்கு ஏதாவது முட்டாய் பிஸ்கட்டு எதையாவது கொடுத்து அது கவனத்தை கவரணும் அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களை கவனிக்கலாம் உங்கள் கடையில் வேலை செய்கிற பணியாளர்கள் சுத்தமாக இருக்கணும் சிரித்த முகம் சுறுசுறுப்பு இது ரெண்டும் அவங்களுக்கு தேவை அழுது வடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் 
அதிகமா பொருள் வாங்குற ஒருத்தர்கிட்ட அதிக மரியாதையாகவும் குறைச்சலா பொருள் வாங்குறவர்கிட்ட வேற விதமாகவும் நடந்துக்க கூடாது எல்லாருக்கிட்டையும் சமமா நடந்துக்கணும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி அவங்ககிட்ட நீங்க காட்டுற மரியாதையில வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் மேல அவங்க கடையில ஒரு பொருள் வாங்கினா அது உண்மையானதா இருக்கும் தரமுள்ளதா இருக்கும் அப்படிங்கிற நினைப்பு ஜனங்களுக்கு வரணும் அதனால தரமான பொருளையே நீங்க வந்து உங்க கடையில வச்சிருக்கணும் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதையெல்லாம் கவனத்துல வச்சுக்கிட்டு நீங்க கடையை ஆரம்பிச்சீங்கன்னா வியாபாரம் பிச்சுக்கிட்டு போகும் அப்படி போகலன்னா அதுக்கப்புறம் கேளுங்க ஏன்னா இந்த யோசனைகள்லாம் அனுபவப்பட்டவங்க சொல்லி இருக்கிற யோசனைகள் இந்த யோசனைகள்ல நீங்க எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு அது என்னங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்தார் சார் உங்க யோசனையை கேட்டதுனால நான் ஒரு அற வாங்கினது தான் மிச்சோன்னார் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் எங்க கடைக்கு ஒரு பெரிய அம்மா குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தாங்க சார் உங்க யோசனைப்படி அந்த குழந்தையோட கண்ணத்தை கெல்லணும்னு முயற்சி பண்ணினேன் திடீர்னு அந்த நேரம் பார்த்து அந்த குழந்தை தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டுது என் கை வந்து குழந்தையோட கண்ணத்துக்கு பதிலாக அது தூக்கிட்டு வந்தவங்க கண்ணத்தை கெள்ளி விட்டுது அதுதான் அப்படி ஆயிட்டுது அப்படின்னார் கண்ணத்தை தடவிக்கிட்டே ஒரு காட்டுல ஒரு முனிவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடிட்டு நாலு பேர் வந்தாங்க சுவாமி எங்களுக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு சந்தேகம்னாங்க என்னன்னு கேட்டார் இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது எது நியாயம் எது அநியாயம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியலன்னாங்க அது யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னார் முனிவர் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு ஒரு மாதிரியா பார்த்தாங்க இதை முனிவர் கவனிச்சார் சரி புறப்படுங்க என்னோடன்னார் எங்கன்னு கேட்டாங்க இப்ப உங்க நாலு பேரையும் ஒரு புஷ்பக விமானத்துல அழைச்சிட்டு போக போறேன் இந்த உலகத்துல சர்வசாதாரணமா நடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை உங்களுக்கு காட்ட போறேன் நீங்க பார்க்க போற அந்த காட்சி நியாயமா அநியாயமா அப்படிங்கறத என்கிட்ட சொல்லணும் நீங்க சரியான பதில் சொன்னா புஷ்பக விமானத்துல தொடர்ந்து பிரயாணம் பண்ணலாம் தவறான பதில் சொன்னா இந்த புஷ்பக விமானம் உங்களுக்கு கீழே தள்ளி விட்டுரும் அப்படின்னார் நாலு பேருக்கும் பயம்தான் இருந்தாலும் முனிவர் கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் புறப்பட்டு ஒரு காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்கிறாங்க புஷ்பக விமானத்துல அங்க நடக்கிற ஒரு காட்சியை காட்டுறார் முனிவர் அதோ அங்க பாருங்கன்னார் அந்த விமானத்துல இருந்தபடியே எல்லாரும் கீழே குனிஞ்சு பாக்குறாங்க அங்க ஒரு தாய் புலி அப்பதான் குட்டி போட்டிருக்கு குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு எறை தேடி அந்த பக்கமா வருது அதே நேரம் ஒரு தாய் மான் அதுவும் அப்பதான் குட்டி போட்டிருக்கு அதுவும் இதே மாதிரி குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு எறை தேடி அந்த பக்கமா வருது இப்ப அந்த புலி அந்த மானை அடிச்சு போட்டுடுது அதுவும் சாப்பிடுது குட்டிகளுக்கும் கொடுக்குது இப்போ அந்த புலி குட்டிகள் முகத்துல மகிழ்ச்சி தாயை இழந்த அந்த மான் குட்டிகள் முகத்துல துக்கம் இப்போ அந்த முனிவர் நாலு பேர்கிட்டையும் கேட்கிறார் நீங்க இங்க பாத்தீங்களே இதுல எது நியாயம் எது அநியாயம் ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க உங்க பதில் சரியில்லைன்னா இந்த விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்னார் முதல்ல ஒருத்தன் சொன்னா அந்த புலி செஞ்சது சரிதாங்க அது பசிக்கு அதுதான் ஆகாரம் தன்னுடைய பசிக்கு தானே இறை தேடிக்கிட்டுது அதுல என்ன தப்பு அவ்வளவுதான் அதனால புலி செஞ்சது நியாயம்தான் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அந்த விமானம் அவனை அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டுட்டுது அதனால அவன் கொடுத்த பதில் சரியில்லை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு போச்சு இப்ப ரெண்டாவது ஆள் சொன்னான் புலி செஞ்சது பாவம் அந்த தாய்மான் என்ன தப்பு பண்ணிச்சு இப்ப அந்த குட்டிகளுக்கு யாரு ஆதரவு அதனால புலி செஞ்சது அநியாயம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் கீழே தள்ளி விட்டுடுது அந்த விமானம் இந்த பதிலும் சரியில்லை அப்படின்னு ஆயிட்டுது இப்ப மூணாவது ஆள் வந்தான் முதல்ல ரெண்டு பேரும் கீழே விழுந்ததை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அதனால அவன் சொன்னான் ரெண்டுமே நியாயம்தாங்க புலி வந்து இறை தேடினதும் இயற்கை அதுக்கு மான் வந்து இறையானதும் இயற்கை அதனால இதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் அந்த விமானம் கீழே பிடிச்சி தள்ளி விட்டுது இப்ப நாலாவது ஆள் வந்தான் முனிவர் கேட்டார் நீயாவது சொல்லுப்பா இந்த செயல்ல எது நியாயம்னார் அவன் தெளிவா பதில் சொன்னான் அதாவது என்ன சொன்னான்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அவனை விமானம் கீழே தள்ளுல சௌரியமா அழிச்சிட்டு போட்டுது இவனும் பிரயாணம் சௌக்கியமா பண்ணானா ஆக இதுதான் சரியான பதிலுங்கிறத முனிவர் உணர்த்தினார் இந்த கதையிலிருந்து நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது அதெல்லாம் ஏன் அப்படி நடக்குதுங்கிறதுக்கு எப்பேற்பட்ட பண்டிதராலும் பதில் சொல்ல முடியாது 
தெரியாததை தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கிட்டா வாழ்க்கை புறையான சுகமாக இருக்கும் அதனால் தேவையில்லாத விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நேரத்தை செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையை குழப்பிக்கக்கூடாது வாழ்க்கைக்கு தேவையானது என்னவோ அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த காலத்து ஆள் ஒருத்தன் ஒரு பெரியவரை தேடி வந்தான் ஐயா ஒரு சந்தேகம்னா என்ன அவனுடைய சந்தேகம்னார் பகுத்தறிவுனா என்ன விதினா என்ன அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அவர் இப்போ உன்னுடைய வலது கால தூக்குன்னார் தூக்கணும் சரி இப்போ உன்னுடைய வலது காலை கீழே இறக்காமல் உன்னுடைய இடது காலையும் தூக்குன்னார் தூக்கணும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் பெரியவர் சொன்னார் ஒன்னால் ஒரு காலை தூக்க முடிஞ்சுது அதுதான் பகுத்தறிவு ரெண்டு கால்களையும் ஒரே சமயத்தில் தூக்குனா அடிபடும் அப்படிங்கிறது தான் விதி அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் இவன் தன்னுடைய விதியை நொந்துக்கிட்டே இடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு அங்கேருந்து நடந்து போட்டானா ஒரு தடவை கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் பேராசிரியர் கல்கியை சந்திச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தாராம் கலைவாணர் கல்கியை பார்த்து எனக்கு கதை எழுத ஆசையா இருக்கு எப்படி எழுதுறதுன்னு கேட்டாராம் கதை எழுதுறதுக்கு நாலு மை வேணும்னாராம் கல்கி அப்படியா அப்படின்னா என்னென்ன கலர் மை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு கலைவாணர் சிரிச்சுக்கிட்டே நான் சொன்னது கலர் மை இல்லை அது வேற மை அதாவது கதை எழுதுறதுக்கு தேவைப்படுகிற நாலு மை எதுன்னா ஒன்று திறமை ரெண்டு பேனாமை மூணாவது தனிமை நாலாவது பொறுமை அப்படின்னாராம் உடனே கலைவாணர் உங்கள் யோசனை அருமை அப்படின்னாராம் அதுதான் கலைவாணர் பொதுவாக எழுத்தாளர்கள் எழுதுகிற மாதிரி நடந்துக்கிறது இல்லை ஆனால் கலைவாணர் என்ன சொல்லுவாரோ அதே மாதிரி நடந்துக்குவார் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணுங்கிற கருத்தை சினிமா படங்களில் வலியுறுத்துவார் அதே மாதிரி நடைமுறை வாழ்க்கையிலேயே எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கொடுப்பார் பணம் பதவி புகழ் இப்படி எதுவுமே இல்லாத ஒரு சாதாரண மனுஷனாக இருந்தால் கூட இவர் மனுஷனுக்கு கொடுக்குற மரியாதையில் கொஞ்சமும் குறைச்சல் இருக்காது இந்த குணம் சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் இருக்கிறதில்ல அவர் சினிமா தேட்டருக்கு போய் சினிமா பார்க்குறது வழக்கம் அவர் வந்திருக்கிறாருங்கிறது தெரிஞ்சால் போதும் வெளியில் பிச்சைக்காரங்க வந்து கூடிடுவாங்க இது அவருக்கு தெரியும் வெளியில் நம்மளை நம்பி ஒரு கூட்டம் காத்துக்கிட்டு இருக்குமேன்னு நினைப்பார் உடனே ஒரு நூறுரூவா நோட்டை கொடுத்து சில்லறையாக மாற்றிட்டு வர சொல்லுவார் படம் முடிஞ்சு வெளியில் வர்றப்போ சில்லறையோடு வருவார் எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுத்துருவார் என்ன எல்லோரும் தேடிட்டு வருவாங்க அவரை என்ன எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு பிரியமாக விசாரிப்பார் ஏதோ ரொம்ப நெருங்கின சொந்தக்காரங்களை விசாரிக்கிறது மாதிரி விசாரிப்பார் தன்கிட்ட இருக்கிற சில்லறை எல்லாருக்கும் சமமாக பிரித்து கொடுத்துட்டு தான் அங்கேருந்து புறப்படுவார் ஒரு நாள் அது மாதிரி புறப்படுற சமயத்தில் ஒரு சின்ன பையனுக்கு சில்லறை எதுவும் கிடைக்கல கொடுக்கறதுக்கு இது கலைவாணருக்கு தெரியாது காரில் ஏறி புறப்பட்டு போயிட்டார் அந்த பையன் காரை பிடிச்சிக்கிட்டு பின்னாடியே ஓடி சேர்ந்துருக்குறான் ஐயா நீங்களே இல்லைன்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுறது இன்றைக்கி பட்னி தான் அம்மாவுக்கு வேறு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே ஓடி வந்தானா கலைவாணர் கவனிச்சிட்டார் உடனே காரை நிறுத்த சொன்னார் இறங்கினார் அந்த சின்ன பையனை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு என்ன மன்னிச்சுக்கப்பா நான் கவனிக்காமல் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரான் இன்னொரு தடவை இதே மாதிரி ஒரு தியேட்டர்லேருந்து வெளியில் வந்திருக்கிறார் ஒரு ஆள் அவர்கிட்ட வந்து நின்றுருக்கார் அவர் கொடுக்கறதுக்கு இவர்கிட்ட பணம் இல்லை பணம் இல்லையப்பா அப்படின்னாராம் உங்ககிட்டே இல்லையா அப்படின்னாராம் அவர் கலைவாணருக்கு மனசு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு உடனே போகிறவிட்டு வீட்டுக்கு போனார் அங்கே இங்கே தேடி பார்த்து அங்கேருந்து கொஞ்சம் நஞ்ச சில்லறை எடுத்தார் காரு டிரைவரை கூப்பிட்டார் தியேட்டர் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஆசாமியோட அங்க அடையாளங்களை சொன்னார் காரை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஆளை கண்டுபிடிச்சி இந்த காசை கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பி வச்சாராம் பிச்சை போடுறதுக்காக காரை அனுப்புனதாக வேற யாரை பற்றியாவது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா அவர் ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் வித்தியாசமான கலைஞர் கலைவாணரோட சகோதரர் கல்யாணம் நடந்தது அதில் தியாகராஜ பாகவதர் கச்சேரி கச்சேரி முடிஞ்ச உடனே அதில் சம்பந்தப்பட்ட கலைஞர்களுக்கெல்லாம் கலைவாணர் பரிசுகள் கொடுக்குறார் அந்த கச்சேரியில் கடை வாசித்தவருக்கு மட்டும் மற்ற எல்லாருக்கும் கொடுத்ததை விட பெருசாக ஒரு வெள்ளிக்கோப்பையை பரிசாக கொடுத்தாராம் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சின்னதாக கொடுத்துட்டு கடை வித்துவானுக்கு மட்டும் பெருசாக பரிசு கொடுக்குறீங்களே ஏன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு கலைவாணர் விளக்கம் கொடுத்தாராம் 
இப்பெல்லாம் ரயிலில் கூட்டம் அதிகங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த வித்வான் இவ்வளவு பெரிய மண்பானைய ரயிலில் ரொம்ப பத்திரமா உடையாம ரொம்ப தூரத்திலிருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாரே அது என்ன சாமானியமான காரியமா அவரோட அந்த சாமர்த்தியத்தை பாராட்டுறதுக்காக தான் அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய பரிசு அப்படின்னு ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அவருடைய உறவினர் ஒருத்தர் ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு போயிருந்தாராம் இன்டர்வியூக்கு ரொம்பவும் பொறுப்பாகவும் கவனமாகவும் செயல்பட வேண்டிய பதவிக்கான நேர்காணல் அது இவர் வந்து எழுத்து தேர்வுல ஏராளமான மதிப்பெண்கள் வாங்கி விட்டார் அதனால அதை பத்தி கவலை இல்லை இப்ப நேர்முக தேர்வுல தேர்வு பெறணும் ஏராளமான சான்றிதழ்கள் வச்சிருந்தார் நேர்காணல்ல கேட்கப்பட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் சரியான பதில தான் சொன்னார் இருந்தாலும் பாருங்க அந்த நேர்முக தேர்வுல அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படல என்ன காரணம் அப்படின்னு பின்னாடி விசாரிச்ச போதும் விவரம் தெரிஞ்சுதான் அது என்ன ஆயிருக்குதுன்னா அந்த நேர்காணலின் போது இவர் வந்து நடந்துகிட்ட முறையில சில தவறுகள் நடந்து போச்சான் முக்கியமா வந்து ரெண்டு தவறுகள் ஒண்ணு அவங்க ஒரு கேள்வியை கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே இவர் பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாராம் ரெண்டாவது என்னன்னா இவர் நாற்காலியில தாராளமா இயல்பா சாஞ்சி உட்காராம நாற்காலி முனையில உட்காந்துருந்தாராம் இந்த ரெண்டு விதமான செயல்பாடுகளும் இவர் வந்து அவசரப்படுறவர் பதற்றப்படுறவர் அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளங்கள் அதாவது கேள்வியை கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே முந்திக்கிட்டு பதில் சொல்றது ரெண்டாவது நாற்காலியில இயல்பா தாராளமா உட்காராம நாற்காலி முனையில உட்காடுறது பார்க்க போற வேலைக்கு அவசரம் பதற்றம் இது ரெண்டும் இருக்கப்படாதான் அதனால மார்க் இருந்தும் சர்டிபிகேட் இருந்தும் அந்த வேலை வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கல வேலை கொடுக்கறவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து என்னதான் எதிர்பார்க்கறாங்க இத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது முதல்ல மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் திறமை அதாவது எபிலிட்டி டு கம்யூனிகேட் நீங்க நினைக்கிறத அழகா தொகுத்து வகைப்படுத்தி சொல்ல தெரியுதான்னு பாப்பாங்க உங்க திட்டங்களை அடுத்தவங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்துல வெளிப்படுத்துறதுக்கு உங்களால முடியுதான்னு பாப்பாங்க இதுக்கு என்ன செய்யறது குழப்பம் இல்லாம சிந்திக்கணும் குழப்பம் இல்லாம பேசணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா புத்திசாலித்தனம் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் ஏத்துக்க போற வேலைய நல்ல விதமா செய்ய முடியுமா உங்களால அதை எந்தெந்த வழியில செய்யலாம் அப்படிங்கறத உங்களால தீர்மானிக்க முடியுமா அந்த வேலைக்கான புது புது யோசனைகளை உங்களால சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பாப்பாங்க இது இன்டெலிஜென்ஸ் மூணாவது தன்னம்பிக்கை அதாவது செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு அது உண்டா அப்படிங்கறத கவனிப்பாங்க எந்த சூழ்நிலையையும் சமாளிக்கணும் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களையும் சமாளிக்கிற தைரியம் வேணும் அடுத்தவங்களை நமக்கு சாதகமா திருப்பக்கூடிய தன்னம்பிக்கை வேணும் நாலாவது பொறுப்புகளை முன்வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வில்லிங்னஸ் டு அக்செப்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புகள்ல இருந்து நழுவி போக ஆசைப்படாம செஞ்சு முடிக்கணும் அஞ்சாவது வந்து முன்வருதல் இனிஷியேட்டிவ் வேலையோட முக்கியத்துவம் உணர்ந்து அதை ஏத்துக்கிட்டு தகுந்த நடவடிக்கைகளை தயங்காம எடுக்கிறதுக்கு முன் வரணும் ஆறாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தலைமைத்துவம் லீடர்ஷிப் நாலு பேருக்கு தலைமை தாங்கி நல்ல விதத்துல நடந்துக்க தெரியுதா ஏழாவது கற்பனை திறன் இமேஜினேஷன் சில பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் அப்படின்னு முன்கூட்டியே யூகிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கிற திறமை உண்டா அப்படிங்கறத பாப்பாங்க எட்டாவது என்னன்னா வளைந்து கொடுத்தல் பிளெக்சிபிலிட்டி சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அனுசரிச்சு நடந்துக்கிறதுக்கு தெரியுதா அவங்களுக்கு அப்படிங்கறத கவனிப்பாங்க அடுத்தது திறமைகளை வெளிக்கொணரும் திறமை இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கிற திறமையை கண்டுபிடிச்சு அதை நல்ல விதத்துல ஊக்கப்படுத்தி பயன்படுத்த தெரியுதா அப்படின்னு பாப்பாங்க ஆறாவது சுய அறிவு செல்ஃப் நாலேஜ் அடுத்தவங்க நம்மள பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுதாங்கிறது முக்கியம் அடுத்தது போட்டி மனப்பான்மை காம்படிட்டிவ்னஸ் அடுத்தவங்கள ஒப்பிட்டு பார்த்து அதை விட ஒருபடி மேல வரணும்ங்கிற குணம் வேணும் இதுக்கு அடுத்தது என்னன்னா குறிக்கோளை வெல்லுதல் கோல் அச்சீவ்மெண்ட் குறிக்கோளை சவாலா எடுத்துக்கிட்டு அதை அடையணும் அப்புறம் வேறுபட்ட திறமைகள் ஒகேஷனல் ஸ்கில்ஸ் பதவிக்கு வேண்டிய திறமைகள் தவிர மற்ற திறமைகள் எதுவும் உண்டாங்கிறது முக்கியம் நமக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து இவ்வளவும் எதிர்பார்ப்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை நாமே தயார்படுத்திக்கணும் எனக்கு வேண்டப்பட்ட ஒருத்தர் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு வந்தார் 
நேர்காணலுக்கு எப்படி இருந்தது இன்டர்வியூன்னு விசாரிச்சேன் நான் போனேன் அவர் கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் அவர் எதிர்பார்த்தது மாதிரி எல்லா பதிலையும் சொன்னேன் கடைசியா நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு தகவலை அவர் சொன்னார் அப்படின்னாரு என்னன்னு கேட்டேன் அவரும் என்ன மாதிரியே இன்டர்வியூக்கு வந்தவர் தானா சும்மா என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தாராம் அப்படின்னார் அதனால ஒரு நேர்காணலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனா வெற்றி நிச்சயம் மனித நேயம்ங்கிறத பத்தி சொல்லுவாங்க மனித நேயம் ஏன்னா ஒரு கணவன் கணவனா இருக்கணும் மனைவி மனைவியா இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் வந்து இன்னைக்கு வந்து மனிதன் மனிதனாக இல்லை மனித நேயம் குறைஞ்சி போச்சு ஏது குடும்ப உறவுகள்லாம் ரொம்ப மாறி போச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ நாகரீகத்தில் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு இதில் ஒரு ஒருத்த ஒருத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் ஒரு சின்ன பையனை கொண்டு வந்தானா ஒரு சின்ன பையன் பக்கத்தில் இருக்கான் ஒரு பெரியவர் கேட்டிருக்கார் யாருப்பா அந்த பையன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இவன் சொன்னான்னா இந்த பையன் எனக்கு தூரத்து உறவு எனக்கு தூரத்து உறவுன்னு இருக்கான் சரி தூரத்து உறவுன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இந்த பையன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ள அப்படின்னா கூட பிறந்தவனே அவ்வளோ தூரமாக போயிட்டான் எட்டாவதாக பிறந்தான் அப்படி இருக்க குடும்ப உறவுகள்ங்கிறது மனுஷனுக்கு வந்து வேல்யூ விஞ்ஞானம் எப்படி போட்டிருக்குன்னா ஒரு மனித உடம்பில் இருக்கிற கால்சியத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு சின்ன ரூமுக்கு வெள்ளை அடிக்கலாமா ஒரு மனுஷ உடம்பில் இருக்கிற பாஸ்வரஸை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு நாற்பது நெருப்பு வச்சு தயார் பண்ணலாம் ஒரு மனுஷ உடம்புல இருக்கிற இந்த கொழுப்பு சத்தம் மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ஏழு சோப்பு கட்டி தயார் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஒரு மனுஷ உடம்புல இருக்கிற இரும்பு சத்தம் மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ரெண்டு அங்கள் அணி ரெண்டு செய்யலாம் இவ்வளவுக்கும் விலை போட்டால் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இதுதான் மனுஷனுக்கு விஞ்ஞானம் போட்டிருக்கிற விலை அது எப்போ அது ஒசரும்னா அவன் மனுஷனாக இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிறப்ப அதுவும் செத்து போனால் அதுவும் கிடையாது செத்து போனால் அதுவும் குறைஞ்சிடும் மிருகங்களுக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை செத்ததுக்கு அப்புறம் விலை கூடும் அங்கெல்லாம் எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா உயிர் கோழி ஐம்பது ரூபா உரிச்ச கோழி அறுபது ரூபான்னு போட்டிருக்கோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் பத்து ரூபா அதிகம் மனுஷனை வந்து நீ உயிர் கோ உயிர் மனுஷன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு செத்ததுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபான்னா நீயே வச்சுக்கடாது எனக்கு இது கண்டு போடும் அவன் வந்து எப்போ அவனுக்கு வேல்யூ கூடும்னா மனிதன் மனிதனாக வாழும் பொழுது தான் வேல்யூ கூடும் குடும்பத்தில் வந்து அந்த சகோ அந்த பாசத்தோடு வாழணும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டு சொன்னாங்களே அதுதான் இந்த சமூகங்கிறதும் ஒரு பெரிய குடும்பந்தான் அதனால தான் இந்த நாட்டுக்கு உள்ள பெருமையே எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம்ங்கிறது தான் இந்த நாட்டுக்கு உள்ள பெருமை அப்படி நிரூபிச்சோம் அதனால் சமூகங்கிறது ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருக்கு இருக்கிறது தான் பெருசு இப்போ சில இதில் இப்போ ஜாதி மத வேறுபாடெல்லாம் வந்து நம்முடைய முன்னேற்றத்தை வந்து தடுக்கும் விலங்குகள் வந்து நம்மளை விட மேலானது அதான் ஒரு ஊரில் ஒரு சிவன் கோயில் இருந்து தான் சிவன் கோயிலில் அந்த புறாவெல்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு அந்த மாடத்தில் சிவன் கோயில் மாடத்தில் புறாவெல்லாம் கூடி இருந்திருக்கு உடனே அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்காக ஊரில் திட்டம் போட்டாங்க சிவன் கோயிலுக்கு வெள்ளடிக்க ஆரம்பித்தாங்க வரணும் வரணும் பூஜை ஆரம்பித்ததும் அந்த அதுக்கு சாரம் கட்டுவாங்கல்ல அந்த குச்சியெல்லாம் வச்சு சாரம் கட்டுவாங்க உடனே இந்த புறாவெல்லாம் என்ன பண்ணிச்சா இனிமேல் நம்ம இங்கே சா வெள்ளை அடிக்கிறாங்க கும்பாபிஷேகம் வருது நம்ம இங்கே குடியிருக்க முடியாது எதுத்தாப்பில் எங்கே போகலான்னு பார்த்துருக்கு இந்த மோ உயரம் கோபுரத்தில் இருந்த புறாவெல்லாம் எதுத்தாப்பில் ஒரு மாதா கோயில் இருந்திருக்கு சர்ச்சு அங்கே சில போகிற மாடங்களில் புறாவெல்லாம் இருக்குது சில மாடம் இருக்குது உடனே நம்மெல்லாம் அங்கே போய்டும் கொஞ்சம் காலத்துக்குன்னு எல்லாம் புறப்பட்டு இந்த மாதா கோயிலுக்கு போயிடுது அங்கே போனால் அங்கே இருக்கிற புறாவோடு சேர்ந்து இதுவும் கூடி இருந்துகிட்டு இருக்கு கொஞ்ச நாள் என்னாச்சு அங்கே கிறிஸ்மஸ் வந்துட்டுது கிறிஸ்மஸ் வந்ததும் சரி இங்கேயும் வெள்ளடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம மறுபடியும் எங்கடா போகிறதுன்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கிற புறாவோட சேர்ந்து இதுவும் சேர்ந்து நேராக ஒரு பள்ளிவாசல் இருந்தது எதுக்க அங்கே இருக்கிற மாடத்தில் போய் அங்கே குடியேறிட்டு எல்லாம் அங்கே போனால் அங்கே ரமலான் மாதம் வந்து ரம்சானுக்காக அதையும் புதுப்பிக்க ஆரம்பித்தாங்க இது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த மூணு செட்டு புறாவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிச்சு எங்கே போகலான்னு பார்த்தா மறுபடியும் அதுக்குள்ளே இந்த சிவன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு போச்சான் முடிஞ்சிருக்கு அங்கே போடும் எல்லாரும் சொல்லி எல்லா புறாவும் அந்த சிவன் கோயிலுக்கு வந்துட்டுது அங்கே போய் மாடத்தில் அதை குடியேறிட்டுது அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ஒரே கலவரம் பூமியில் பூமியில் எல்லாம் ஒருத்தனை ஒருத்தன் அருவாலை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் குச்சி எடுத்தோம் ஒருத்தனை ஒருத்தர் சுட்டுக்கிறான் ஒரே கலவரம் சத்தம் ஒரே க மத கலவரம் வந்துடுது கிராம ஊரில் அப்போ புறாவெல்லாம் மாடத்தில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு தான் இது என்ன இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு அவன் அவன் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறானே
பள்ளிவாசலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் அந்த மனுஷன் அப்படி இல்லை அவன் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் இந்துன்னு சொல்லுவான் அங்கே மாதா கோவில் இருந்தான்னா கிறிஸ்தவன்னு சொல்லுவான் பள்ளிவாசல் இருந்தான்னா முஸ்லீம்னு சொல்லுவான் அப்போ இப்போ குஞ்சு போகிறா அது என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க மனுஷங்க இப்போ அவங்கள விட நம்ம வசதி போல்ருக்க நம்ம தேவலாம் போல்ருக்க அப்படின்னு தான் அந்த குஞ்சு போகிறா அப்போ அந்த தாய் போகிறா சொல்லித்தா உண்மை தான் அதனால தான் நம்ம மேலான இடத்துல இருக்கிறோம் அவன் கீழே நிற்கிறான் என்னமோ அப்படின்னு சொல்லித்தான் இதுதான் அந்த குடும்பங்கிறது சமுதாயங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பம் அது இந்த புறாகிட்டே இருந்து மனுஷன் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி இருக்குது இன்றைக்கி மனுஷனுடைய நிலைமை அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நாம் வந்து நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்குது மிருகங்கள்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிற வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மம் ஆகிறான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு பேசினார் ஒரு கோவிலில் தைத்திரிய உபநிஷத்து அப்படி சொல்லுதான் இதை கேட்கும்பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அது எப்படி பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மம் ஆகிறான்னா சிங்கத்தை அறிந்தவன் சிங்கம் ஆகிறானா தோசையை அறிந்தவன் தோசை ஆகிறானா இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் நமக்கு வர்றதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை இது இயற்கை இதுக்கு அந்த பெரியவரே பதில் சொல்கிறார் சிங்கம் வேறு நாம் வேறு அதனால் சிங்கத்தை அறிந்தவன் சிங்கம் ஆக மாட்டான் ஆனால் பிரம்மம் வேறு நாம் வேறு இல்லை அதனால் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மம் ஆகிறான் அப்படிங்கிறது அவரோட விளக்கம் மனிதன் அவன் தான் தான் பிரம்மங்கிறது தெரியாதனால தான் அதை வேறு எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கிறான் கடைசியில் அது தான் தாங்கிறது புரிஞ்சுக்கிற பொழுது அவன் பிரம்மம் ஆகிடுறான் இதை வளர்க்குறதுக்கு ஒரு உபநிஷத்து கதையே இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் ஆனால் அதை வேறு விதமான அர்த்தத்தில் விளையாட்டாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு சமயம் ஒரு பத்து நண்பர்கள் ஒரு காட்டு வழியாக போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க குறுக்க ஒரு நதி அதை கடந்து அடுத்த பக்கம் போகணும் எல்லோரும் ஒரு வழியாக கடந்து அடுத்த கரைக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்க அங்கே போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லோரும் பத்திரமாக வந்து சேர்ந்துட்டோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எண்ணி பார்க்குறான் அந்த கூட்டத்து தலைவன் அவங்க மொத்தம் பத்து பேர் ஆனால் இவன் எண்ணி பார்க்குறப்போ ஒம்பது தான் வருது ஏன்னா அவன் தன்னை விட்டுவிட்டான் எதிரில் நிற்கிறவங்கள மட்டுமே என்றான் ஐயோ பத்தாவது ஆள் எங்கேங்கிறான் பதறான் சரி நீ இரு நான் எண்ணி பார்க்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொருத்தன் வந்து என்றான் அவனும் தன்னை விட்டுட்டு என்றான் ஒம்பது தான் வருது எல்லோரும் கொய்யோ முறையோன்னு கற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரியவர் அந்த பக்கமாக வர்றார் என்ன விஷயம்னு விசாரிக்கிறார் பத்தாவது ஆளை ஆறு அடிச்சுட்டு போடுது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அழகிறாங்க சரி அழாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தலைவனை பார்த்து இப்படி வாங்குறார் வர்றான் இப்போ எனக்கு முன்னாடி ஒரு தரம் எண்ணு பார்க்கலாம்ங்கிறார் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ஆரம்பித்து ஒம்பதில் வந்து முடிக்கிறான் உடனே பெரியவர் நீ தான் அந்த பத்தாவது ஆள் அப்படிங்கிறார் இது உண்மை நாம் தான் அது நாம் தான் நம்மளை வேறு எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கிறோம் நாம் எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கிறோமே அந்த பிரம்மம் நாம் தான் இப்படி ஒரு பெரிய உண்மையை வளர்க்குறதுக்காக தான் அப்படி ஒரு கதை சொல்லப்பட்டது ஆனால் அதை வந்து நாம் வேறு விதமாக வேடிக்கையாக உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் எப்படி தெரியுமா ஒரு ஆத்தங்கரையில் ஒரு பத்து பேர் முழிச்சுக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த பக்கமாக வந்த ஒருத்தன் ஏன் இப்படி முழிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்கிறான் எங்களுக்கு நீச்சல் தெரியாது நாங்களாம் அடுத்த கரைக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு நாங்களாம் சரி நாங்கள் கொண்டுட்டு போய் விடுறேன் எல்லாரும் அக்கறைக்கு போய் சேர்ந்த உடனே ஆளுக்கு ஒரு ரூபாய் வீதமாக மொத்தம் பத்து ரூபாய் எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கான் இவன் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க இவன் ஒவ்வொருத்தராக கையை பிடிச்சி மெதுவாக ஆற்றுல இறக்கி அழைச்சிட்டு போயிட்டான் ஒம்பது பேரை கரை சேர்த்துட்டான் பத்தாவது ஆள் பாதி ஆற்றுல போயிட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு வெள்ளம் வந்துட்டுது புடி நழுவி போச்சு கையை விட்டுட்டான் வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போட்டுது அழிச்சிட்டு வந்தவன் நீச்சல் அடித்து தட்டு தடுமாறி கரைக்கு வந்து சேர்ந்துட்டான் கரையில் இருந்தவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது இருந்தாலும் இவன் உடம்பு பூரா நினைஞ்சி கொஞ்சம் அதிகமாக மூச்சு வாங்க நின்றுக்கிட்டு இருந்தானா ஏங்க ஏன் இப்படி மூச்சு வாங்குது என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு இவன் கொஞ்சமாக அலட்டிக்காமல் சொன்னானா வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பத்து ரூபாயில் ஒரு ரூபா குறைஞ்சி போச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னு பொங்கல் திருநாள் பொங்கல் திருநாள்னா இது ஏதோ அறுவடை திருநாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வருஷம் பூரா நாம் பாடுபட்டு அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிற நாள் அப்படிங்கிறது நாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது இது முக்கியமாக இது வந்து ஒரு நன்றி அறிவிப்பு நாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வந்து நிறைய அன் நன்றி அறிவிப்பு கூட்டமெலாம் நடந்துகிட்டு இருக்குல்ல அது மாதிரி விவசாயிகள் நடத்துகிற ஒரு நன்றி அறிவிப்பு விழா இது யாருக்கு நன்றி சொல்கிறாங்கன்னா ஆதவனுக்கு அதாவது சூரியன் இல்லைன்னா விவசாயம் இல்லை அதனால் 
ஆதவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிற நாளாக இந்த பொங்கல் திருநாளை நாம் கொண்டாடுறோம் அதாவது இந்த பொங்கலில் வந்து விவசாயிகள்ட்டேருந்து நிறைய பண்புகளை நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நாள் இது விவசாயிகள் வந்து அவங்க விவசாயம் முன்னேறி இருக்கிற அளவுக்கு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம் முன்னேறலை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து நாட்டுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்திலே அதை பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறது உண்டு ஒரு வயசான ஆள் நிலத்தில் ஏறு உழுதுகிட்டு இருந்தாரா கிழிஞ்சு போன ஒரு சின்ன துண்டை தான் இடுப்பில் கட்டியிருந்தாரா தலையில் ஒரு கந்தலை சுற்றியிருந்தார் உடம்பு பூரா சேர் ரொம்ப ஏழை ஏறு ஓட்டிகிட்ருக்கிறவர் வேறு எப்படி இருப்பார் இருந்தாலும் அந்த ஆள் ரொம்ப ஜாலியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே ஏறு உழுதுகிட்டு இருந்தாரா உடம்பில் தான் அவர் ஏழையை தவிர மனசில் ஒரு ஏழையாக தெரியல அந்த சமயத்தில் அந்த நாட்டு ராஜா அந்த பக்கமாக குதிரை மேலே வந்தாராம் வேட்டைக்கு போயிட்டு பரிவாரங்களோடு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப செல்வ செழிப்பில் இருக்கிற ராஜா அவர் அவர் இந்த வயசான விவசாயியை பார்த்துருக்கார் இந்த ஆள் ரொம்ப ஏழைங்கிறது அவர் பார்த்தாவே பழிச்சுன்னு தெரியுது கட்டிக்கிறதுக்கு நல்ல துணி இல்லை உடம்போ இழைச்சி போயிருக்குது வயிறு முதுகில் போய் ஒட்டிகிட்ருக்கு கண்ணு குழி விழுந்து போயிருக்குது ஆனால் மோத்த பார்த்தா சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இவ்வளோ உற்சாகமாக பாடிகிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஆச்சரியமாக நினச்சி பார்த்தார் அந்த ராஜா சரி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஐயா பெரியவரே இப்படி கொஞ்சம் வர முடியுமான்னாராம் பொழுது போகிறதுக்குள்ளே நான் இந்த வயல் பூரா உழவு ஓட்டி ஆகணும் அதனால் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னாராம் அந்த பெரியவர் என்ன அவ்வளோ அவசரமாக மீதி இருந்தால் நாளைக்கு உழுதவக்கூடாதா அது சரி உனக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ராஜா எனக்குன்னு சொந்தமாக உள்ளங்கை அளவு கூட நிலம் கிடையாது இது எங்கள் முதலாளியோட நிலம் இதை பூராவும் உழுது முடித்தா தான் அவர் கூலி கொடுப்பார் நான் கூலிக்கு உழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தால் அவருக்கு துரோகம் பண்ணது மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னாராம் ராஜா குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கினார் வரப்பில் நடந்து அந்த பெரியவர்கிட்டே போனாராம் சரி ஒரு நாள் பூரா உழுதா உனக்கு எவ்வளவு கூலின்னு கேட்டிருக்கார் எட்டனா கூலி கிடைக்கும்னாராம் அவர் இது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவங்கிறதுனால அப்போ எட்டனா கூலிங்கிறது ரொம்ப பெருசு இருந்தாலும் அதுவும் அந்த ராஜாவுக்கு பெரிய கூலியாக தெரியல இவ்வளவு தானா இதை வச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி காலம் தழுற அப்படின்னாராம் ஒன்றும் கவலை இல்லை அப்படின்னாராம் அவர் ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு எட்டனா கூலி வாங்குகிற இந்த ஆள் கவலை இல்லாமல் இருக்கிறார் ஏராளமான வசதியோடு இருக்கிறேன்னா கவலை இல்லாமல் வாழ முடியலையே அப்படின்னு நினச்சி பார்த்துருக்கார் அது சரி எட்டனாவில் எப்படி குடும்பம் நடத்துகிற அப்படின்னு கேட்டாராம் எனக்கு கிடைக்கிற எட்டனாவில் ரெண்டனா குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறேன் ரெண்டனா பழைய கடனுக்கு கொடுக்குறேன் ரெண்டனா வந்து தர்மம் செய்கிறேன் ரெண்டனா வட்டிக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு குறையும் இல்லைன்னாராம் ராஜாவுக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே இருக்கார் ஐயா எனக்கும் என் மனைவிக்கும் ரெண்டனா செலவாகுது வயசான அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க சின்ன வயசில் என்னை காப்பாற்றினவங்க அவங்க அந்த கடனுக்கு ரெண்டனா செலவாகுது அது பழைய கடன் என் தங்கச்சி ஒருத்தி ஆதரவு இல்லாத நிலைமையில் தன்னுடைய மகனோடு என் வீட்டில் வந்திருக்கிறா அவளுக்கும் அவள் மகனுக்கும் ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது தர்மம் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது வட்டிக்கு கொடுக்குறது மாதிரி பிற்காலத்தில் அவங்க எங்களை காப்பாற்றுவாங்க அந்த வகையில் நான் திருப்தியோடு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாரா ராஜாவுக்கு அர்த்தம் புரிய ஆரம்பிச்சுதான் அந்த பெரிய நிலத்தை விலை கொடுத்து வாங்கி அந்த பெரியவருக்கே தானமாக கொடுத்துட்டாராம் இப்போ உழுதவருக்கே நிலம் சொந்தமாகிட்டுது அன்னையிலேருந்து அரசனுக்கு ஆறுதல் கிடைச்சிதான் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க எட்டனா வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி காலத்தை தள்ளுறதுன்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த கதையை சொல்கிறதாக யாரும் தப்பாக நினச்சிக்கக்கூடாது கிடைக்கிறத எப்படி பங்கு போடுறார் எப்படி திருப்தியாக வாழறார் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அது மாதிரி இன்றைக்கு இந்த பொங்கல் திருநாளில் உழவர்கள் மனசு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததுன்னா அது எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி அர்த்தம் அதனால் அவர்கள்ட்டேருந்து நாம் வந்து பாடம் கற்றுக்கணும் சில உழவர்கள் வந்து தங்கள் நிலத்தில் விளையிறத தாங்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட விற்றுட்டு சந்தையில் போய் வேறு அரிசி வாங்கிட்டு வந்து தான் இவங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட விவசாயிகள்லாம் இது உண்டு பங்கிடுகிற பண்பை உழவர்கள்ட்டேருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிம்பாங்க ஒரு ஆள் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தானா உங்கள் நிம்மதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கார் இன்னொருத்தர் என்கிட்ட இருந்தது பூராவியும் என் பிள்ளைங்களுக்கு சமமாக பங்கு போட்டு கொடுத்துட்டேன் எனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்கல அதுதான் நிம்மதிக்கு காரணம் இருக்கான் உங்ககிட்ட இருந்தது எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் மொத்தமாக ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் அவ்வளவும் பணமாகவே இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இல்லைங்க அவ்வளவும் கடன் அதை தான் பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் பிள்ளைங்க கிட்ட அப்படின்னு
தோற்று போயிட்டார் மறுபடியும் போனார் பணம் கட்டினார் தோற்று போனார் அடுத்த தடவையும் பணம் கட்ட போனப்போ அவரை தடுத்து கேட்டோம் ஏன் சார் ஏற்கனவே விட்டது போதாதா இன்னமும் இருக்கிறத விடணுமா அப்படின்னு கேட்டோம் விட்டதையெல்லாம் மொத்தமாக எடுக்க வேணாமா சார் அதுக்காக தான் தொடர்ந்து பணம் கட்டுறேன்னார் அவர் இவரை திருத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் இது ஒரு மனநோய் மனநோய்களில் பல வகை உண்டு மனநோய்கள் பிரிவு அட்டவணையில் சூதாட்டம்ங்கிறது அவதி வரும் நோய் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வருது சூதாட்டம் வந்து ரெண்டு வகைப்படும்னு சொல்கிறாங்க உளவியல் நிபுணர்கள் ஒரு வகை எப்படின்னா நண்பர்களோடு சேர்ந்துக்கிட்டு மகிழ்ச்சியும் கிளர்ச்சியும் அடையிறதுக்காக ஈடுபடுறது பிரச்சனைகளை தீர்க்கறதுல ஒரு ஆர்வம் கேளிக்கைக்காக கொஞ்சம் விட்டு பிடிக்கிறது அப்படிங்கிற மனுஷனுடைய அடி மனசில் உள்ள வி விபரீத பிணைய சுபாவம் இதெல்லாம் அதுக்கு காரணம் இன்னொரு வகை அப்படின்னா சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டு ஒரு கட்டாய நிலைமைக்கு ஆளாகிடுறது செய்ய ஈடுபடு அப்படின்னு மனசு ஒரு வெறித்தன்மையை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நாம் தோத்துக்கிட்டு இருக்கோங்கிறது தெரியும் நாம் ஜெயிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இல்லைங்கிறதும் தெரியும் இதனால் நமக்கும் கஷ்டம் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் கஷ்டங்கிறதும் புரியும் அப்படி இருந்தும் சூதாடுவாங்க இதுக்கு காரணம் சூதாடியின் பகற்கனவு அப்படிங்கிறாங்க நிபுணர்கள் இந்த நிலைமைக்கு கட்டாய சூதாட்டம் அல்லது நிர்பந்த சூதாட்டம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட ஆசாமி இருக்கிறது பூரா விட்டுருவான் கடன் வாங்குவான் திருடுவான் இருந்தாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் விட்டதை எடுத்துருவேங்கிற ஒரு நம்பிக்கை சுடர் அவனுக்குள்ளே எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இவனை வந்து மன நோயாளி அப்படின்னு சொல்லிட முடியாதான் என்ன காரணம்னா இது மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட மன போராட்டமோ கவலையோ பதட்டமோ இருக்கிறது இல்லை சில விசேஷமான குணங்கள் இவங்க கிட்ட உண்டு எதிர்ப்பு உணர்ச்சி சிறுபிள்ளைத்தனம் சட்ட திட்டங்களையும் சம்பிரதாயங்களையும் உட தெரியாத மனப்போக்கு பொறுப்பில்லாத தன்மை நெறிதவறி நடக்கிறது எல்லாம் இவங்ககிட்ட உண்டு ஆனால் வெளிப்பார்வைக்கு ரொம்ப சிநேகமாக இருப்பாங்க அன்பாக இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறதாக காட்டிக்குவாங்க ஆதாயம் சுயலாபம் இதெல்லாம் கருதி தான் பழகுவாங்க இவங்க கேட்குறப்ப நாம் பணம் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளை கை விட்டுருவாங்க நம்ம மேலே அவாண்டமாக பழி சுமத்துறது கூட தயங்க மாட்டாங்க தங்களுடைய சூதாட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு சாதகமான காரணங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க நீ வேணும்னா பாரு ஒரே நாளில் நான் இழந்ததையெல்லாம் மீட்டு லட்சாதிபதி ஆறுனா இல்லையா பார் அப்படிம்பாங்க தோற்று போகிறத ஒரு படிப்பினையாக வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறதே இல்லை தோற்று போகிறதுலேயே இவங்களுக்கு ஒரு அலாதியான சுகம் தனக்குத்தானே துன்பத்தை வரவழைச்சிக்கிட்டு இன்பம் அடையிறதுக்கு தன்வதை சுகம் அப்படின்னு பேர் இவங்கெல்லாம் அந்த ரகம் சில பேர் எப்படி தெரியுமா மந்திர எண்ணங்களை வந்து வரவழைச்சிக்கிறது சூதாடுறதுக்காக ஆஃபீஸில் வந்து கையாடல் பண்ணுறது அடுத்தவங்கக்கிட்ட இருந்து திருடுறது இந்த மந்திர எண்ணம் தீவிரமாச்சுன்னா ஒரு மாதிரியாக பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க தோல்வி தான் சார் வெற்றிக்கு முதல் படியும்பாங்க தன்னால் வந்து பகடக்காய்களையும் குதிரை ஓட்டிகளையும் அதாவது இந்த ஜாக்கிகள் அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியுங்கிற பித்து நிலைக்கு இவங்கெல்லாம் தள்ளப்பட்டுருவாங்க சில சூதாடிகள் வந்து ஆராய்ச்சி பார்த்ததில் என்ன தெரிய வந்தது தெரியுமா அவங்கெல்லாம் குழந்தை பருவத்தில் அன்புக்காக இயங்கினவங்களாம் புறக்கணிக்கப்பட்டவங்களாம் உதவிகளை பெற முடியாதவங்க இப்படிலாம் இருந்திருக்கிறாங்க இவங்க வளர வளர மற்றவங்க சௌகரியம் பற்றி அக்கறை இல்லாதவங்களாக ஆகிடுறாங்க அதிர்ஷ்ட தேவதை தன்னோடு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அசையாத நம்பிக்கை இவங்களுக்கு இவங்கள வந்து திருத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் பந்தயம் சூதாட்டம் இது மாதிரியான விஷயங்களை விட்டு விலகியே இருக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது ஒரு ஆள் சொன்னால் என்னுடைய குதிரை வேகமாக ஓடுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட யோசனை கேட்டேன் அவர் ஒரு பாட்டில் நிறைய மாத்திரைகளை கொடுத்து தினம் ரெண்டு மாத்திரை வேதமாக கொடுக்க சொன்னார் முதல் நாள் ரெண்டு மாத்திரையை கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு அது மேலே ஏறி உட்காடுறதுக்கு போனேன் அவ்வளவு தான் அதுக்குள்ளே அது அம்பு மாதிரி பாஞ்சு ஓடி போச்சு நான் இன்னும் உட்காரவே இல்லை அதுக்குள்ளே பாஞ்சு ஓடி போச்சு அப்படின்னா அடடா அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க என்ன பண்ணுறது மீதி மாத்திரை பூராவே நான் முழுங்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் துரத்தி பிடிச்சி அது மேலே ஏறி உட்காந்தேன் அப்படின்னா அவன் ஒருத்தர் ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியாக வந்துக்கிட்டு இருந்தார் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தேன் நான் தோற்று போயிட்டேன் அதுதான் மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னார் எனக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு இந்த உலகத்தில் தோற்று போகிறவங்க யாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இல்லை அப்படி இருக்கிறப்ப இவர் எப்படி சொல்கிறாரே எங்கே தோற்று போனீங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் விவரமாக சொன்னார் என்னோட அஞ்சு வயசு குழந்தையோடு நான் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த விளையாட்டில் என் குழந்தை ஜெயிச்சுட்டுது நான் தோத்து போட்டேன் அப்படின்னார் ரொம்ப உற்சாகமாக நான் யோசித்து பார்த்தேன் அதாவது நாம் சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறப்போ எந்த விளையாட்டில் கலந்துக்கிட்டாலும் அதில் நாம் தான் ஜெயிக்கணும்னு ஒரு வெறி நமக்குள்ளே இருக்கும் நம்மளை எதிர்த்து விளையாடுறவர் நல்லவரா கெட்டவரா பெரியவரா சின்னவரா அப்படிங்கிறதெல்லாம் முக்
அவர் தோத்து போகணும் நாம ஜெயிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் எதிரியை சந்தோஷப்படுத்த விளையாடுகிற கலை வந்து அப்ப நமக்கு தெரியறது இல்லை வாழ்க்கையில ஒரு பக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வெற்றி பெறணுங்கிற மன அழுத்தம் போயிடுது போட்டியில ஜெயிக்கணுங்கிறத விட குழந்தையை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறது முக்கியமா போச்சு ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி ஓடி போட்டுது ஒரு குழந்தையா இருந்தப்போ நம்ம வளர்ச்சிக்கு உதவிய வெற்றி வெறி பெரியவனானதுக்கு பிறகு நமக்கு எதிரியா மாறுது அதை சரியான சமயத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் நாம பொழைச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனுமே வாழ்க்கையோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியில் அடி எடுத்து வைக்கிற நேரத்தில் தன்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு குணத்தை அல்லது தன் குணம் இருந்த ஏதோ ஒரு உறவை வந்து நாம் வந்து இழக்கத்தான் வேண்டியிருக்குது ஒரு கட்டம் வரைக்கும் உதவியாக இருந்த குணம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு தடையாக கூட மாறிடலாம் இந்த பரிமாண மாற்றத்துக்கு உள்ளாகிற ஒவ்வொருத்தரும் பிரத்யக்ஷமாக இதை வந்து உணர்றாங்க ஆனால் பல பேர் எப்படின்னா பழசை திறந்துட்டு புதிய கொள்கைகளை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லாமல் இருந்துடுறாங்க அல்லது அப்படி செய்ய முடியாமல் தவிக்கிறாங்க இதையெல்லாம் மீறி அந்த பழசை திறந்துட்டா அதை இழந்ததால் உண்டாகிற மன அழுத்தம் சில காலத்துக்கு வருத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை ஆரோக்கியமான ஒரு முன்னேற்றத்துக்காக அந்த மன அழுத்தத்தை தாங்கிக்கத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறாரு அந்த உலக புகழ்பெற்ற மேதை ஒருத்தர் இந்த ஸ்காட் பெக் அப்படிங்கிறவர் பிறந்த நாள் முதல் இதுதான் சரி அப்படின்னு கற்பிக்கப்பட்டு வந்த ஒவ்வொரு தத்துவத்தையும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அர்த்தப்படுத்தி கொள்ள முடியாமல் வாழ்க்கை சூழல்ல அப்படியே அரைப்பட்டு தூளாகிறவர்கள் தான் ரொம்ப தவிக்கிறாங்களாம் இதுதான் அவருடைய கருத்து பெரும்பாலும் மனிதர்களுடைய நடுத்தர வயசுல அதாவது முப்பதை தாண்டுகிற சமயத்துல தான் இந்த தவிப்பு உண்டாவுதான் இதை தான் மேற்கத்திய நாடுகள்ல அடிக்கடி மிட் லைஃப் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்பப்போ பழசையெல்லாம் தொலைச்சி விட்டு புதுசு புதுசாக பிறக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் அந்த நிமிஷத்துக்கு ஏற்ற சித்தாந்தம் கொண்டவர்களாக சந்திப்போம் அப்படிங்கிறார் அந்த உளவியல் நிபுணர் இப்படி பழகிக்கிட்டால் வாழ்க்கை வந்து இன்பமயம் இல்லைன்னா தவிப்பு மயம்தான் பழசை தொலைக்க முடியாதவர்களில் எத்தனையோ பேர் உண்டு எத்தனையோ ரகம் உண்டு அதில் வேடிக்கையான நண்பர்களும் உண்டு ஒருத்தர் நண்பர் வீட்டுக்கு போனார் அவர் வந்து ஏதோ இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்து சாப்பிட சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் இவர் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொன்னாராம் சார் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை இங்கே வந்தேன் அப்போது ஒரு இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்தீங்க அது இதை விட நல்லா இருந்தது சார் அப்படின்னாராம் அப்போ செஞ்ச அதே இனிப்பு பலகாரம் தான் சார் இதுவும் அப்படின்னாராம் அவர்